नमस्कार सब जाना है विज्ञान को तर्फ बा वर्षा पराल यहाँ जूम मार्फत राम फेसबुक लाइव मार्फत जोड़ी सब हार्दिक स्वागत करते लकडाउन को तेसरो चरण सुरू भाई लगत विज्ञान ने आपको वेबिनार सेंसन्स फिर रिज्यूम करो भाग अगड़ी हमें एटा वर्षा जी डिस्कनेक्ट होने बाहो अजर हाँ आज भी शुरू कर देगा ना उसने कौन सा मुझे यहाँ जूनी कर देगा नहीं और लाइफ नहीं यार सभी लोग क्या अनुरोध करना चाहिए बने क्रिप्ट आपने नाम लिख दिन वाला मोबाइल को नाम लगाया तो सरी नाम लिख दिन वाला है तो ये वाला शुरू में अनुरोध करना चाहिए रो अब शुरू करो कार्य आज विज्ञान द्वारा आयोजित इस शेयर मार्केट सेक्टर वाइज एनालाइसिस जिसमें से हम म्यूचुअल फंड होटल सेक्टर के बारे में सफर कर म्यूचुअल फंड रोटल सेक्टर को विज्ञा लो रो कार्यक्रम को आवश्यकता क्यों भाई कुरा में सुरू में जान चाहिए क्यों हमें कार्यक्रम आयोजन गये क्या आवश्यकता पर्यटन भाई कुरा में सुरू में जान चाहे हमी मध्य धेरेजना के जो हम बैंकिंग सेक्टर इंसुरेन्स सेक्टर लगायत अरु सेक्टर को राम ज्ञान होने गद है तर म्यूचुअल फंड रोटल सेक्टर प्राय सो अलग इग्नोर भाग अथवा ओवरलुक देखि प्राय सो ज्ञान भी होने गई पाइदन सेक्टर को सैक्टर को समुचित ज्ञान भी हम सब लिं है यहाँ को इंसाइट बड़ा सिकौं भाई मुख्य उद्देश्य राखे नहीं कार्यक्रम आयोजन कर मेरे बारे में भन्न पर्दा म विवेक पौड़े पेशा ने चार्ट एकाउंटेन्ट रेयर बजार में पच्लो छ वर्ष देखि सक्रिय रूप में लगी रखे रज इस कार्यक्रम को मैं मोटिवेशन कर यहाँ सब फिर न्यायान नमस्कार रामीसंग आज ये पैनल में डिस्कसन करना को लगी अथवा हमें नलेज सेयरिंग को विज्ञ सीए मेघ था सर मेघ सर को मी मेक सर चार एट एकाउंटेंट पी वहाँ को चौदह वर्ष को एक्सपीरियंस रह इंडस्ट्री में रही करेन्टली एनआईबीएल एस कैपिटल को डीसीओ को रूप में कार्यरत हो साथ ही हमीस हो मुक्ति सुवेदी सर वहाँ पेशा ने चार एट एकाउंटेंट हो रस वर्ष को अनुभव रहे इंडस्ट्री में रसमें दुई वर्ष को सेवन में अनुभव रहे वहाँ को पच्लो समय रही करेन्टली वहाँ सिद्धार्थ कैपिटल में फाइनेंस हेड को रूप में कार्यरत हो साथ ही हमीसंग हो प्रकाश तिवारी सर जिस को इस भाग अगि पांच वर्ष हाथवे में मैनेजरियल लेवल में अनुभव रहे थी रहा एक प्रोमिनेंट इन्वेस्टर भी हो सेयर बजार में अलग करेन्टली वहाँ रेडिशन जो ओरिएटल होटल भद सेयर बजार रिस्टेड तैंको डाइरेक्टर हो साथ एफएनसिसीआई को मेम्बर हो र एफएनसीसीआई का विभिन्न कमिटी में जो तो बैंक एंड इन्सुरेन्स कमिटी टैक्स एंड रेवेन्ू कमिटी एनआरएन रई नेशनल कमिटी में मेम्बर रहने भाई रि भर कार्यक्रम का फर्मेट को बारे में सान भन्न चाहे हमी सुर में म्यूचुअल फंड को बारे में सफल करने मुक्ति सर ने इस संबंधी प्रेजेन्टेशन दिवन हमें जानकारी दिवस म्यूचुअल फंड को बारे में विस्तृत जानकारी दिवे रेस में मेक सर ने आपको भू एडिशन कर रेस पच्चीस हमी होटल सेक्टर में जाने हम कोईसन सब अंतिम में लिने यहाँ आपको कोईसन जूम को चैट में लगाय फेसबुक कमेंट में राखन सकूँ हम अंतिम में सब कोईसन एक चोटी लिने ये भैं मैं मुक्ति सर आज को सेंसन सुरू करना अनुरोध करें सर
धन्यवाद विवेक जी अभी वी कैंड टीम लाई धीरे धीरे धन्यवाद मैं आज एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस सेयरिंग को मौका दूनभ में रेरो बारे में विवेक जी इंट्रोडक्शन दी सकूँ ठीक है मामा रूप में भर चाहूँ मैं मुक्तिनाथ त्रिवेदी पेशा चार्टर एकाउंटेंट राल से मिदार्थ कैपिटल लिमिटेड में हेड फाइनेंस एंड अपरेशन को रूप में काम करते आज को टपिक मैं दुई तीन अगड़ी विवेक जी ने म्यूचुअल फंड को बारे में एट प्रेजेंटेशन दिने भर भाई रही तो धेरे नई खुशी लगे क्योंकि मैं जस्तु सीए भाई को मेरे दस वर्ष भैस तर म्यूचुअल फंड को बारे में अलग बड़ी क्लैरिटी भाई दुई तीन वर्ष मत भो लगे मैं जब मैं सेवन में काम करना था तब मत म्यूचुअल फंड को बारे में कसरी इन फंक्शन कर भाई कुछ मैं था अज रामस डिटेल में जाने मैं लग धेजना म्यूचुअल फंड को बारे में डिटेल नलेज अथ अथवा ये कसरी फंक्शन होनर को कसरी बन ये अभी हमें म्यूचुअल फंड को योजना भाई म्यूचुअल फंड को कोस भाँ इस बारे में मैं लगे धेरे ठा छेन हो आज को मेरे टारगेट बने तैयार म्यूचुअल फंड को बारे में एटा चाहे ओवरभ्यू दिए कस्त हो कसरी चल् रही कसले मैनेज कर डिटेल में भर गई रखे रही प्रेजेंटेशन डिटेल में एक्सप्लेन करने मैं म्यूचुअल फंड को स्ट्रक्चर कस्त हो ओनरशिप कस को ओनरशिप हो म्यूचुअल फंड में तस्ते गी हमी सुंद आयोग नेट एसेट्स भैल्यू ये कि हो रहा कसरी क्याकुलेट हो रहा म्यूचुअल फंड हमें कसरी किनबेज कर सकता र इस हमी के फायदा हो रहा इसमें कर को दायरा के रही ते पे म्यूचुअल फंड कसरी बंद होवा तिन् को डिस्पोजल कसरी होने कुछ मैं स्टार्टिंग देखिए एंडसम इसको बारे में डिस्कस करना गई रखे म्यूचुअल फंड कि भाग म्यूचुअल फंड हमी जस्त लगानीकर्ता पैसा जमा कर फंड बना एटा फंड हो जिस विभिन्न व्यक्ति अथवा संस्था पैसा कलेक्ट कर उसके लगानी कर सेवन में रजिस्टर्ड होता दीत पत्र बोर्ड में रजिस्टर्ड होने म्यूचुअल फंड गाइडलाइंस दुई हजार उन्साठी उनसत्तरी अंतर्गत संचालन हो इसमें धितोपत्र संबंधी अलग म्यूचुअल फंड कि भाई इसको डेफिनेसन देखे इसमें दक्ष लगानी दक्ष लगानीकर्ता विभिन्न बचत रकम परिचालन करी दक्ष दक्ष लगानी सेवा प्रदान करना का म्यूचुअल फंड संचालन हो जो इसमें अलग म बेसिक्स में जान चाहूँ इसमें सामूहिक लगानी कोष भेस्ते गी सामूहिक लगानी कोष को योजना होमूहिक लगानी कोष बने जो कस म्यूचुअल फंड संचालन करूपे हमीर जो हम पांच छजना साथी भाई मिले म्यूचुअल फंड संचालन कर संचालन कर सकते कुछ भी प्रचलित का बहुजी स्थापना भारत वित्तीय कारोबार करने संस्था होगा अथवा बीमा कंपनी होगा अथवा विशेष ऐन द्वारा संचालित स्थापित गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था जस्ते सीआईटी जस्तु अर्गनाइजेशन होने के भादा एवं सामूहिक ल लगानी कोष हम संचालन कर सेवन में उन्हीं एप्लीकेशन दिखा एप्लीकेशन दी सके पैला सुरू में के होता भाई सामूहिक लगानी कोष बनेर एवं कोष दर्ता होष दर्ता भैस उ जिससे दर्ता गए तेज हमें कोष प्रवर्धक भोष प्रवर्धक ने को सुपरवेक्षक को सिलेक्शन कर इसमें जस्तु कुने हम कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल हमें के हमी पांच छजा साथी मिले एवं इन्वेस्टमेंट कंपनी खोल ते पे तैंट इन्वेस्टमेंट कर म्यूचुअल फंड टोटली डिफ्रेंट हो जो हमी देखे विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था को मर्चेंट बैंकर सब्सिडी कंपनी तर मर्चेंट बैंकिंग र्यूचुअल फंड डिफ्रेंट थिंग हो मर्चेंट बैंकिंग में के होता भादा बैंक उन्वेस्ट कर सेयर होल्डिंग 
तर म्युचुअल फंड में तस्त हो म्युचुअल फंड में एवं कोष को रूप में उन्नी दर्ता कर इसमें कंपनी रजिस्ट्रार को कार्यालय अथवा अरुण ठाक में यह दर्ता होते इन रजिस्टर्ड कहाँ होता दिस फंड आर रजिस्टर्ड इन द सिक्युरिटीज बोर्ड अफ ने सेवन में इन दर्ता होने को बैंक ने मैं चाहे सामयिक लगानी कोष खोल पे उसके सेवन में एप्लीकेशन दिशा रजिस्टर्ड करे उसके कोष सुपरिवेक्षक सिलेक्ट कर कोष सुपरिवेक्षक इन दिज आर द इंडिविजुअल पर्सन इन इंडिविजुअल मानी को दस वर्ष का एक्सपीरियंस भटलिस्ट मस्टर अथवा सीए को सुपरवेक्षक को रूप में सिलेक्ट कर सकता रही अर्क योजना व्यवस्थापन योजना व्यवस्थापक फंड मैनेजर अब म्युचुअल फंड मर्चेंट बैंकर को रोल हम यहाँ देखना सकता जस्तु कुछ एटा बैंक ने म्युचुअल फंड लिया म्युचुअल फंड उसे सेवन में रजिस्टर गए दैट इज अ म्युचुअल फंड भो ते पेस में कोष सुपरवेक्षक होने भाई फंड सुपरवाइजर हो आए फंड मैनेजर फंड मैनेजर मर्चेंट बैंकर यहाँ से कोष सुपरवाइजर होते गरी डिपोजिटरी जिससे कारोबार भाग म्युचुअल फंड को यूनिट रेकर्ड राख रेकर्ड राख को डिपोजिटरी नियुक्त करपोजिटरी के होता भादा खेल मर्चेंट बैंकर हो इसमें हमें सरस्वती हेद्दे के होने भाई भाग कु बैंक तथा वित्तीय संस्था ने अथवा प्रचलित विशेष एन द्वारा स्थापित गैर वित्तीय संस्था ने सेवन में फंड दर दर्ता कर मैं इस क्या फिर भैन रखु भादा खेल मैं आप बुझना धेरे टाइम लगे थे तो भाई मैं इसलिए दुई तीन पटक भाई रखे क्योंकि तब सब इसके बारे में बेसिक क्लियरिटी होने सेवन में दर्ता कर दर्ता कर सकते के होता भादा तैंत सामूहिक लगानी कोष दर्ता हो तेस पीछे तो बैंक तथा वित्तीय संस्था जल्द हमें फ फंड स्पोन्सर भू अथ कोष प्रवर्धक भू उस कोष सुपरिवेक्षक को सिलेक्शन कर फंड सुपरवाइजर को सिलेक्शन कर इंडिविजुअल मं हो रे पीछे फिर कोष सुपरिवेक्षक पे के उसके कोष प्रवर्धक सिलेक्ट करो फंड मैनेजर भो इस्टिट्यूशन होने को मर्चेंट बैंकर हो रस्ते गरी उ डिपोजिटर सिलेक्ट करो वेब मोडालिटी एट म्युचुअल फंड को स्थापना हो रहा हमें म्युचुअल फंड को टाइप को म्युचुअल फंड को टाइप दुई प्रकार को ओपन इंडेड र्लोज इंडेड इसके बारे में डिटेल में डिस्कस पी कर ओपन इंडेड कस्त भादा कुछ हमें देखी रहा हो म्युचुअल फंड को आइपीओ संस्था को आइपीओ आए जैसे कि म्युचुअल फंड आइपीओ आ तो पांच वर्ष सात वर्ष दस वर्ष को लगी अथवा कुछ एवं सर्ट इंड टाइम को लगी होता खाली म्युचुअल फंड क्लोज इंडेड म्युचुअल फंड तस्ते गरी ओपन इंडेड म्युचुअल फंड अलग हमीसंग दुईवटा कंटेक्स में दुईवटा ओपन इंडेड म्युचुअल फंड एनआईपीएल को अर्क एनआईसी एशिया को भर्खर एवं म्युचुअल फंड आगे तिन्न ओपन इंडेड म्युचुअल फंड कस्त भादा उ ये बेला एक्सपायर होने वाले टाइम डिफाइंड कर पर्पेचुअल ने रन कर हमें म्युचुअल फंड को साइज को म्युचुअल फंड इन को फंड को साइज उन्ईस्यू कर प्राइस क्या ट्वेंटी वन पॉइंट थ्री सिक्स बिलियन अथवा एक्काईस एक्काईस अर्ब को म्युचुअल फंड में इंडिया में थर्टीन पॉइंट एट टू ट्रिलियन छोड़कर इंडिया को साइज सिक्स हंड्रेड फोर्टी सेवन टाइम्स नेपाल भाग बढ़ी को म्युचुअल फंड को साइज अजय नंबर्स रइज अज कम चाहिए अलग बीसवटा चाहे क्लोज इंडेड म्युचुअल फंड दुईवटा चाहे ओपन इंडेड म्युचुअल फंड रन कर ओनरशिपुराखे ओनरशिप को लगी फंड मैनेजर जस्तु जब चाहे म्युचुअल फंड कोष धीतपत्र बोर्ड में दर्ता होस पच्चीस ते अंतर्गत योजना को निष्कासन हो योजना हम सुनी रह म्युचुअल फंड को नाम सुनी रह योजना हो एटा कोष अंतर्गत निष्कासन भाई योजना हो तेस में सुरू को योजना में जो फंड मैनेजर अथवा जिस कोष व्यवस्थापक हो उसके पंद्रह पर्सेंट उसमें सीड कैपिटल रूप में अथवा बीज पुंजी को रूप में इन्वेस्ट कर फंड स्पोन्सर ने अपने चाय में इन्वेस्ट कर सकता र 
अनि यदि चाहिँ फन्ड म्यानेजरले इन्भेस्ट गर्न नसकेमा चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्छ र 15% अथवा 31-15% र त्यो भन्दा बढी चाहिँ जति फन्ड म्यानेजर फन्ड स्पोन्सरले इन्भेस्ट गर्छ त्यो भन्दा बाकी चाहिँ आईपीओ बाट चाहिँ सेल हुन्छ सबै र अघि मैले भने जस्तै कि यो चाहिँ को बाट म्यानेज हुन्छ भन्दा फन्ड म्यानेजरहरुबाट म्यानेज हुने भयो र फन्ड सुपरभाइजरहरुबाट हुने भयो र जस्तो दर्ताको कुरा गर्दा खेरि हामीले चाहिँ कम्पनीहरु चाहिँ कम्पनीहरुलाई चाहिँ कम्पनी ऐन अन्तर्गत चाहिँ हामीले कम्पनी रेजिस्टर कार्यालयमा दर्ता गर्छौ अनि त्यसपछि अरु संस्थाहरुलाई चाहिँ हामीले वाणिज्य विभागमा चाहिँ दर्ता गर्छौ भने यो म्युचुअल फन्डलाई चाहिँ त्यस्तो अन्त कुनै पनि ठाउँमा दर्ता हुँदैन र पहिला अनि कहाँ मात्र दर्ता हुन्छ भन्दा तितो पत्र बोर्डमा मात्र दर्ता हुन्छ र कर कार्यालयमा पनि अहिले सम्म चाहिँ म्युचुअल फन्डहरुलाई चाहिँ दर्ता गरेको छैन र पहिला चाहिँ अलिकति कर लाग्ने नलाग्ने किसिममा चाहिँ अलिकति डिबेट जस्तो थियो भने अहिलेको चाहिँ अध्यादेशले चाहिँ आर्थिक अध्यादेशले चाहिँ यसमा पनि क्लियरिटी गरिदिएको छ र दफा दसमा चाहिँ अथवा चाहिँ म्युचुअल फन्डहरुलाई चाहिँ टोटल्ली कर नलाग्ने भन्ने हिसाबबाट राखिदिएको छ त्यो हिसाबबाट पनि अब म्युचुअल फन्डलाई कहीँ पनि तितो पत्र बोर्ड बाहेक अरू ठाउँमा चाहिँ दर्ता गर्नुपर्ने अहिले देखिएको छैन अब हामीले दर्ताको कुरा गर्यौँ अब म्युचुअल फन्डहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्छन् जस्तो उनीहरूले चाहिँ फाइदा गर्छन् त्यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबबाट जहाँ बाहिर त्यही इन्भेस्ट गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा गर्दाखेरि म्युचुअल फन्डहरूलाई चाहिँ यो यो क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्ने भनेर चाहिँ नेपाल भित्र पत्र बोर्डले चाहिँ म्युचुअल फन्ड रेगुलेसनमा नै उ गरिदिएको छ डिटेलमा चाहिँ यो यो क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्न पाउने भनेर भनेको छ जसमा चाहिँ जुन नेप्सेमा चाहिँ कारोबार हुने चाहिँ बोर्डमा दर्ता भएको सेक्युरिटिज भयो अनि त्यसपछि आइपीओमा आएको सेक्युरिटिजहरू भयो त्यस्तै गरी चाहिँ धितो पत्र बिनियो बजारमा कमोडिटी मार्केटमा चाहिँ सूचीकृत भएको चाहिँ कुनै धितो पत्रहरू भयो भने त्यसमा त्यस्तै गरी नेपाल सरकारले जारी गरेको चाहिँ उहरू बोन्डहरूमा तिनीहरूमा पनि गर्न पाउने भयो त्यस्तै गरी चाहिँ फिक्स डिपोजिटमा गर्न पाउँछ त्यसपछि मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्टमा र बोर्डले तोकिदिएको अन्य क्षेत्रहरूमा गर्न पाउँछ भनेको मैले यसमा तपाईँलाई हाइलाइट गर्न खोजेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबबाट जहाँ मन लागेको थियो त्यही चाहिँ इन्भेस्ट गर्न पाउँदैन एउटा चाहिँ सर्टेन सेक्टरहरू छ त्यो प्रिस्क्राइब सेक्टरहरूमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गर्छन् त्यस्तै गरी इन्भेस्टमेन्टको लागि पनि त्यो सेक्टरहरू प्रिस्क्राइब गरिसकेपछि चाहिँ जुनसुकै सेक्टरहरूमा चाहिँ आफ्नो हिसाबबाट चाहिँ इन्भेस्ट गर्न पाइँदैन त्यसकोमा पनि लिमिटहरू तोकिदिएको छ नेपाल धित पत्र बोर्डले यसमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ कुनै एक सङ्गठित संस्थाको सेयरमा चाहिँ अथवा लिस्टेड इन्टिटीको सेयरमा चाहिँ दस पर्सेन्ट अफ पेड अफ क्यापिटल भनेको जुन संस्थामा हामीले इन्भेस्ट गर्ने त्यो संस्थाको चाहिँ दस पर्सेन्ट अफ पेड अफ पेड अफ क्यापिटल चाहिँ नहुने गरी चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ त्यस्तै गरी चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट अफ फन्ड साइज चाहिँ भनेको कति छ त्यो उसको म्युचुअल फन्डको चाहिँ फन्ड साइज चाहिँ त्यसको चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ एटलिस्ट चाहिँ हामीले चाहिँ सेयरमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु नै पर्छ यसबाट के भयो भन्दा एटलिस्ट ट्वेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ म्युचुअल फन्डको चाहिँ जहिले पनि चाहिँ सेयर मार्केटमा चाहिँ इन्भेस्ट भइरहने हुने भयो यो व्यवस्थाले गर्दा त्यस्तै गरी कुनै पनि संस्थाले निका निष्कासन गरेको चाहिँ अग्र राइट सेयर र अनि त्यसपछि डिभेन्चरमा चाहिँ उसले चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ इन्भेस्ट गर्न पाउने भयो प्रिफेन्सियल सेयर र अनि डिभेन्चरमा चाहिँ म्याक्सिमम ट्वेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ इन्भेस्ट गर्न पाउने भयो त्यो चाहिँ म्याक्सिमम लिमिट भयो त्यस्तै गरी कुनै एक सङ्गठित संस्थाको चाहिँ सेक्युरिटिजमा चाहिँ यो यसमा पनि ट्वेन्टी पर्सेन्टको म्याक्सिमम लिमिट दिएको छ र त्यस्तै गरी उसले चाहिँ अन्य सामूहिक लगानी कसको योजनामा पनि लगानी गर्न पाउँछ यसमा चाहिँ आफ्नो फन्ड साइजको चाहिँ टेन पर्सेन्टसम्म दिएको छ अर्को चाहिँ फिक्स डिपोजिटमा पनि उनीहरूले चाहिँ धेरै गर्न पाउँदैन जस्तो यहाँ चाहिँ मे मेनली यो बुदा नम्बर पाँच र बुदा नम्बर एकले चाहिँ अलिकति रेस्ट्रिक्सनहरू दिएको छ एटलिस्ट ट्वेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ सेयर मार्केटमा हुनुपर्यो भने पन्ध्र पर्सेन्ट बढी भन्दा बढी चाहिँ फिक्स डिपोजिटमा चाहिँ हुनु भएन किन यो सबै पैसा उठाएर चाहिँ फिक्स डिपोजिटमा राखेर चाहिँ मैले रिटर्न दिन्छु भनेर चाहिँ म उसले म्युचुअल फन्डले चाहिँ त्यसरी गर्न पाउँदैन उसले चाहिँ एटलिस्ट ट्वेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो भने फिक्स डिपोजिटमा चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ फिफ्टिन पर्सेन्ट चाहिँ इन्भेस्ट गर्न पाउँछ त्यस्तै गरी मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्टमाहरूमा चाहिँ म्याक्सिमम दस पर्सेन्ट चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ त्यहाँ मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्टहरू भनेको के हो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ मनी अहिले हामी पछि
जो जो मसिक रूप में अभी ते पे क्वाटर ने म्यूचुअल फंड नेट एसेट्स भैल्यू को क्याकुलेसन कर हमें पब्लिश कर देखी रहा हो तर एक्चुअली के हो तो भाई कुछ हमी था नक्शा रही ये कसरी क्याकुलेट कर इसमें के भाग धितोपत्र बोर्ड ने म्यूचुअल फंड गाइडलाइंस अथवा म्यूचुअल फंड निर्देश टू थाउजेंड सिक्सटी नाइन में कसरी क्याकुलेट करने भाई कुछ देखे इसमें उन्नीर को इन्वेस्टमेंट भैल्यू जी सेयर में इन्वेस्ट कर लेटेस्ट प्राइस बा क्याकुलेट कर इन्वेस्टमेंट भैल्यू ते पीछे आगे उन्नी कम रिटर्न रू कु आय जो बैंक को इंट्रेस्ट हु लगायत अन्न कुछ आय जोड़े तेस में लाइबिलिटीज जो फंड मैनेजर फंड सुपरवाइजर लाई डिपोजिटरी कोष व्यवस्थापक अस पीछे कोष सुपरवाइजर र रिपोजिटर लाइफ फी तीन पर्व ती सब कुछ घटाई सके अभी टोटल नंबर अफ यूनिट्स डिवाइड कर सके हमें उसको म्यूचुअल फंड को नेट एसेट्स भैल्यू निद एक्चुअली म मैं चाहिए एटा म्यूचुअल फंड को पब्लिश कर दुई हजार अठहत्तर पैसा को पब्लिश कर मैं म्यूचुअल फंड को खुद संपत्ति मूल्य नेट एसेट्स भैल्यू रेस पीछे उसको इनकम स्टेटमेंट लिखे इसमें उन्नी जो अगे हमें भो जो जो क्षेत्र में लगानी करी क्षेत्र को इसमें पत्र बोर्ड ने प्रिस्क्राइब कर फर्मैट है तो अनुसार हमें जो सेयर में कति उ इन्वेस्ट करे तो हम यहाँ देखि ये कस्ट है कि यह मार्केट प्राइस अनुसार क्याकुलेट कर भैल्यू हो तस्ते फिस्ड डिपोजिट में कति इन्वेस्ट करे तो यहाँ बार देखने भाई तस्ते ऋण पत्र और बंड में डिवेन्चर बंड में कति इन्वेस्ट कर देखा आईपीओ में रेस पीछे हक प्रत्यय और बोनस सेयर कति इन लिस्टिंग न भैस हम सिक्युरिटीज में कति हमें पॉइंट नंबर फोर में देख जब इन लिस्टेड हो तिहार हमें सुशीकृत सेयर में हमें इन्क्लूड करी बैंक बैलेंस कति रिसे अन्न रिस संपत्ति में नर्मली रिसेबल आँच तो रिसेबल कति हमें इसमें देखते अन्न दायित्व में पेबल नर्मली ये रिसेबल और पेबल में ब्रोकर दिन पर्ने पेमेंट आँच अर तस्त खास ठूल पेमेंट इन को होते हैं रोजना व्यवस्थापक डिपोजिटरी को छुट्टी हमें देखने पाक पर्स इसमें पेमेंट आने गर्ष करी डिपोजिटरी रेस पीछे कोष कोष सुपरवेक्षक कति उन्नीर को दिखने तो हमें इसमें देखा रही अगि को हम फर्मुला में कुरा करें जस्ते करी ये उन्नीर को टोटल एसेट्स में तीर्न पर्ने लाइबिलिटीज घटाई सके कति आँच उसको खुद संपत्ति नंबर अफ सर आउट स्टैंडिंग हमें डिवाइड कर नेट एसेट्स भैल्यू निल इसमें बैलेंस सीट जस्तु भाई हिसाब से हमें जो इंटरनली बनाए भी पब्लिश करना को बनाई देन रही हमें नेट एसेट्स भैल्यू निल नेट एसेट्स भैल्यू को महत्व के होता भाई जो मैं आइपीओ में इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड को लगी मैं कति कर इन्वेस्टमेंट दस रुपया कर मेरे दस रुपया अभी कति पुगि रखा भादा खेल तो हमें नेट एसेट्स भैल्यू बा देखो तो कति भाई सत्रह रुपया अभी पुगे तस्ते गि इनकम स्टेटमेंट में उन्नीर को देखि भादा कति इनकम को इनकम कति भो रेस पीछे कति हम एक्सपेन्सिज हमें देखने भाई इसमें इसमें एज अ इन्वेस्टर को हिसाब बार कुरा कर हमें के कुछ हेने जो अभी हमी से जेठ मसा जेठ मसांत आई सक्य अब म्यूचुअल फंड साउन भदौ में तो डिविडेंड दिखाने पीछे तब कति उत्सुकता हो कि हमें इसमें कि हेने अब कति हमें न्यूज में सुनी रखा हो कई आर्टिकल भी आई रखा हो कि म्यूचुअल फंड डिविडेंड कैपे कैपेसिटी राम म्यूचुअल फंड कि भाई कुछ कति रेकमेंडेशन आई रखा हो तर हमें किस हेने तो उन्नीर को डिविडेंड कैपेसिटी भादा खेल नर्मली उसको इनकम को यो हम सात सौ अस्सी नहीं भो है अठहत्तर क अठहत्तर करोड़ भो उसको इनकम चाहे तर हमें इसमें नर्मल कंपनी को जस्तु हिसाब बार नर्मली म्यूचुअल फंड दी रखे उन्नीस भादा खेल नर्मली अब तीन कर कहीं गाइडलाइन कहीं नहीं छेन तर नर्मली करने प्राप्त भैस आमदानी रियलाइज कैश में रियलाइज भैस आमदानी प्राप्त भैन सक आमदानी जो सेयर में उसके इन्वेस्ट कर सेयर को प्राइस तो दिन दिन बढ़ते जाना अथवा घटे जाना तो उसको अनरियलाइज गेन अथवा सेयर बेचि सकता छेन तर तो इनकम तो बढ़े नो तो प्राप्त भैन सक आमदानी भो अथवा अरुण कुछ एक्यूरेट इनकम जो बैंक को एफडी को पैसा आई सकते छेन तरह आने पर्ने तो हिसाब बुक कर इनकम चाहिए होने भाई 
41 करोड 33 लाख भने 39 करोड 18 लाख चाहिँ यो के भयो भन्दा उसले प्राप्त गरिसक्यो आम्दानी भयो भने यो प्राप्त गरिसक्यो आम्दानीमा चाहिँ खर्चहरु घटाएर चाहिँ डिविडेन्ड क्यापसिटी चाहिँ निकाल्ने गर्छन् र त्यसपछि 67 हेर्दा खेरि यसकोमा हेर्दा खेरि चाहिँ यो यो हामीले फिगर हेर्दा खेरि यो म्युचुअल फन्डको चाहिँ डिविडेन्ड क्यापसिटी चाहिँ 30 रुपैया भन्दा प्लस देखिन्छ त्यस्तै गरी तपाईले अरु कुनै म्युचुअल फन्डहरुमा इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा पनि त्यो हिसाबबाट चाहिँ टेन्टेटिभली उनीहरुको चाहिँ डिविडेन्ड क्यापसिटी कति छ भनेको क्यापसिटी इन द सेन्स कि नर्मली दिने उनीहरुले क्यापसिटी चाहिँ कति छ भन्दा खेरि प्राप्त भइसकेको आम्दानीमा चाहिँ नम्बर अफ युनिट्स ले डिवाइड गरे भने उसको चाहिँ क्यापसिटी चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ हामीले अर्को कुरा सुनिरा हुन्छ कि म्युचुअल फन्डहरु चाहिँ अन्डर प्राइस छन् अथवा चाहिँ डिस्काउन्टमा चाहिँ हामीले पाइराछौ भनेर त्यो चाहिँ कसरी हामीले यो फिगर बाट पनि देखिन सकिन्छ मैले यो शेयर संसार भन्ने वेबसाइट बाट चाहिँ लिएको हो अ यसमा चाहिँ उनीहरुको चाहिँ वीकली नैप कति छ र लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कति छ भन्ने कुरा हामीले हेरेर कम्पेयर गर्यौ भने चाहिँ यसमा डिस्काउन्ट चाहिँ 20% सम्म 9% देखि लिएर 20% सम्म चाहिँ डिस्काउन्ट चाहिँ भएको पाइन्छ भनेको एज अ इन्भेस्टर हाम्रो लागि हामीले किन्दै छौ भने त हाम्रो सबै भ्यालु भनेको त ल भनौ यसको 22 रुपैयाँ सम्म भने त्यो नै हाम्रो लागि चाहिँ भ्यालु हो तर हामीले चाहिँ यता के गर्न पाइरहेको छौ भन्दाखेरि 19 रुपैयाँमा चाहिँ हामीले किन्न पाइरहेका छौ भनेपछि यसमा चाहिँ 12% डिस्काउन्ट हुन्छ त्यस्तै गरी अरु म्युचुअल फन्डहरुको पनि हामीले डिस्काउन्टमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बाइ गर्न सकिराख्छौ अहिले त मार्केटमा चाहिँ त्यस्तै गरी हामी हाम्रो चाहिँ अहिले सम्म चाहिँ पाँचवटा चाहिँ म्युचुअल फन्डहरु चाहिँ म्याच्योर भइसकेको छ भनेको उनीहरुको चाहिँ अ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डहरु चाहिँ 5 वर्षको लागि चाहिँ निष्कासन भएको थियो र चाहिँ 5 वर्ष पछि चाहिँ तिनीहरु चाहिँ क्लोज भइसकेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौ सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम 1 को चाहिँ 48% रिटर्न थियो भने लक्ष्मी भ्यालु फन्ड को चाहिँ 14% रिटर्न थियो भनेको अहिले त अहिले आएर छ म्युचुअल फन्डहरुको धेरै नै राम्रो रिटर्नर छ भने पहिला पनि उनीहरुको चाहिँ राम्रो नै रिटर्नहरु उनीहरुले चाहिँ दिइरहेको हामी देख्न सक्छौ अब हामीले म्युचुअल फन्डहरु कसरी दर्ता हुन्छन् अनि उनीहरुले चाहिँ कसरी काम गर्छन् न्याप कसरी निकाल्छन् भन्ने कुरा डिस्कस गरौ अब हामीले कसरी इन्भेस्ट गर्ने त म्युचुअल फन्डमा भन्ने कुरा कतिलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो दुई थरीको म्युचुअल फन्डहरु हुने भयो एउटा क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड हुन्छ भने अर्को चाहिँ ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डहरु हुन्छ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड भनेको सर्टेन पिरियडको लागि मात्र इस्यु भएको जस्तो 7 वर्ष 10 वर्षको लागि चाहिँ इस्यु भएको म्युचुअल फन्डहरु तिनीहरुलाई चाहिँ हामीले सुरुमा त जुन हामीले मेरो शेयरबाट चाहिँ आसपासको थ्रु चाहिँ हामीले परचेज गर्छौ त्यहाँबाट हामीले आईपीओ परचेज गर्न सक्ने भयो भने उनीहरुले चाहिँ पब्लिकलाई इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ आईपीओ बाट हामीले बाइ गर्न सक्ने भयो त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट बाट पनि हामीले चाहिँ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डहरुलाई चाहिँ बाइ गर्न सक्छौ भने यसको चाहिँ प्राइस डिटरमिनेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ शेयरहरुको जस्तै गरी डिमान्ड र सप्लाईको आधारमा चाहिँ म्युचुअल फन्डको पनि सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ प्राइस डिटरमिनेसन हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड छ ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डमा चाहिँ इनिसियल परचेज चाहिँ क्लोज इन्डेड र ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डको चाहिँ उस्तै नै हुन्छ उनीहरु पनि क्लोज इन्डेड ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड पनि आईपीओ बाट नै जान्छ त्यो भएपछि हामीले चाहिँ नर्मली मेरो शेयरबाट चाहिँ अथवा चाहिँ ब्याङ्कमा गएर हामीले फर्म भरेर चाहिँ आईपीओ चाहिँ हामीले किन्न सक्छौ त्यहाँबाट ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड किन्न सक्छौ तर आईपीओ पछि चाहिँ हाम्रो डिफरेन्ट हुन्छ ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्डहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ फन्ड म्यानेजर अथवा चाहिँ उनीहरुले फन्ड स्पोन्सर भनेको जस्तो हामीले अहिले एनआईबीएल एनआईबीएल एस क्यापिटलको चाहिँ ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड चाहिँ अहिले चलि नै रहेको छ उसको कुरा गरे भने चाहिँ अब अहिले मैले किन्नु पर्यो भने मैले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि कि त एनआईबीएल एस क्यापिटलको अफिसमा जानु पर्यो नभए चाहिँ उनीहरुले तोकेको चाहिँ स्थानमा गएर चाहिँ अथवा अहिले चाहिँ अनलाइनबाट पनि फर्महरू भर्न मिल्ने गराएको छ त्यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ गर्न सक्छु भनेको मैले चाहिँ नेफ्सेबाट चाहिँ ओपन इन्डेड म्युचुअल फन्ड चाहिँ किन्न पाउँदिन र यसको प्राइस डिटरमिनेसन पनि डिमान्ड एन्ड सप्लाईको आधारमा हुँदैन कि उसले चाहिँ डेली चाहिँ उसको नेट एसेट्स भ्यालु जुन हामीले अघि कुरा गर्यौँ सत्तर रुपैयाँ भनेर त्यो नेट एसेट्स भ्यालु चाहिँ उसले चाहिँ डेली क्याल्कुलेट गर्छ र अनि त्यो नेट एसेट्स भ्यालुको बेसिसमा चाहिँ उसको आजको कति छ सत्र छ बिस छ कति छ त्यसको त्यो भ्यालु अनुसार चाहिँ हामीले अघिल्लो दिनको भ्यालु अनुसार चाहिँ हामीले आज किन्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ अह अप्सन फर परचेज चाहिँ हाम्रो नर्मल इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ मलाई यति कि त चाहिएको छ
मैं इन्वेस्ट कर प्लान कर सकता अथवा हर एक मन ये इन्वेस्ट करी वर्ष इन्वेस्ट कर सीस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में तीन पार्टिशिपेट कर सकूँ तो नर्मली ये दुईटा स्कीम दु दुई थरी को म्यूचुअल फंड को फरक कि भाई भाग हमें चाहे क्लोजिंग डेट म्यूचुअल फंड हमें सजेस लेप्चे बार कारबार कर सकें इस सजी हो कारबार कि गाँव तो होते तर हम इसको मर्चेंट बैंकर अथवा उसने टोके को ठाव में गए कि रही ओपन इंडेड में भादा जस्तु ओपन इंडेड को प्राइस डिटरमाइन चाहे कसरी होता भाग उसको न्याप कति भाई डिटरमाइन होने पे तो मर्चेंट बैंकर को अथवा फंड मैनेजर को पर्फर्मेस यदि राम प्राइस हम बढ़ते जाने भाई रोक हम लंग टर्म इन्वेस्टमेंट को लगी हम ओपन इंडेड र्लोजिंग डेट दुटे इंपोर्टेंट है अज ओपन इंडेड हमें कस्ट कर सकता भादा यदि हम म्यूच मार्केट के बारे में धेरे ठा छेन हमें ओपन इंडेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें अभी छोड़ दौने मर्चेंट बैंकर ने तेल पर्फर्म करते जाना खेल बढ़ते जाने घटते जाने हो रहा हम भैल्यू एप्रिशिएट होते जाने ओपन इंडेड म्यूचुअल फंड अर्क हम दुटे क्लोजिंग डेट म्यूचुअल फंड रोपन इंडेड म्यूचुअल फंड दुईटे हमें मेरे सेयर बार हमें हम कति यूनिट्स बाकी हमें हेन सकता इसमें तो नेप्स में कारोबार न भे तापन हमें मेरे सेयर में ओपन इंडेड म्यूचुअल फंड को यूनिट्स हमें देखने सकते क्योंकि टाइम स्टेट भागे म्यूचुअल फंड के इन्सेंटिव भूमि यह म्यूचुअल फंड टैक्स लगे यह पास ऑन भेकल हमें भू म्यूचुअल फंड कमा रही भादा उसको इन्वेस्टर पास कर दीस्त करी उसमें बैट को इंप्लिकेसन होते हैं उसके अर को फंड मैनेज कर सर्विस प्रोवाइड कर बैट को इंप्लिकेसन होते हैं तस्ते करी हमें आइपी एप्लाई कर ख्याल कर यदि प्रोस्पेक्ट पढ़ो तैंसौ भादा के होता भादा पांच पर्सेंट अफ सिक्युरिटीज के म्यूचुअल फंड को राखे होने कोई कंपनी ने आईपी इश्यूर करना लगे पांच पर्सेंट एमाउंट को सिक्युरिटीज म्यूचुअल फंड को राखी होता रहा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर बाकी पब्लिक ने इन्वेस्ट करना पाँच गरी यूनिट होल्डर को टैक्सेसन के होता भादा खेल जो वार्षिक रूप में अथवा कुछ टाइम में उन्हीं रिटर्न प्रोवाइड कर जो डिविडेंड बने म्यूचुअल फंड में अलग भाई तेन में हमें रिटर्न भू रो रिटर्न में पांच पर्सेंट जो डिविडेंड में टैक्स लगे जस्ते करी पांच पर्सेंट इंडिविजुअल टैक्स लगे अरुला पंद्रह पर्सेंट लगे अरुण संस्था म्यूचुअल फंड में लगानी कर पंद्रह पर्सेंट टैक्स लगे तो एडवांस टैक्स में पची गए क्लेम करना पाँच तस्ते अर्क जो हमें म्यूचुअल फंड में लगानी गये हम पची गए हमें तेल बेच्यूं अथवा म्यूचुअल फंड को पांच वर्ष को सात वर्ष को टाइम सको ते बेला टैक्स को इंप्लिकेसन के हो रहा हमें के पाँच भाई कुछ आने सकता जो रेगुलर केस में यदि हमें कि म्यूचुअल फंड मार्केट में बेच्यूं अरुण सेयर बेचता जस्ते गरी पांच पर्सेंट इंडिविजुअल और दस पर्सेंट इंटीट्यूचर लग्स रब अने कति देखे ये तीन सौ पैंसठी दिन भाग बड़ी होल्ड कर अभी पांच पर्सेंट नब सात पॉइंट पांच पर्सेंट टैक्स लग् रिडेमसन को केस में जब म्यूचुअल फंड मैच्योर हो तब उसके हमीन के पैसा सब फिर्ता उसके आपूसंग होल्डिंग जो म्यूचुअल फंड सेयर होता एक्टिव में इन्वेस्ट कर सब उसके अब मेरे मैच्योर होना लगे भले प्लांग कर सब बेच् रफ्टीर सब मैच्योर कर उसके सब कैश में फंड राख्स रो फंड उसके सब यूनिट होल्डर बाँट दी बाँधा खेती बेला हमें दस रुपया इन्वेस्ट करा यदि हमें तेज बेला पंद्रह रुपया पाँचों तो हम कैपिटल गेन नहीं हो तो भैसे हम डिस्पोजल में डिस्पोजल में जस्ते गए रिडेमसन में हम पांच पर्सेंट दस पर्सेंट टैक्स लग्स रही ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड स्कीम में दुटे में एवटे नहीं होता अब हमें तो म्यूचुअल फंड को तो गये तर इसको एक्चुअली बेनिफिट हो के होता भाग नया इन्वेस्टर जिस सेयर मार्केट के बारे में खास ठा छ तर उ सेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते उन्हीं बेनिफिशियल होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड प्रोफेसनल टीम बा मैनेज भाई सब कुछ टेक्निकल फंडामेंटल एनालाइसिश कर सेयर में इन्वेस्ट कर डकुमेंट अर कोई इंस्ट्रुमेंटर में उन्नी इन्वेस्ट करो भैस नया इन्वेस्टर 
कस्तो छ त मार्केट के हो त भन्ने कुरा आफुलाई चाहिँ नजानन जरी अथवा चाहिँ आफुलाई चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ नलेज लिनलाई चाहिँ उनीहरुले चाहिँ पहिला चाहिँ म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गरेर चाहिँ हेर्न सक्छन् त्यस्तै गरी जसले चाहिँ लो रिस्क जसले धेरै हैन लो लो रिस्क लिन चाहन्छ उसले पनि म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्न सक्छ किनभने म्युचुअल फन्डहरुले त प्रोफेसनल टिमले म्यानेज भइरहेको हुन्छ भने उसले चाहिँ आफुले चाहिँ रिस्क लिएर कहिले बेच्ने कहिले किन्ने भने डिसिजन लिइराख्नु परेन किनभने त्यो म्युचुअल फन्डको फन्ड म्यानेजरले नै गर्छ त्यही हिसाबबाट चाहिँ लो रिस्क टेकिङ इन्भेस्टरहरूलाई पनि यो म्युचुअल फन्ड चाहिँ बेनिफिसियल हुन्छ त्यस्तै गरी लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टेन पैसा इन्भेस्ट गर्ने अनि इयरली चाहिँ रिटर्नहरू खाइरहने र म्याचुरिटी हुँदाखेरि चाहिँ अथवा चाहिँ उसको डिस्पोजल हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो क्यापिटल गेन लिने हिसाबबाट हामीले इन्भेस्ट गर्छौँ भने चाहिँ त्यसको लागि पनि यो चाहिँ म्युचुअल फन्ड चाहिँ बेनिफिसियल हुन्छ त्यस्तै गरी हाम्रो क्यापिटल एप्रिसिएसनको लागि बेनिफिसियल हुन्छ अर्को अघि मैले भने जस्तै गरी पोर्टफोलियो चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रोफेसनलहरूले चाहिँ पोर्टफोलियो म्यानेज गरेको हुन्छन् उनीहरूले डाइभर्सिफाई गरेर चाहिँ पोर्टफोलियोहरू म्यानेज गरेको हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले आफूले चाहिँ केही पनि मेहनत गर्नु पर्दैन त्यो हिसाबबाट पनि म्युचुअल फन्ड चाहिँ बेनिफिसियल हुन्छ अर्को यसमा चाहिँ हाई लिक्विडिटी पनि हुन्छ हामीले चाहेको बेलामा चाहिँ किनेर बेच्न सक्छौँ जस्तो सेयर चाहिँ हाई हाईली लिक्विड भन्छौँ भने म्युचुअल फन्डलाई पनि हामीले हाई लिक्विड इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा लिन सक्छौँ त्यस्तै गरी यो चाहिँ ट्याक्सेबल इन द ह्यान्ड्स अफ युनिट होल्डर हुन्छ भनेको म्युचुअल फन्डलाई पनि चाहिँ कुनै पनि ट्याक्सहरू लाग्दैन त्यो बसी डबल ट्याक्सेसनको कुरा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ डबल ट्याक्सेसन हुन्छ कि भनेर हामीले त्यस्तो केही डाउट लिनु पर्दैन त्यसमा मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यही नै सकिन्छ र तपाईँहरूको चाहिँ ह्यान्ड रेज पनि गरिरहनु भएको छ कतिले अनि कतिले क्वेसनहरू पनि सोधिरहनु भएको छ म्युचुअल फन्डमा सिजिटी लाग्दैन भन्नु भएको छ क्यापिटल गेन ट्याक्स नै लाग्छ र अरू क्वेसनहरू चाहिँ के के हुन्छ त्यो चाहिँ हामी फेरि अर्को सेसनमा चाहिँ डिस्कस गरौँ होला मैले मेक सरलाई पनि केही आफ्नो एड गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई पनि अनुरोध गरेँ र त्यसपछि केही क्वेरीहरू छन् मेरो केही प्रश्नहरू छन् त्यो डिस्कस गरेर हामी होटेल सेडतिर लाग्नेछौँ मेक सर सुन्नुभएको छ हजुरको म्युट छ सर अब चाहिँ ठिक छ सुनिन्छ हजुर हजुर ल थ्याङ्क यू विवेकजी थ्याङ्क यू वी क्यान टिम र मुक्तिजीलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू डिटेल प्रेजेन्टेसन गर्दिनु हो हैन र अलमोस्ट अब म्युचुअल फन्डको बारेमा बेसिक फर्मेसनहरू त्यसपछि बेसिक बेनिफिट्सहरू त सबै कभर गरिहाल्नु भयो अब यसमा म दुई चारवटा कुराहरू थप्न चाहन्छु अलिकति फर्दर क्लारिटी अब धेरै त उहाँले कभर गरिहाल्नु भयो अब यसमा सर्वप्रथम के भने जस्तो म्युचुअल फन्डको बारेमा चाहिँ बजारमा धेरै अन्डरस्ट्यान्डिङहरू धेरै गलत अन्डरस्ट्यान्डिङहरू धेरै तपाईँको भनौँ न डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट तरिकाले बुझेको पाइन्छ कि अब यसमा हाम्रो जति पनि साथीहरू जोडिनु भएको छ हाम्रो यो जुम प्लेटफर्ममा अथवा फेसबुक लाइभमा हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि यो क्लियर हुन जरुरी छ र क्लियर हुँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ पहिलो कुरा त के छ भने म्युचुअल फन्ड भनेको चाहिँ मर्चेन्ट ब्याङ्करहरू नै हो फन्ड म्यानेजरहरू नै हो भन्ने खालको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ जुन चाहिँ एकदमै गलत हो अघि मुक्तिजीले पनि प्रेजेन्टेसनमा देखाइहाल्नु भयो वास्तवमा म्युचुअल फन्ड भनेको के हो त म्युचुअल फन्ड भनेको इन्भेस्टरहरूको एउटा पुल हो कि वास्तवमा होइन जति पनि यसका युनिट होल्डरहरू हुन्छन् जसले यो फन्डमा पैसा हाल्नु भएको हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको हुन्छ उहाँहरूको एउटा फन्ड चाहिँ म्युचुअल फन्ड हो न कि फन्ड म्यानेजर अथवा हामी जसले फन्ड अपरेट गरेर हुन्छौँ हामी चाहिँ म्युचुअल फन्ड होइनौँ त्यस कारण हामीलाई नै म्युचुअल फन्ड हो भने जसरी बजारमा जुन प्रकारको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यो चाहिँ होइन होइन र त्यस कारणले म्युचुअल फन्डले पाउने जति पनि बेनिफिटहरू जति पनि ट्याक्स एडभान्टेजहरू अथवा आइपिओमा एडभान्टेजहरू पाएको छ त्यो चाहिँ हामीलाई दिएको होइन कि त्यो म्युचुअल फन्डलाई अथवा भनौँ इन्डाइरेक्टली इन्भेस्टरहरूलाई नै पाएको इन्भेस्टरहरू नै पाउनु भएको एउटा तपाईँको बेनिफिट हो र हामीले इन्टरनेसनल मार्केटहरूमा पनि हेऱ्यौँ भने म्युचुअल फन्डहरूको एकदमै के छ भने मु म्युचुअल फन्डहरूलाई सुरुमा एकदमै प्रोत्साहन गरेर एकदमै इन्सेन्टिभाइज गरेर बजारमा ल्याएको पाइन्छ जस्तो हामीले युएसको म्युचुअल फन्डको हिस्टोरी हेऱ्यौँ भने युएसमा म्युचुअल फन्डलाई मार्केटमा ल्याउँदाखेरि त्यहाँको फेडले तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट नै घटाइदिएको थियो कि बुझ्नु भएन किनकि इन्ट्रेस्ट रेट कम भयो भने मान्छेहरू अलिकति इन्भेस्टमेन्टमा अलिकति आकर्षित हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसरी प्रोत्साहन गरेको थियो अब तपाईँको ट्याक्सको बेनिफिटहरू अब ट्याक्सको बेनिफिट पनि भन्दिनँ म त्यसलाई ट्याक्स बेनिफिट पनि भन्न मिल्दैन 
त्यहाँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ भने म्युचुअल फन्डहरुले ट्याक्स छुट पायो भन्ने खालको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङहरु देखिन्छ वास्तवमा म्युचुअल फन्डहरुले ट्याक्स छुट पाएको नभई के हो भने म्युचुअल फन्डमा जुन डबल ट्याक्सेसन लाग्न सक्ने एउटा अवस्था सृजना हुन्थ्यो त्यो सृजनालाई रोकेको मात्रै हो हामीले पहिला पनि जस्तो फर्स्टमा प्राइभेट सेक्टरबाट सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम 1 आउँदाखेरि म सम्झिन्छु म अहिले धितोपत्र बोर्ड छोडेर सिद्धार्थ बैंक जोइन गरेर सिद्धार्थको त्यो फर्स्ट फन्ड चाहिँ हामीले म लगायतको टिमले ल्याएको थियो त्यो बेलामा त्यो बेलामा म्युचुअल फन्ड सम्बन्धी कुनै पनि प्रोभिजन थिएन ट्याक्स लजमा र त्यस्तो हुँदाखेरि फन्ड त आयो अब फन्डको ट्याक्सेसन के हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले हाम्रो सिनियर चार्टर्ड अकाउन्टेन्टहरू प्लस करका हाम्रो आन्तरिक राजस्व विभागको सरहरू सबैसँग डिस्कस गरेर जुन पहिला हाम्रो प्रोभिजन थियो त्यो प्रोभिजन ल्याएको थियो त्यसमा पनि के थियो भने ट्याक्स लाग्छ लाग्दैन भन्ने कुरामा साइलेन्ट बसेर विभिन्न खालको ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्स जुन अग्रिम कर कट्टा गर्नुपर्ने जुन प्रोभिजनहरू छ म्युचुअल फन्डको हकमा चाहिँ कुनैमा पनि कट्टा गर्नु पर्दैन र एक हिसाबले इन्डाइरेक्टली भन्दाखेरि म्युचुअल फन्ड इज नट एन इन्टिटी सो दिस इज जस्ट अ पास थ्रु भेकल सो यो त के हो भने एउटा एसोसिएसन मात्रै हो त्यस कारणले यसमा ट्याक्स कट्टा गर्नु पर्दैन यो चाहिँ इन्भेस्टरलाई त ट्याक्स लाइहाल्छ भन्ने हिसाबले त्यसरी यो डिजाइन भएको थियो र त्यसरी नै चली पनि रहेको थियो पछिल्लो दुई तीन वर्षमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजनहरू पनि क्रिएट भयो यो म्युचुअल फन्डलाई कहाँ कहाँ भनेर चाहिँ त ट्याक्स लाग्दैन भनेर भन्ने हिसाबले म्युचुअल फन्डलाई नि जबरजस्ती इन्टिटी मानेर ट्याक्स लगाउनु पर्छ भन्ने खालको आवाज आइसकेपछि अहिलेको अध्यादेशले चाहिँ त्यसमा ट्याक्स लाग्दैन भनेर बोलेको हो त्यस कारणले के हुन्छ भने म्युचुअल फन्डमा अहिले पनि के छ भने म्युचुअल फन्ड भनेको त के हो र फन्ड म्यानेजरले ट्याक्स तिरिहाल्छ म्युचुअल फन्डको जुन ओनरहरू हुन्छ युनिट होल्डरहरू उहाँहरूलाई पुरा पुरा ट्याक्स लाग्छ होइन र फन्ड सुपरभाइजरहरूले पनि आफ्नो भागको ट्याक्स तिरिहाल्नु हुन्छ त्यस कारणले गर्दा फन्ड आफैमा केही पनि होइन फन्ड त एउटा उठ्यो त्यसपछि कमायो बाँड्यो होइन त्यसरी तपाईँको चल्ने हुन्छ त्यस कारणले तपाईँहरूले अलिकति माइन्युटली हेर्नुभयो भने जस्तो म्युचुअल फन्डले डिस्ट्रिब्युसन गर्ने जुन इन्कम हुन्छ त्यसलाई डिभिडेन्ड नभनेर रिटर्न भनेको छ कि इफ यू लुक सिरियसली इन इन्कम ट्याक्स एक्ट त्यो डिभिडेन्ड किन भनिएन त भन्दा डिभिडेन्ड भनेको त कम्पनीहरूले होइन कमाएर ट्याक्स तिरेर त्यसपछि वितरण गर्ने चिजलाई हामीले लाभांश भनेर भन्ने गरेका छौँ भने यसमा त के हो त भने यो त सबै आखिर छ सात वर्षपछि अथवा यसको म्याचुरिटी पिरियड सकेपछि त सबै उहाँहरूलाई नै फर्किने हो त्यस कारणले गर्दा के भने यो चाहिँ खासमा कम्पनी होइन सो यसले वितरण गर्ने चिजलाई हामी उहाँहरूकै पैसा वहाँ उहाँहरूकै आम्दानी उहाँहरूलाई दिएको हो भन्ने हिसाबले यसलाई रिटर्न भनेर भनेको हो र यसमा पनि के छ भने डिभिडेन्डको भन्दा डिफ्रेन्ट ट्याक्स स्ट्रक्चर छ यसको जस्तो फाइभ पर्सेन्ट हामी रिटर्न डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि इन्डिभिजुअलहरूलाई फाइभ पर्सेन्ट तिर्छौँ त्यतिखेर किन फाइभ पर्सेन्ट भनेको भन्दाखेरि तपाईँको इन्डिभिजुअलहरूले पनि सिजिटी के गर्थ्यो त भने फाइभ पर्सेन्ट तिर्थ्यो र इन्स्टिट्युसनलहरूलाई हामीले के गर्छौँ त भने म्युचुअल फन्डहरूले डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि पन्ध्र पर्सेन्टै काटेर डिस्ट्रिब्युसन गर्छ र त्यतिले मात्र नपुगेर उहाँहरूको त्यो फाइनल पनि हुँदैन फेरि उहाँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ इन्स्टिट्युसनहरूले भने आफ्नो इन्कममा त्यसलाई फेरि थप तपाईँको भनौँ न आफ्नो आफ्नो स्ल्याब अनुसार पहिला काटिएको ट्याक्सलाई एडभान्स ट्याक्स बुक गरेर आफ्नो आफ्नो स्ल्याब अनुसार ब्याङ्क वित्तीय संस्था बिमा कम्पनी हो भने दे ह्याभ टू पे थर्टी पर्सेन्ट ट्याक्स त्यस कारणले यो के छ त भने यो म्युचुअल फन्डलाई ट्याक्स छुट होइन कि वास्तवमा के हो त भने म्युचुअल फन्डमा हुन सक्ने जुन डबल ट्याक्सेसनहरूको सिचुएसनहरू हुन्थ्यो जुन युनिट होल्डरको हातमा जाँदाखेरि भनौँ न साठी पर्सेन्टसम्म काटेर जान सक्ने अवस्था हुन्थ्यो त्यसलाई मात्रै रोकेको हो एउटा कुरा भयो होइन त्यो दुईटा कुरा चाहिँ मैले सुरुमा क्लारिफाई गर्न चाहेँ त्यस कारणले के छ भने हाम्रो मार्केटमा म्युचुअल फन्डले एकदमै तपाईँको मैले सोसियल साइट्सहरूमा पनि हेर्छु तपाईँहरूले पनि हेर्नु भएको होला होइन के भने म्युचुअल फन्डहरू भनेको त के भने एकदम सुविधा भोगी चिजहरू यिनीहरूलाई चाहिँ सुविधै सुविधा दिएको छ यिनीहरूले चाहिँ पर्फर्म गर्न सकेको छैन अथवा के गर्न सकेको छैन भन्ने खालको त्यस्तो खालको कुराहरू आइरहेको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले के छ त भने हामी एज अ प्रोफेसनल वी ह्याभ टु अन्डरस्ट्यान्ड होइन यो के हो के भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ भनेर मैले यति कुरा चाहिँ क्लारिफाई गर्न चाहेँ र अर्को कुरा चाहिँ के भने जस्तो म्युचुअल फन्डमा जस्तो रिटर्नको कुरा म्युचुअल फन्डहरूले पर्फर्म गर्न सकेन भन्ने खालको कुराहरू पनि बेला बेलामा आउँछ आई पनि रहेछ र अघि हाम्रो मुक्तिजीले म्युचुअल फन्डको जुन अहिलेसम्म जुन हाम्रो म्याचर्ड भएर गइसकेका फन्डहरू छ उनीहरूको पर्फर्मेन्स हिस्ट्री देखाइहाल्नु भयो होइन त्यसमा कि हामीले के देखौँ भने फोर्टिन पर्सेन्टदेखि फोर्टी एट
म्युचुअल फन्डले अब परफर्म गर्न सकेन भनेर हामीले फ्याक्ट को आधारमा बोल्नु पर्यो अ फ्याक्ट को आधारमा बुझ्नु पर्यो के यतिकै कसैले भन्यो भन्दैमा हामीले त्यसको पछि लाग्नु भएन र त्यसमा के छ भने म्युचुअल फन्डहरुलाई फेरि के छ भने आफ्नो रिस्क रिटर्न पोर्टफोलियो पनि हेर्नु पर्यो म्युचुअल फन्ड भनेको कस्तो खालको एसेट्स हो भन्ने कुरा पनि वी ह्याभ टु अंडरस्ट्यान्ड किनभने मैले जहिले पनि भन्न भन्ने गर्छु जस्तो म्युचुअल फन्डहरु एक प्रकारको बचत प्रोत्साहन गर्ने अथवा बचतलाई लगानीमा कन्भर्ट गर्न प्रोत्साहन गर्ने एक खालको भेकल हो हैन यदि तपाई के छ भने तपाईसँग आम्दानी छ तपाई बचतमै खुसी हुनुहुन्छ भने दैट्स ओके तपाईले सेभिङ डिपोजिट फिक्स्ड डिपोजिटहरु राख्न सक्नुहुन्छ यु विल बी ह्यापी हैन यु डोन्ट वान्ट टु टेक रिस्क टेक रिस्क यु डोन्ट वान्ट टु इन्भेस्ट अब होइन तपाई के छ त भने तपाई अलिकति ओपन अप हुनुहुन्छ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने पनि सोच बनाउनु हुन्छ भने त्यसपछिको सेकेन्ड स्टेज भनेको मेबी तपाई के छ त भने म्युचुअल फन्डमा आउन सक्नुहुन्छ र त्यसमा पनि के छ भने एफडीमा पनि जाने अप्सन छ तपाईको त एफडीमा सेफ्टी पनि हुन्छ एक हिसाबले तपाईको रिटर्न पनि फिक्स हुन्छ तपाईको प्रिन्सिपल पनि जेनरली है मैले जेनरली भनी टर्म युज गर्दैछु किनकि एक दुईवटा बैंकहरु हामीले डुबेको पनि देखेका छौ त्यसकारण जेनरली तपाईको एफडीमा तपाईको प्रिन्सिपल पनि सेफ हुन्छ तपाईले इन्ट्रेस्ट पनि पाउनु हुन्छ अथवा डिभेन्चरहरु पनि छ के हिसाबमा भनौ त्यसरी भन्दा खेरि र त्यो भन्दा अझै अलिकति तपाई रिस्क लिन चाहनुहुन्छ र तपाईले भनौ न त्यो त्यति रिटर्नले तपाईलाई पुग्दैन मलाई अलि बढी रिटर्न एक्सपेक्ट गर्छु म भन्नुहुन्छ भने तपाई त्यसपछि म्युचुअल फन्डमा आउन सक्नुहुन्छ सो म्युचुअल फन्ड भनेको के हो भने तपाईको इन्भेस्टमेन्टको पहिलो खुड्किलो हो भनेर म भन्छु त्यसकारणले म्युचुअल फन्ड म्यानेजरहरु अथवा म्युचुअल फन्ड स्पोन्सरहरु म्युचुअल फन्ड सुपरभाइजरहरुले इनहेरेन्टली एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ भने हामी अरु इन्भेस्टरहरु जस्तो बजारमा जति इन्भेस्टरहरु हुन्छन् उहाँहरु जस्तो हामीले रिस्क टेक पनि गर्न सक्दैनौ हैन बरु हामीलाई त्यो लेभलको रिटर्न पनि चाहिँदैन हैन बरु हामी एउटा मोडरेट रिटर्न मोडरेट रिस्कमा हामी के गर्छौ त भने त्यसरी हामीले जहिले पनि हाम्रो फिलोसफी म्युचुअल फन्ड म्यानेजरहरु सबैको म्युचुअल फन्डको फिलोसफी नै के हुन्छ भने तपाईले रिस्क चाहिँ सकेसम्म मिनिमाइज गर्नु पर्छ हैन वेयर इज रिटर्न पनि म्याक्सिमाइज गर्न सके सुन माथि सुगन्ध भयो होइन भने पनि फर्स्ट अफ अल तपाईले के गर्नु पर्छ भने रिस्क लाई चाहिँ बढी नै इम्पोर्टेन्स दिनु पर्ने हुन्छ म्युचुअल फन्डमा त्यसकारणले गर्दा तपाई इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सोध्दै हुनुहुन्छ र तपाईसँग के छ त भने पैसा छ तर तपाईसँग नलेज छैन अथवा पैसा पनि मानौ ठुलो साइजको पैसा छैन हैन अथवा अन्य विविध कारणले गर्दाखेरि तपाईले आफै इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्न भने यु क्यान स्टार्ट विथ म्युचुअल फन्ड अब इन्डियातिर अथवा बाहिरतिर त म्युचुअल फन्डलाई हामी के पनि भन्छौँ भने स्टक इन्भेस्टमेन्टको पहिलो खुड्किलो हो भनेर पनि हामीले प्रिन्सिपल्ली भनेको सुन्छौँ सो त्यसरी के छ त भने हामीले म्युचुअल फन्डको रिटर्नहरू एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यो कुरालाई माइन्डमा राख्नु पर्यो र बजारमा जुन एक प्रकारको छ म्युचुअल फन्डहरूले सबै सुविधाहरू पाएर पनि तपाईँको पर्फर्म गर्न सकेन भन्ने खालको जुन एउटा कुराहरू सुनिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यो सबै चिजहरूलाई मध्यनजर गरेर हेर्नु पर्ने हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ र त्यो बाहेक अब बिस्तारै भनौँ न हाम्रो म्युचुअल फन्डको इन्डस्ट्री पनि साइज पनि भर्खरै हुँदैछ बिस्तारै हाम्रो के छ त भने अहिले पनि वास्तवमा म्युचुअल फन्डको त्यो साइज छैन जति हुनुपर्ने हो जसले चाहिँ मार्केटमा एउटा भनौँ न आफ्नो इम्पोर्टेन्स देखाउन सक्ने आफ्नो प्रभाव देखाउन सक्ने त्यो साइज पुगेको छैन सो बिस्तारै त्यता पनि अब म्युचुअल फन्डको इन्डस्ट्री बिस्तारै ग्रो भइरहेको छ सो होपफुल्ली अब हामीले सुरु गर्दाखेरिको म्युचुअल फन्ड इन्डस्ट्री बाट अहिले भनौँ न एक दशकको टाइममा लगभग लगभग धेरै चेन्जेसहरू भएको छ र होपफुल्ली म्युचुअल फन्ड पनि अब बिस्तारै एउटा इन्डस्ट्रीको रूपमा आइरहेको छ र अहिले लेटली हामीले हेर्यौँ भने जस्तो म्युचुअल फन्ड पनि राम्रै ट्रेडिङ भइरहेको हामीले मार्केटमा देख्न सक्छौँ र म्युचुअल फन्डमा पनि लेटली नयाँ पुराना धेरै इन्भेस्टरहरूले लगानी गरेको हामीले पाउन सक्छौँ सो म्युचुअल फन्डमा नयाँले त गरे गरे बजारकै लगानीकर्ता जुन भनौँ न सिजन इन्भेस्टरहरूले पनि आफ्नो रिस्क मेन मिनिमाइज गर्न अथवा आफूलाई सम पोर्सन अफ हेजिङ काइन्ड अफ भनौँ न को लागि पनि म्युचुअल फन्डहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको मैले देखेको छु मैले सुनेको छु होइन त्यो हिसाबले अलिकति म्युचुअल फन्ड एज अ इन्स्ट्रुमेन्ट पनि बिस्तारै डेभलप भएको चाहिँ मैले बिस्तारै पाएको छु र होपफुल्ली अब बिस्तारै भनौँ न म्युचुअल फन्ड पनि बिस्तारै अझै तपाईँको राम्रो हुँदै जाला र यसले चाहिँ भनौँ न अझै जुन अरू स्टकहरूमा जस्तो एक प्रकारको मान्छेहरूले अध्ययन गर्छन् बुझ्छन् किन्छन् होइन सो त्यो चाहिँ बिस्तारै म्युचुअल फन्डमा पनि सिफ्ट हुन्छ भन्नेमा चाहिँ हामी आशावादी छौँ र यसमा हामीले जस्तो ओपन इन्ड म्युचुअल फन्ड पनि आइरहेको छ अहिले सो ओपन इन्ड म्युचुअल फन्डको पनि आफ्नो विशेषताहरू छ एकदमै लिक्विड हुन्छ सो तपाईँले जहिले चाह
बेच्न सक्नुहुन्छ इरेस्पेक्टिभ अफ क्वान्टिटी हैन सो एकदमै लिक्विड हुन्छ र तपाईको प्राइसिङ मा पनि नेट एसेट भ्यालु मै यु क्यान बाइ यु क्यान सेल सो यसमा एकदमै इजी पनि छ र यसमा अरु इनहेरेन्ट प्लानहरु पनि छ जस्तै सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान जस्तो तपाईको कर्पोरेटहरु ले आफ्नो भनौं न स्टाफहरुलाई यसमा पुश पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो हरेक महिना जस्तो हामीले सीआईटी मा पठाए जस्तो भनौं न 5 5 हजार रुपैया अथवा 10 10 हजार रुपैया चाहिँ रेगुलर तपाईको म्युचुअल फन्डको युनिटहरु परचेज गर्ने सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लानहरु पनि सुरु भएको छ ओपन रेट फन्डहरुमा हैन र त्यसले के हुन्छ भने सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लानको फाइदा एउटा त फोर्स सेभिंग प्लस इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ भने अर्को बेनिफिट चाहिँ यसले के दिन्छ भने तपाईलाई यो तपाईको रेगुलर इन्भेस्टमेन्ट हुने भएर यो एभरेजिङ राम्रो हुन्छ के तपाईको इन्भेस्टमेन्ट किनभने तपाईको बुलमा पनि तपाईले इन्भेस्टमेन्टै गरिराख्नु भएको हुन्छ बियरमा पनि तपाईले इन्भेस्टमेन्टै गरिराख्नु भएको हुन्छ सो एभरेजिङ हुन्छ र एउटा सर्टेन टाइम होराइजनमा चाहिँ यसले राम्रो रिटर्न दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाहिरको एसआईपी को अध्ययनहरुले पनि यो प्रूफ गर्छ हैन त्यसकारणले एसआईपीजहरु पनि आको छ फेरि इजी पनि हुन्छ तपाईलाई जहिले चाहे तहिले ब्रेक पनि गर्न मिल्छ हैन सो बिस्तारै यसमा अरु अरु फिचर्सहरु पनि आउला अरु अरु ओपन रेट म्युचुअल फन्डहरु पनि आउँदै छ बजारमा सो त्यो आएपछि अझै तपाईको हेल्दी कम्पिटिसनहरु भएर अरु अरु फ्यासिलिटीहरु पनि थपेलान अब बाहिरतिर त हामीले हेर्यौ भने यो ओपन रेट म्युचुअल फन्डहरुमा अथवा सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लानहरुमा इन्भेस्ट गर्दा खेरि तपाईले कर योग्य आयबाट ट्याक्सेबल इन्कमबाट घटाउन पाउने सुविधाहरु पनि हुन्छ हामीले पनि त्यो मागहरु राखिराखेको छौ अब यो चोटि त त्यो परेन अब होपफुली अब कुनै वर्ष त्यो पनि पर्ला सेभोनले पनि त्यसलाई उठाइराको छ सो त्यो भयो भने पनि अझै के हुन्छ त भने तपाईको सीआईटी जस्तै ओपन रेट म्युचुअल फन्डहरुमा पनि रेगुलर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने एउटा ट्रेन्डहरु हुन सक्छ हैन र त्यसकारणले गर्दा खेरि एस्ता एस्ता कुराहरु चाहिँ छन् म्युचुअल फन्डमा रिसेंटली अब म्युचुअल फन्डमा पनि चेन्जहरु भइराको छ र होपफुली एउटा इन्डस्ट्रीको रूपमा आए भने तब हामी सबैलाई यसले चाहिँ राम्रै गर्छ एउटा इन्भेस्टमेन्ट भेकल बन्छ भन्नेमा चाहिँ म आशावादी छु र मुक्तिजीले धेरै कुरा क्लियर गरिसक्नु भएको भएको छ सो यसमा म अब पछि क्वेशन्सहरु के आए भने म त्यसमा छलफल गर्न उपस्थित हुनेछु सो अहिलेको लागि मैले मेरो कुरा यही टुङ्गे थ्याङ्क यू धन्यवाद मेक सर र मुक्ति सर दुबैलाई धन्यवाद यो हामी होटेलमा जानु भन्दा अगाडि के छोटकरीमा सानो के प्रश्न लिएर हैन तीन चारवटा प्रश्न लिएर त्यसपछि होटेलमा जाउँला र उता सकाएपछि उताको सेसन सकिएपछि चाहिँ हामी अरु क्वेशनहरु चाहिँ लिउँला है अरु सबैसँग तर के मुख्य प्रश्न जुन रहेका छन् मैले मुक्ति सर अथवा मेक सर जो कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ उहाँहरुले अथवा दुबैले पनि दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो भ्यूहरु धेरैजना के कुरा आउने गर्छ भन्दाखेरि एउटै बजारमा यो शेयर बजारमै म्युचुअल फन्ड आरक्षण पाइरहेका छन् र ट्याक्स बेनिफिट पाइरहेका छन् आइपीएम आरक्षण भयो ट्याक्स बेनिफिट भयो त्यो पाइरहेका छन् र साधारण अरु लगानीकर्ता जस्तो अरु संस्थागत अथवा इन्डिभिजुअल लगानीकर्ता त्यो पाएका छैनन् होइन यसरी गर्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कसरी भयो यो हटाउने हो कि भन्ने कुरा पनि धेरैको आइरहेको छ हजुरहरूले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो यो सम्बन्धित क्लियरिफाई गरिदिनु होला मुक्ति सर म मेक दाइलाई यो क्वेशन क्यान सर एड्रेस गर्न भन्छु किनभने उहाँले अझै क्लियरली एक्सप्लेन गर्नु भएन हम्म मेक सर सुन्नु भयो सुन्यो मैले खासमा यो क्वेशन आउँछ भन्ने मलाई थाहा थियो मैले त्यही भएर अघि नै पनि अलिकति क्लियरिफाई गर्ने कोसिस त गरे म फेरि भन्छु सो यसमा के छ भने हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ नै ग्रङ छ के मैले भन्छु जस्तो म्युचुअल फन्ड भनेको के हो म्युचुअल फन्ड भनेको फन्ड म्यानेजर हो होइन म्युचुअल फन्ड भनेको फन्ड स्पोन्सर हो होइन म्युचुअल फन्ड भनेको साधारण लगानीकर्ताहरूको समूह हो के त्यसकारणले यो बेनिफिट तपाईँको कसलाई दिएको हो भन्दा साधारण लगानीकर्ताहरूबाट जुन फन्ड उठ्छ त्यो फन्डले अलिकति राम्रो गरोस् भन्ने हिसाबले इन्सेन्टिभ दिएको त्यसकारणले यो सर्वसाधारण लगा सर्वसाधारण लगानीकर्ता र म्युचुअल फन्डलाई मलाई त तुलनै गर्न मिल्दैन भन्छु वास्तवमा सर्वसाधारण लगानीकर्ता आफू चाहिँ एक्लै एक्लै भयो होइन यो चाहिँ ग्रुप भयो त्यति मात्रै फरक हो यसमा न फन्ड म्यानेजरलाई कुनै आरक्षण छ जस्तो हामी क्यापिटललाई अथवा हामी फन्ड म्यानेजरलाई कुनै पनि आरक्षण छैन होइन हामी पनि अरू अरू सर्वसाधारण सरह नै हामीले गर्ने हो ट्याक्स पनि हामीले थर्टी पर्सेन्ट तिर्ने हो होइन ट्याक्समा अझै बढी नै छ त्यो हिसाबले गर्दा यो म्युचुअल फन्ड भनेको नै त्यस्तै सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको समूह भएको हुनाले र यसको स्वरूप चाहिँ एउटा के भने सङ्गठित भएको हुनाले र यसले कहीँ न कहीँ अलिकति इन्स्टिट्युसनल 
तब का हम जो जहाँ चाहे इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एकदम कमी जो हमें प्रमोट कर सकता छेन होना तो भर्खर अब नागरिक डीलर है स्टक डीलर कंपनी लगायत अरुण बिस्तार आई रख्वा सो तस्त अवस्था में कई इस तब को इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर को काम कर सकोस् भाई हिसाब से तब को म्युचुअल फंड बेनिफिट देखो र्युचुअल फंड को बेनिफिट आखिर कल पास होने तो भाई यूनिट होल्डर पास होने हो तेस कारण यो बेनिफिट सर्वसाड़ ना दिखे सर्वसाड़ नहीं दिखे बेनिफिट फिर सर्वसाड़स तब को कंपेयर करना कति को उचित होता कुरा अर्क जो कर को सुविधा भाई मैं अगर कर को सुविधा खास डबल टैक्सेसन नोस् भाई हिसाब से मत हटा के हे या तो हमें के भन्न सकूल म्युचुअल फंड इंस्टिट्यूसन चाहे ये म्युचुअल फंड काम छेर हमें कि बंद करो होने तब को म्युचुअल फंड चाहिए भाई जस्तु हेन तब एज अ इंडिविजुअल तब सेयर बजार में लगानी करू तब फायदा भाई तब पर्सेंट टैक्स तीर्न हो कि है तब छुटकारा मिले पांच पर्सेंट अब अर्क वर्ष देखिए पांच रे सात होते जो तो सीजीटी तीर पे तब कर मुक्ति मिलो तर अब ये म्युचुअल फंड को हक में यदि तब को म्युचुअल फंड इंटिटी मनेर तीस पर्सेंट कर तिराने हो पैला तो फंड को इनकम में तीस पर्सेंट टैक्स लो ते फिर म्युचुअल फंड ने तब रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट कर फिर अर्क पांच साढ़े सात पर्सेंट को टैक्स तो लाइल सर अलग पांच भन पांच पर्सेंट टैक्स लाइ हाल पैंतीस पर्सेंट टैक्स तब म्युचुअल फंड में आए बापत वेर एज इंस्टिट्यूशन हे हो तो तीस पर्सेंट पैला इनकम में तीर फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे एडवांस टैक्स में देखा फिर तीस पर्सेंट तीर भाठी पर्सेंट टैक्स तब को इंस्टिट्यूशन लगने स्थिति रहोक थी इस कारण यदि साँचिकेरी म्युचुअल फंड टैक्सेबल इंटिटी नहीं हो वाले टैक्स तिरा तिराने हो म्युचुअल फंड बंद हो सरासर क्योंकि म्युचुअल फंड चला सकने आधार ही होते अथवा हमें के हमें हमें तो म्युचुअल फंड होता पब्लिक मनी हो पब्लिक मनी उठा हमें इन्वेस्ट करने हो पब्लिक मनी उठा हम ती तब रिटर्न दिन सकता हमें भन्न सकने अवस्थ होते के फंड चल सकने अवस्था नहीं रहने तेस कारण के हमें पेल कुछ तो बुझ्पे म्युचुअल फंड सर्वसाड़क समूह हो इस कारण ये बेनिफिट चाहे म्युचुअल फंड तो एटा खाली नाम न हो तो कस को तो भाई यूनिट होल्डरक हो इस कारण यह बेनिफिट म्युचुअल फंड दिए जो देखिए यह बेनिफिट यूनिट होल्डर नहीं देखो नंबर वन रन नंबर टू टैक्स को हक में डबल टैक्सेसन ये टू लेयर टैक्सेसन नोस् भाई हिसाब से मत क्लिफाई भग न ज जस के इनकम करपरली टैक्स लग्स टैक्स तीर्न भी पर्च भूम हम एकदम क्लि धन्यवाद सर रो संगे मैं अर्क सानो प्रश्न रख चाहे हम म्युचुअल फंड जो फी दिने जो फंड मैनेजर है कति पर्सेंट होने गद कमाउंट होने गद भेर को कोई रहें पाइन तो कसरी कुन प्रपोर्स में होने गदे बारे में थोड़े भनदि न हजर मुक्तिजी तब मू मैं रेगुलेसन नहीं देखा मैं क्लि कर जस्तु यो सामूहिक लगानी को स्नेहवली सब देखी रहने इसमें म्युचुअल फंड को अपरेशन देखि ली रेगुरा इसमें डिफाइन कर यही नियावली में नहीं कति कति फी म्युचुअल फंड तीन पर्च भाई इसमें एक्सप्लेन कर जस्ट ये रूल ट्वेंटी थ्री में सेवा शुल्क और दस रुपये पूरा कर इसमें जस्ट एवटा चाह कोष सुपर बेचेक कोष सुपर बेचेक मैं अगर भाई थे इंडिविजुअल होटलिस्ट पांचजना चाहे होने वाले रोष सुपर बेचेक कति पाँच भादा उन्हीं खुद संपत्ति मूल्य को बड़ी में शून्य दशमलव दुई प्रतिशत ये पैं अलग बड़ी थी रही रिसेंटली दुई हजार छिहत्तर को संशोधन बाटा फिर ये टाइम टाइम में जो फंड को साइज और नंबर बढ़ते सेवन ने हेरा इसमें रिव्यू करने कोष सुपरवेक्षक 
फंड को साइज को शून्य दशमलव दुई प्रतिशत मैक्सिमम में उन्नी पाँचन रो गणना करने पीली भी एट देखिए हमें नर्मली बुझ्ता खेल हम नैप को जीरो पॉइंट जीरो टू पर्सेंट को सुपर बेचक पाँच रो को सुपर बेचक को फी में के होने गे भादा खेल प्क्टिकली जीरो पॉइंट जीरो टू पर्सेंट यहाँ भाई उन्नी फिस्ड फी मानो एक लाख रुपया मंथली अथवा कति पांच लाख रुपया एनुअली भाई रही अभी जस्तु तीनवटा फंड तीनवटा फंड में डिवाइड करने इसी म्यूचुअल फंडर दिने गए क्योंकि मैं भाला कोस हो म्यूचुअल फंड को कोस अंतर्गत योजना हो रहा योजना एक एक वा फंड भो योजना ने रेगुलेसन अनुसार मैक्सिम तीर्न सकने वाक जीरो पॉइंट जीरो टू प्रतिशत पॉइंट तर म्यूचुअल के म्यूचुअल फंडर के भादा खेल फंड सुपरवाइजर को एक मुस्ट फी ये रो अनुसार कतिवटा फंडस में उन्नी नैप के विशेष में प्रोफेसनेटली बाँ भाई से यह भाग कम नहीं नर्मली आई रख तर मैक्सिम लिमिट रेगुलेसन में देखे जीरो पॉइंट जीरो टू प्रतिशत तस्ते गरी योजना व्यवस्थापक योजना व्यवस्थापक हमें अब कंटेक्स में हेद्दे मर्चेंट बैंकर मर्चेंट बैंकर कति लिना पाँच भाई बड़ी में एक दशमलव पांच प्रतिशत योजना व्यवस्थापक बड़ी में एक दशमलव पांच प्रतिशत लिना पाँच तस्ते गरी डिपोजिटरी ने डिपोजिटरी अभी मर्चेंट बैंकर नहीं नर्मली रो फंड मैनेजर से उन्न ही हो डिपोजिटरी उसके बड़ी में शून्य दशमलव दुई प्रतिशत लिना पाँच यो सब कुछ म्यूचुअल फंड रेगुलेसन में डिफाइन रेटर से तीन तीन तीनवटा म्यूचुअल फंड फी तीर्न पर्ने को बेचक जिससे फंड सुपरवाइज कर जस्तु कुछ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड ने म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर ने बारे में डिस्कसन करेस पच्चीस को सुपरवाइजर रिपोर्टिंग कर मंथली मिटिंग भैर को सुपरवाइजर ने फंड सुपरविजन करो भर से सुपरविजन बापत को फी चाहिए शून्य दशमलव दह दुई प्रतिशत पाए तस्ते गरी योजना व्यवस्थापक जल ने डे टू डे फंड मैनेज कर पर्चेज करने के सील करने अभी कह इन्वेस्ट करने एफ्टी में इन्वेस्ट करने कि सेयर में इन्वेस्ट करने कुछ स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करने तो कर वन पॉइंट फाइव पर्सेंट मैक्सिम पाँच भी डिपोजिटरी सेयर को डिटेल राख्ने यूनिट होल्डर्स को होल्डर्स को डिटेल राख्ने उसके डिपोजिटरी बापत शून्य दशमलव दुई प्रतिशत पाँच जस्त म्यूचुअल फंड को स्क्रिप्ट जो क्लोज इन डेट हमें बेच्ता खेल नर्मल हमें सेयर बेचे जस्ते करी बेचना सकते भाग हमें तस्ते करी सेयर बेचे जस्ते करी बेचने सकते रीएमएस में देखि भाई क्या थे टीएमएस में ओपन इन डेट को टीएमएस में देखि तो भर से हमें सेकेंडरी मार्केट में बाइसल कर पाऊं तो हम मर्चेंट बैंकर अथवा उसे तो गई ठाव में गए कर ओपन क्लोज इन डेट को हमें टीएमएस में देखी और ओपन मार्केट में हम सेल भी कर सकते सेकेंडरी मार्केट में बाइसल भी कर सकते तस्ते करी यहाँ से अलग ब्रोकरेज चार्ज म्यूचुअल फंड रेयर को अलग फरक है हाईलाइट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में चाहे जीरो पॉइंट वन फाइव देखि लीएर जीरो पॉइंट वन जीरो लोएस्ट में सेयर में चाहे जीरो पॉइंट फोर जीरो देखि लीएर जीरो पॉइंट टू सेवेन छोड़ पे म्यूचुअल फंड को का में हमें किन्ने बेचने कर जो ब्रोकरेज चार्ज हमें तीर्न पर्व तो हमें म्यूचुअल फंड में कम तीर्न पर्ने हो सर अर्क सान प्रश्न रखने इस हम ओबीसी ने इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव सानों रख्ह रेस पे हम होटल सेक्टर में मूव भर लास्ट में अर क्वेरी लिने सबजा को हम म्यूचुअल फंड जो हम गए भर्खर बीस पर्सेंटसम डिस्काउंट ट्रेड भर पाइज बजार में मार्केट प्राइस भाग बीस पच्चीस पर्सेंटसम भाइज ये मुख्य कारण के होस्ट लगता है इसको जो एनएबी भाग डिस्काउंट ट्रेड होने को मुख्य कारण के फील करे जो लगता यहाँ लोक विचार वो इन्वेस्टर से हमें कति मैं तीन चार वर्ष अगड़ी समय मैं म्यूचुअल फंड को बारे में मैं नहीं धीरे नलेज थे भी मैं ये साथी मेरे सर्कलम मैं आज सुंदा खेल धेरेजान म्यूचुअल फंड को बारे में ठा छे उसको कैपेसिटी के उसके डिविडेंड कति दी अथवा मैं चाहे क्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने अस पे जो बेनिफिट्स म्यूचुअल फंड को भाई कुछ ठा छे तो हिसाब बा जस्तु अब 
ट्वेंटी पर्सेंट डिविडेन्ड दिने सेयर को भैल्यू चाहिए अथवा उसको मी मल्टिपल चाहे धीरे नहीं होता है म्यूचुअल फंड ने यदि ट्वेंटी पर्सेंट दिन सको उसको अनुसार भैल्यू कर मेरे विचार में हमी म्यूचुअल फंड को बारे में एक अनुसार को ठा न अर्क फिर स्पेकुलेसन अथवा हमें कैपिटल गेन एक चोटी धेरे करना हाल के कंटेक्स में धेरी ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड में नगर से हमें स्पेकुलेटिव होना म्यूचुअल फंड में धीरे सकिदन तो हिसाब सायद तो डिस्काउंट में ट्रेड भैर हो कि जो लगता है मैं जोड़ना चाहू इसमें मुक्तिजी ने भनीहाल इसमें एटा कुछ तो क्या इंटरनेशनली नहीं हमें हेमं क्लोज इंड म्यूचुअल फंड जेनरली अलग डिस्काउंटमें ट्रेड हो इंटरनेशनली क्योंकि तब को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टक में हो इनहेरेंटली होता रिस्की चाहे रिस्की हो भोलि जस्त आज नैब हम मन सत्तर रुपया अब भोलि मार्केट घटन थाले तो हम नैब भी घटना थाल् हमें तो तुरंत बेचे तब को निल सकने भाई तो नस कारण अलग अनसर्टनिटी अथवा भन नो जो स्टक होल्डिंग को रिस्क होता क्योंकि हम मक टू मार्केट हो जैसे मक टू मार्केट भाला हम नैप एकदम मार्केट को घटबट होता मार्केट फ्लक्चुएसन होता फ्लक्चुएसन होता कारण अनसर्टनिटी तो रिस्क अलग कवर करने हिसाब से अलग तब को थोड़े डिस्काउंट में इंटरनेशनली जहां होने हो तर अब हम कंटेक्स में हेद्दे चाहे तो मत नुक्तिजी ने भन्न भाई जो चीज नहीं बड़ी जिम्मेवार जो लाई क्योंकि हम मार्केट में हम इन्वेस्टर को सेंटिमेंट कस्त मैं अब यो वर्ष चौदह पंद्रह वर्ष धितपत्र बोर्ड देखि ये मार्केट को साइड में बिताए है इसो हे इस बुझ्ता के बुझ्छू तब को हमी सब काइंड अफ स्पेकुलेसन को के इनहेरेंटली नहीं स्पेकुलेसन में हमें बानी पर्या कि अथवा तो हमें रमाइल लग् कि मन पर्च भन न अब आज किन्यो तब को भोलि पर्सि तीन दिन तीन चार दिन सर्किट हाँ पर्च अच्छ पाने पर्च भाग एटा इन्वेस्टर को मेन्टालिटी बजार घटने हुए अज आप झन घटना होते हैं बढ़ा बढ़ाई गुन पर्च भाग तस्त खाल साइकोलॉजी मैं देख् जो गलत हो वास्तव में हेने हो रहा अब गलत भाग भाई भी हम बुल मार्केट में हमें हेमं स्टक वाइज कतिपय स्टक भन न तीन चार दिनसम रेगुलर सर्किट लगने अथवा रामस बढ़ा खेल म्यूचुअल फंड मुंट आन म्यूचुअल फंड लजिक जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जेनरली के होता तो जेनरली स्टक मार्केट में रेगुलर ट्रेड करने जमात हो अब बिस्तार भर्खर अलि तो सुरू होने था अलग को बुल में आएर चाहे नत्र हमें हिस्टोरिकली हेने हो तब को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने या तो इंस्टिट्यूसन हो जिसको के ट्रेड करने उ को इंटेन्सन ही होते या तो तिहार हेल टू मैचुरिटी कर प्रफिट बुक कर पी मत बिक्री अथवा यो इंडिविजुअल हो जिस जेनरली बेच्ते बेच्तेन फिर इसको के इसको फेस भैल्यू भी कम छ दस रुपया मत इस कारण ठूल ठूल इसको प्राइस भी होते हैं ठूल गर्जो भी अथवा भर न नटर लाइव बेचे तेस कारण तब को म्यूचुअल फंड में हमें तो प्रकार के स्पेकुलेसन हमें देखना सकतेन जल्ले तब को रेगुलर ट्रेडर रेगुलर स्पेकुलेटर मार्केट को मेन प्लेयर को ध्यान ये म्यूचुअल फंड में होते हैं तेस कारण अलग बड़ी डिस्काउंट में हो जो मैं लग तर अगर हमें हेमं ये बुल में हमें हेमं म्यूचुअल फंड लगभग लगभग म्यूचुअल फंड मेरे विचार में कई ना एटी टू हंड्रेड पर्सेंट ग्रोथ धेरे जसो म्यूचुअल फंड मार्केट प्राइस में मे बी फ्यूचर में अब अलग तब को हेरी अब हमला अलग को बुल ने के सीका सैक्टर लवोइड कर दिस इज द लर्निंग फ्रम दिस बुल जो हाइड्रो हर डेवलपमेंट बैंक फाइनेंस हर कसरी कसरी तब को भर नेटवर्थ भाई तल गए बस रखा थे है कसैली हाइड्रो भाई हाइड्रो ल छोड़ दी हे नएरम अथवा तब को यो डेवलपमेंट बैंक फाइनेंस भाई हे नएरम भाई खाले जो एटा साइकोलॉजी थी तो साइकोलॉजी बुल ने राम एंसर कराया सो होपफुली म्यूचुअल फंड बिस्तार भन न अब मानी अलग बुझला म्यूचुअल फंड इंस्ट्रुमेंट रही है इसको भन न एनालाइसिश कर बिस्तार इसमें आपको पोजिशन लेला जस्त मैं लगता विवेक जी थैंक यू 
धन्यवाद सर र अंतिम एट सो मुक्ति सर को सो प्रश्न थे एटा धेरेजान सोच ये हम अगि सर जो देखा भो जो पांच वर्ष को जो रिटर्न देखा भो चौदह पर्सेंट देखि चालीस पैंतालीस पर्सेंट समय जो देखा भो तो वार्षिक रिटर्न हो कि अथवा पांच वर्ष को पीरियड को रिटर्न हो भाई कुछ भी आगे धेरे जान को क्लियरफाई कर दिन हो अब हम अरुण धेरे क्वेश्चन हम अंतिम में लिखना धेरे क्वेश्चन सब रि सर ने इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव में थोड़े के मिनट भो रखने रेस पीछे हम प्रकाश सरसंग होटल सेक्टर के बारे में सफल करने जी क्वेरी हम अंतिम में लिखने तीन भाई मैं अभी सर इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव म्यूचुअल फंड को बारे में आपको कुरा रख अनुरोध करें अभी सर सुन्न भाई म्यूट धन्यवाद पैलो क्या मैं इसमें एकदम छोटो राखन चाहूँ मेरे भ्यूज रुरूम के डिक्लेसन दिन चाहूँ भादा मेघ सर हम मुक्ति सर जति को यह सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना भनी सकता खेल अलग इन्वेस्टर्स को भ्यूर से मैं दुई चार वा कुछ राखन चाहे नंबर वन चाहे जो आरक्षण को कुछ आयो तो आरक्षण को कुछ में अब जो मेघ सर भाई कि अब यह इन्वेस्टर्स अब यह हमी साधा भन सर्वसाधारणक नहीं अब बना फंड कारण इंडाइरेक्टली हमें लाई आरक्षण हो भाई सकता खेल अब मेरे भ्यू में अथवा मेरे अंडरस्टैंडिंग में म्यूचुअल फंड अब म्यूचुअल फंड को कंपोजिशन में सर्वसाधारण ने आज को दिन में होल्डिंग सेयर्स आई डोट नो फाइव पर्सेंट हो अब म रंग होना सकता इसमें तर आई थिंक आई थिंक एटलिस्ट नाइन्टी पर्सेंट सब ये जो पंद्रह पर्सेंट अब नर्मली फर्स्ट म्यूचुअल फंड में तो कंपलसरी नहीं हो तो एटा कुछ अब म्यूचुअल फंड को स्पोन्सर्स जैसे भी बैंक नहीं हो सो फर्स्ट म्यूचुअल फंड में तो जोसुक कुछ बैंक ने फर्स्ट प्रमोट कर म्यूचुअल फंड में तेस बैंक को पंद्रह पर्सेंट लगानी रखे होना सो फिफ्टीन पर्सेंट भैया और तेस पाड़ी अब अरुण विभिन्न बैंक्स इन्वेस्टमेंट कर देखि ये म्यूचुअल फंड में सो मैं लगे ये आरक्षण को बेनिफिट हमी नर्मल भन न पब्लिक लेकिन मैं लगे मैं अब फैक्चुअली अब क्या अल्टिमेटली बेनिफिशियरी के होता कर्पोरेट्स नहीं देखि तेरे अब तो मेरे भ्यू इसमें सायद अब मेघ सर इसमें बड़ी विज्ञ हो वहाँ इस करेक्ट कर सकूँ तो मेरे नंबर वन भ्यू भो दोसों कुछ अलग रिटर्न में ज्यादा खेल अब यह रिटर्न हमी कसरी एनालाइज कर भादा खेल हमी मार्केट बीट कर कि छेन भेजने पड़ने हु अब तो मैं लग अ प्रश्न सोच्वे एनुअल रिटर्न नहीं होने पर्व है अब फोर्टीन पर्सेंट भाग कम ओवरअल में हजार पांच सात वर्ष में जमा फोर्टीन पर्सेंट कमाने तो नाम पड़ने होने सकते हैं तो भर से हो तर अब अब मैं लगे नहीं जो टू गिव यू एन इक्जापल जो दुई वर्ष अगड़ी कुछ म्यूचुअल फंड लंच भो म्यूचुअल फंड ने कमा रिटर्न वर्सेज मे बी चार वर्ष अगड़ी जो बेला बियरिस मार्केट थे तो बेला लंच म्यूचुअल फंड में डेफिनेटली आई थिंक डिस्पेरिटी आँच तो हमी इन्वेस्टर्स अलग याद कर भाई मैं लग अभी अर्क एट दुटा पॉइंट्स अब म्यूचुअल फंड को हम एट्रैक्टिव क्यों भादा खेल हाईली रेगुलेटेड हो इसमें फंड मैनेजर्स एक्सपर्ट होते पाड़ी चाहे अब फंड सुपरवाइजर हो रेगुलेटर्स भी हेन अडिट भी होना ये सब कारण प्लस ट्रांसपरेंट है सब हो तर खाली हमी अब आर म्यूचुअल फंड एबल टू बीट द मार्केट और नट अब क्यों भादा खेल अब हमें जो पर एनम से हमें जो फी तीर्स जो मुक्ति सर ने एक्सप्लेन कर दून भेस में अब रिटर्न भाग हमें के भादा खेल घाटा में होता खेल भी हमें मैनेजमेंट फीड तीर रहा है सो तो पर्सपेक्टिव ने हमें अलग एनालाइज कर सकू पर्च अर्क अलग कम एट्रैक्टिवनेस अब नेपाल में मात्र है इंडिया में जम्मा तब को तीन करोड़ लगानी करता हो म्यूचुअल फंड में है ये तो ठूल पपुलेसन में तो इन्वेस्टमेंट होने सकने ठाव में जमा तीन करोड़ इन यूनिक इन्वेस्टर्स होता सो तो हिसाब से हम में मत न अब म्यूचुअल फंड में हमीर लगानी कर एनएबी हेर मब तो भैस को एनएबी भोलि को दिन में डिप्लिट होना सकने संभावना भी है अब ने अलग हम अब तो गलत मानसिकता हो हमी बोनस सेयर्स को पछाड़ी लग् और बोनस सेयर्स म्यूचुअल फंड दिन न सकने हुआ खेल अलग म्यूचुअल फंड को एट्रैक्टिवनेस घटे हो तर तो भाई सकता खेल विगत को आई थिंक टू और थ्री मंथ्स में म्यूचुअल फंड ने राो नहीं पिकअप लिखे जस्तु मैं लग 
अब नेपाल में लगाये बाहर तेरे पनी तो हमले क्लोज इंडेट र ओपन इंडेट भानी सकता है रे और उपनी अब हमले ये दी प्रोस्पेक्टर सेरियो बने जाएं कोस्टो ठामो जस्ट अब कुने अब अब नेपाल में जो दी दी ना बाय पनी इनकम म्यूचुअल फंड उनसे जो ले से तेरे से फिक्स्ड डिपॉजिट्स हरु में लगाये निकालने उनसा कुने से ग्रोथ म्यूचुअल फंड हरु उनसा जो ले से अब इक्विटी में बॉडी लगाये निकालने उनसा कुने से बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड उनसा बने कुछ तेला मिक्स वड़ा से पोर्टफोलियो बनाये गरने उनसा बने अब नेपाल में नौ बाको और कुछ वड़ा वड़ा कोस्टो � हमरो अब नेप्से को से अब सेंसिटिव इंडेक्स में अथवा पुणे वड़ा में से टैग कर रहा त्यों इसमें जो सरी कंपोजिशन बना कौन सा त्यों कंपोजिशन लाइने म्यूजिक फंड में रहे रहा जो सरी त्यों हमरो इंडेक्स मूव बन सा त्यों अनसर हमरो म्यूजिक फंड में मूव बन सा पने रहा तो विभिन्न किस्म को योजना योड़ा कराए जाएं अब की देखना सकें इनसे बंदा हरी जाएं एवरेज रिटर्न में आमिले कुने पे नहीं टाइम में फिक्स डिपॉजिट में डिबेंचर और में लॉग आनी करने बंदा ऐसे म्यूजर फंड में डेफिनेटली बेटर रिटर्न रही सा पन्नी कराए जाएं स्पोर्ट्स टाइम नहीं होना जान सा हम रोज़ इली बकर से जोन वे में एनालाइसिस पाती हो, है ना? और म्यूचुअल फंड में अब और क्यों डाट ट्विक्स हैं अब फ्यूचर में फ्यूचर में म्यूचुअल फंड लड़ते बॉडी आउने सकने समय में ऐसे किन्हें भी बॉय बंदा है इसे अब ऑयले रिसेंटली सेंट्रल बैंक लेजे अब अब कमर्शियल बैंक्स और लेजे शेयर मार्केट में लगानी क्यों म्यूचुअल फंड प्रमोट करने भी थी क्यों उनसा अब कमर्शियल बैंक्स अरे इनडायरेक्टली कमर्शियल बैंक्स के शेयर्स की नफा यू माइक्रो फाइनेंस के शेयर्स की नफा यू सो क्यों उड़ा क्यों उड़ा एक ही संख्या लूप बोलूँ ना सबसे तो सो मेरे विचार में से आई मी सब पे इस दाने ले आऊँ तो दिन और में से धीरे ने खाली म्यूचुअल फंड और से एक्सपेक्ट करना सकें तो सो मोहिले छोट करी मैं मोहिले लागे को सर्टेन कुरा और से मोहिले इस रीने रखेर मोहिले फेरी पनी मोहिले बनी को कुरा में कि मिस्टेक्स हो तो तेलाई � मुक्ति जी ऐसे में से मौ रखा हो अजर सर अजर ले रखना ला छोटकर ही में रखना ला अंतिम सोचिए अंतिम में अपने हमें लीनिंग समाज को करा दो ऐसे में पहले करा तो मौ ऑब्वियसली लाइ थैंक यू बनना चाहिए हम सुबह ही ना एटलिस्ट वाले मुचल फंड बारे में वाले ऑटेन करने बारे जो खुशी लाए अरे कैसा बने पहले करा � क्लियर ही था। रतिसो उनको रीज़न से क्या बने? आमिले अथवा बनो ना आमिस सब ये जो म्यूचुअल फंड को स्टेक ओल्डर आ रहे थे। वहाँ अर्ले म्यूचुअल फंड को बारे में ये उटा बनो ना अवेयरनेस जगह उन नशे के रहा अथवा ये लाइ प्रॉपर्ली पब्लिक लाइ म्यूचुअल फंड को बारे में बुझा उन नशे के रहा वह फिर इस सिचुएशन तो वही चल जाता है इंडिया में तो अपने लिए नहीं बोलूँ इंडिया में 70 75 परसेंट सम्मा म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टर बने को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो और इस नेपाल में से मैं ले शुरू देखने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मैं बाको होना ले शुरू में अपने फंड लॉन्च कर � र 60 जैसे इंस्टीट्यूशन छह वाला तो इसका अंदर वाला त्यो रेशियो से तो अपने बन्नो में ऐसा देरे कम 10 परसेंट मात्रे पब्लिक को जैसा ही ना जैसे ये वाला जानकारी में राख दिन वाया राम रोंग सा एटलिस्ट 30 40 परसेंट को जैसे इंस्टीट्यूशन और को सॉरी पब्लिक और को जैसे सौ आएगी तो म्यूचुअल फंड तर कॉन्सेप्चुअली बननी है वानी मुचल फंड लाई देखो बेनिफिट से खास में बननी है ना यूनिट ऑर्डर लाई अथवा पब्लिक लाई ने दिनों हो जाएगा बेनिफिट हो इंटेंडेड पर नहीं तेज हो अब त्यो चाहे विविध कारण लेकर दा हरी फंड और वो कंपोजिशन से त्यो त्यो लेवल को उन्हें नौसेक्या बाहरा � जोड़ने सके इनसे बनने को रहा है मज़े सब इस जाने ले पॉल करने पर नहीं थे ज़रूरी देख चुका हूँ आमी रतिस में आमी भी नहीं आमर तो आप बड़े किए गाने सके इनसे बनने को रहा है जो आमले गरीने रहा जो 
रौं भर्क जो तब मकेट को लेवल में पर्फर्म कर सकें भन्न भो सही हो मकेट को लेवल में कुछ भी म्युचुअल फंड ने पर्फर्म करा चाहे अलग को बुल मार्केट में भी हमें रेगुलर हमें मंथली मिटिंग में हमें डेटा के लाशं तेस में क्लियरली के देखि कई म्युचुअल फंड ने मार्केट बीट करा चाहिए अब कें बीट करा चाहे मैं अगड़ी भी भे त फिर भी मोहरियान चाहूँ म्युचुअल फंड कस्तो हो तब को हमी जैसे के एटा रिस्कला एकदम बड़ी इंपोर्टेन्स दिखा कि म्युचुअल फंड ने एटा रेगुलेटेड हो पब्लिक को पैसा हो है यो तो आप इंडिविजुअल पैसा तो होने या तो माटा खाँच या तो मैं दुई दुई सौ पर्सेंट रिटर्न चाहिए भाई जस्त तो होना इस कारण हमें जैसे भी हम बेसिक प्रिंसिपल म्युचुअल फंड को जसरी फिक्स डिपोजिट अथवा डिवेन्चर बीट करने नंबर वन नंबर टू चाहे के रिस्क सकेसम मिनीमाइज करने भाई तब को इसको प्रिंसिपल ही होता मार्केट बीट करना चाहे जेनरली तब को म्युचुअल फंड सकते हैं रर्क के इंडेक्स भी फिर एट अर्क अनौठो चीज है तब ठा कतिपय में कंपोजिट इंडेक्स भन्न को मतलब जी तब को नया स्टक लिस्टिंग हो सब स्टक को तब को कंपोजिशन बल्ल नेप्से इंडेक्स बन तो अब वहाँ भन्न जो अरुण विभिन्न सेंसिटिव इंडेक्स अथवा सेक्टोरल इंडेक्स तर समग्र में मानी हे कि हे नेप्से इंडेक्स हे नेप्से इंडेक्स तो के तब को हाइड्रो पावर डेवलपमेंट बैंक फाइनेंस अदर सेक्टर का कंपनी विभिन्न कंपनी माइक्रो फाइनेंस को साना देखि ठूला सब कंपनी जिस हम के म्युचुअल फंड को पॉइंट अफ भ्यू बा हे हमें क्योंकि एंसर कर हमें तो विथ जस्टिफिकेशन कि चीज बाई कर कुछ चीज होल्ड कर वी सुड हेव अ जस्टिफिकेशन सो तेज हमें मार्केट में जी रिस्क हो लेवल को रिस्क टेकिंग म्युचुअल फंड ने कर सकते हैं इस कारण नेप्से को इंडेक्स बीट करना वास्तव में तो मैं होगा जो लगे है फिर तब बढ़े बेला हेन घटे बेला तब हेन भाषा कि छाइन तब घटे बेला तब हेन अपोजिट देख्ह मार्केट जसरी घटा हो तब को म्युचुअल फंड को यूनिट को नैब हुआ घट्दे तो पर्सेंटेज में अथवा प्रपोर्सन में घटे छाइन जैसे म्युचुअल फंड बढ़ा बीट कर सकते हैं तर घटा प्रोटेक्शन घटे भाग रा लेवल को प्रोटेक्शन भैर होना रे अर्क भन्न भिन्न खाने स्किम आई भी रह तब डिटेल में हेन भाई जस्तु लगे मैं जस्तु हम देश में हम्रेन के बैलेंस टाइप स्किम ग्रोथ स्किम तब इंडेक्स बेस्ड स्किम आई सकता है तब अल माइन्यूटली हेन होगा जस्तु तब भर्खर आयो एनएमबी फिफ्टी भाई है प्रभु को सिलेक्ट फंड भर्टीवटा मत स्टक में इन्वेस्टमेंट करने ये हो कि इंडेक्स फंड वास्तव में अब उसे के तब थर्टीवटा कंपनी छा तो थर्टीवटा कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर प्रभु ने के सिलेक्ट फिफ्टी भाई से क्या सिलेक्ट थर्टी कि फिफ्टी भाई से मैं बिर्से सिलेक्ट थर्टी जस्तु लाए थर्टीवटा कंपनी उसे चूज कर थर्टीवटा में इन्वेस्ट कर थर्टीवटा स्टक को मुवमेंट हे उसे कंपेयर कर ग्रोथ स्किम भी हमें एनआईबीएल प्रगति फंड लिया हंड्रेड पर्सेंट इक्विटी स्किम तेज हेन भाई तब को फिक्स डिपोजिट में डिवेन्चर में लगानी कर देख् तो हंड्रेड पर्सेंट इक्विटी स्किम हो ग्रोथ स्किम हो वेरेज अरु इन्वेस्ट अरु हेन जेनरली बैलेंस स्किम में बढ़ी के फिक्स डिपोजिट में के डिवेन्चर में के इक्विटी में हालने खाले हो तब जो इनकम स्किम से छेन को रिजन छोड़ रिजन के हम अलग फिक्स टाइप को इंस्ट्रुमेंट नहीं फिक्स डिपोजिट डिवेन्चर छिवेन्चर को ट्रेडेबिलिटी एकदम पोहर छ इस कारण यह फिक्स इंस्ट्रुमेंट कम भाग तब को इनकम स्किम से आने सकता छेन सो होपफुली अब डिवेन्चर को ट्रेडिंग राो अरु तब को बाहर जो कमर्सि पेपर है अर टाइप को मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट तो आयो मे बी अब म्युचुअल फंड इंडिया में हे तब को गवर्नमेंट बिटिंग में पार्ट लिना दिशा तब को ओवर नाइट मार्केट में लिक्विडिटी जो ये बैंक में पार्ट लिना दिख ये खाल तो मेकानिजम बिस्तार आई गए मे बी फ्यूचर में इनकम स्किम अप्सन होना मैं प्रस्ताव चाहे रोपफुली अरुण कई क्वेश्चन आए हैं फिर मछी लिने थैंक यू ओवर टू यू बीच धन्यवाद मेक्सर क्वेश्चन तो धेरे नई आई राय 
अब हम के जो लगे सुरू को हम प्लान अनुसार नहीं हम अब प्रकाश सर को होटल स्टेशन तीर लग प्रकाश सर होटल स्टेशन करे ते पच्चीस अंतिम में जे जी कोई जस्तु मेरे भी कोई रिशन धेरे कुछ आया फेसबुक में धेरे आया ये कमेंट में हम चैट में धेरे आया हाई इन सब हमें अंतिम में लिने रही को प्रकाश सर को होटल सैक्स होटल सैक्टर तीर लग रो सक अंतिम में हमें सब कोई लिने नई प्रकाश सर हो सुन ये हो मैं प्रकाश सर लोटल संबंधी आपको सुरू करना अनुरोध करना चाहे थैंक यू थैंक यू विवेक सर मेरे स्क्रीन सियरिंग डिसेबल भैर रहे सर प्रकाश सर लोस्ट बनाई कसिल प्रकाश सर सर सियर स्क्रीन अप्सन आए हजर को मेरे में आई पोस्ट वैसे तो होने हजर को जस्तो अगि मुक्ति सर को भैर थी है हेन सर एक चोटी अब आए थी समस्या देखाई रहे मेरे में आज फिर अलग नेट को समस्या भी व्यापक हजर को इंटरनेट फ्लक्चुएसन भी भैर ते भर इस ट्राई कर अब उन्े नी हे अभी भैन कर एक ट्राई कर देखाई रहा कि बल्ल देखा हजर बल्ल देखा देखि हाई सर हजर हजर हस् हस् थैंक यू विवेक सर अस पीछे मुक्ति सर अम्र मेक सर को तब को म्यूचुअल फंड को सेंसन सुन नपाऊ धेरे नहीं इलाइटेन भैया यही मार्केट में भैप अब कति कुछ हमें भी डेथ में हजर को गएर से हजर को नुआर को होद आज सुन न मजा आए सेंसन को लगी मुक्ति सर हम मेक सर थैंक यू भी भाई रज ये होटल और टूरिज्म भाई जो अभी पैला तो होटल सेक्टर मत थे अलग हजर को हम सब इंडेक्स हेन होटल और टूरिज्म चेंज भर तो हजर को चंद्रगिरी केबल कार अथवा चंद्रगिरी हस्पिटालिटी जो लिस्टिंग भैस के भर भर्खर से हजर को चेंज भाव इस मैं सुरू में के बाट सुरू करना चाहे भाई पैंतीस सौ सत्तालीस पॉइंट तीन सात होटल टूरिजम को अलग इंडेक्स हेन भाई देखने रेस में पांचवटा कंपनी अलग यह क्याकुलेसन में पांचवटा कंपनी इन्वल्व हो देखि अगि मेक्सा ने भाई जो ये इंडेक्स हेन को पछाड़ी अभी हम जो क्याकुलेसन मेकानिजम छे भर से मूजली होटल को ये इंडेक्स फलो नगर लाइन रिक्वेस्ट करें सब सो भाजा पैंतीस सौ सत्तालीस सर अस पीछे सब हजर को कुछ दुई सौ कुछ तीन सौ कुछ चार सौ कसरी भाई क्वेरिज धेरे को तेस में मल्टिपल फैक्टर्स मंडेक्स क्याकुलेसन तीर से आज खास जान चाहिए तेईन तब हम बुझ्पर्ने कुछ के भाई अब चंद्रगिरी को सेयर हजर को सत्ताईस 
28 पनि पुग्या हो हैन त्यसपछि हजुरको सोल्टी होटल को केस चाहिँ गर्न स्पेशल केस छ के छ भन्दा यो 10 रुपैयाँको शेयर हो अरु सबै शेयर चाहिँ हजुरको चाहिँ 100 का शेयर हुन भने यो चाहिँ 10 हो जस्तो सोल्टी होटल हजुरको 250 भनेर आयो भने चाहिँ त्यो 100 मा लाँदै गर्दै त्यो 2500 को रेट पनि हो त्यो कुरालाई चाहिँ एकचोटी तपाई हामीले चाहिँ बुझ्न चाहिँ जरुरत छ हैन र होटल सेक्टरमा त्यस्तो बुझाउन पर्ने खासै तपाईको के हुन्छ अथवा चाहिँ यसमा त्यो टेक्निकल अनि यसको स्पेशलाइज्ड आफ्नो चाहिँ हजुरको जस्तो बीएफआई को चाहिँ रेगुलेटर भयो जस्तो बीमा समिति चाहिँ इन्स्योरेन्सहरुको भयो जस्तो यो सेक्टरको कुनै स्पेसिफिक रेगुलेटर छैन र त्यसको यसमा त्यो खालको रिजर्भहरु मेन्टेन गर्नु पर्ने देखि लिएर डिफरेन्ट खालको चाहिँ यो गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुरा नभएको भएर एकदम इजी टु अंडरस्ट्यान्ड होला चाहिँ सेक्टर हो जस्तो चाहिँ लाग्छ यसो मैले केस बाइ केस जम्मा पाँच वटा कम्पनी भएको भएर मैले स्पेसिफिक कम्पनी वाइज नै हजुरको अलिकति तपाईहरुलाई बुझाउनलाई चाहिँ ट्राई गरे हैन मैले भनि हाले सोल्टी चाहिँ तपाईको 10 रुपैयाँको शेयर हो र डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्नु हुन्छ भने सोल्टीले अहिले सम्म चाहिँ हजुरको रिसेन्ट 10 15 वर्षमा मार्केटमा आइ सकेपछि मेरो पर्सनल एक्सपीरियन्स म अब यो हुन त 46 47 वर्ष पुगि सकेको कम्पनी हो 46 एजीएम गरेछ अ अहिले रिसेन्टली 9 वर्ष चाहिँ उसले चाहिँ ब्याक टु ब्याक चाहिँ तपाईको सोल्टी होटलले डिभिडेन्ड दिएको चाहिँ केस छ त्यसमा 57.89 परसेंटेज चाहिँ तपाईको इले दिएको चाहिँ सबभन्दा हाईएस्ट डिभिडेन्ड हो र बीचमा 2014 मा यसको हाईएस्ट प्राइस भनेको चाहिँ हजुरको 654 मा पुगेको थियो र बीचमा मै मार्केटमा लागिसकेपछि नि हजुरको 2012 मा चाहिँ यसको प्राइस मार्केटमा 32 रुपैज मा इजीली अवेलेबल चाहिँ हुन्थ्यो पाइन्थ्यो अर्को चाहिँ तारागाउँ भनेर भन्छौ हामी त्यस्तो भनेको होटल आयात हो हैन होटल आयातमा चाहिँ एउटा चाहिँ हजुरको तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने एउटा समस्या छ त्यहाँ चाहिँ हजुरको तारागाउँ विकास समितिको जग्गा लाई चाहिँ हजुरको गभर्नमेन्टले लिजमा दिए जस्तो विशाल बजारको जस्तै जस्तै केस हो तर त्यहाँ चाहिँ यता चाहिँ हजुरको गभर्नमेन्टको उता चाहिँ तारागाउँ विकास समितिको त्यसमा शेयर होल्डिङ चाहिँ झारियो भन्ने खालको एउटा कन्फ्लिक्ट छ र त्यो चाहिँ सर्ट आउट अहिलेसम्म चाहिँ सर्ट आउट चाहिँ नभएको केस छ र रिसेन्टली तारागाउँले पनि तपाईको 4 वर्ष भयो डिभिडेन्ड दिन थालेको र यसले चाहिँ सबभन्दा बढी दिएको भनेको 12.63 परसेन्टेज चाहिँ तपाईको डिभिडेन्ड दिएछ र यसले चाहिँ 24 औं आफ्नो एजीएम गरिसकेको छ र 2014 मा तारागाउँको सबभन्दा माथि पुगेको प्राइस भनेको 410 हो र हामी मार्केटमा आइ सकेपछि नै 52 72 रुपैयाँमा यसको चाहिँ शेयर चाहिँ इजीली पाउने अवस्था चाहिँ थियो अर्को ओएचएल भनेर ओरिएन्टल होटल जोसँग म सम्बन्ध पनि अहिले जसको चाहिँ म डाइरेक्टर पनि छु त्यसको चाहिँ हजुरको त्यसले पनि हजुरको अब अहिले यो कोरोनाको ठ्याक्क लकडाउन सुरु भएको अघिल्लो वर्ष बाहेक त्यहाँ भन्दा अगाडि चाहिँ हजुरको 6 वर्ष चाहिँ हजुरको रेगुलर डिभिडेन्ड दिएको थियो त्यहाँ भन्दा पहिला चाहिँ डिभिडेन्ड धेरै यो होटलहरुले चाहिँ दिन सकेको अवस्था थिएन 6 वर्ष भए चाहिँ हजुरको रिसेन्टली डिभिडेन्ड दिन थालेको र हामीले पनि हजुरको 23 एजीएम चाहिँ गरिसकेका छौ र यो होटलको चाहिँ प्राइस 2017 मा 990 सम्म पुगेको थियो र 2011 मा चाहिँ किन्ने बेलामा हामीले नि किन्ने बेलामा चाहिँ हजुरको 26 रुपैयाँ सम्म पनि यसको झरेको अवस्था थियो र अर्को रिसेन्टली लिस्टेड भएको भनेको चाहिँ हजुरको चन्द्रगिरी हिल्स हो चन्द्रगिरी हिल्स हजुरको तपाईहरुले अब अस्ति भर्खरै रिसेन्ट आइपीओ भयो हो एकदमै 12 15 लाख किता मात्र आइपीओ भएको छ यसको 10 12 परसेन्ट मात्र 10 पोइन्ट समथिङ परसेन्ट मात्र भयो र यो चाहिँ हजुरको 28 सम्म पुगेको थियो बीचमा झरेर चाहिँ अहिले 1700 को आसपासमा चाहिँ हजुरको ट्रेड भएको छ र अर्को कम्पनी हो एकनेति एकनेतिको चाहिँ कस्तो छ भन्दै अहिले मार्केटमा हजुरको ट्रेड हुँदैन अलमोस्ट पब्लिकमा भएको अब कोहीसँग चाहिँ हजुरको 10 15 20 किता चाहिँ मसँग सर्टिफिकेट छ भन्नेहरु त भेटिनु हुन्छ नत्र मेजोरिटी शेयर चाहिँ हजुरको प्रमोटरहरुले नै बाइ गरेर यो चाहिँ हजुरको अहिले लगभग लगभग त्यो यसको प्रेजेन्स मार्केटमा प्रेजेन्स चाहिँ छैन भन्ने कुरा चाहिँ म यो बेसिक हजुरको चाहिँ शेयर बजार पोइन्ट अफ भ्यु बाट चाहिँ मैले यो डेटाहरु चाहिँ हजुरहरुसँग शेयर गर्न चाहेँ र होटलमा हेर्दाखेरि तपाईको त्यस्तो म्यान्डेटरी रिजर्भ राख्नु पर्ने देखि लिएर धेरै कुराहरु छैन तपाईको इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट्सहरु हेर्नु भयो भने एकदमै इजी छ तपाईको जल्ले पनि गरे हेर्ने बित्तिकै क्लियर बुझ्ने खालके नै हुन्छ त्यसमा कुनै अब इन्स्योरेन्समा तपाईको एक्चुअरी भ्यालुएसन गर्नु पर्ने देखि लिएर बीएफआई मा चाहिँ हजुरको रेगुलेटरी रिजर्भ सरका कुराहरु हुन्छन् हैन यसको होटलको पनि के केसमा के हो भन्दा तीन वर्ष पछाडी यो पनि हाइड्रो जस्तै हो पब्लिक र प्रमोटर हुँदैन तर अहिले सम्म त्यो केस चाहिँ छैन कुनै पनि प्रमोटरहरुले चाहिँ हजुरको पब्लिकमा कन्भर्ट गरेर बेचेर हिनेको अवस्था चाहिँ छैन एकदमै प्रमोटरहरुले स्ट्रिक्टली चाहिँ हजुरको आफ्नो प्रमोटर होल्डिङ जति छ त्यसलाई नै हजुरको क्लियरली मेन्टेन गरेर राखेको अवस्था चाहिँ छ अनि यसमा एउ
EPS com the Hunsa, do it in Rubin the Hunsa, and Orgo Waterma the Hunu, Yernu Valence, Alkiti, other good body the Hunsa. Isco Q, Nuko Pasaki, Wanda, your hospitality industry, or whatever you saw, hotel and tourism, and the other, your listing Baburu, Sarote, hotel Santa Bego, five star hotel, and some like Ribbon, I'll say, resort, open your love of four star resorts, Bakovara. In your business, seasonal business, Unsa. Business <laughs> Initial quarter bata or quarter mazade got the sales to pick up Lindy Zani. Bago Bara, first quarter may no way when it away go within the Bago Unsa, Nitella Sam, we're reporting Maki the Hen Solon Sabanda, the attackers and other go into four guerra, analyze if yes, they had in Solon Sat to air, they got the first quarter, second quarter, Agadi quarter may hear the Hari, Tore de Kinita, the final Magora is done the Hessian, let's go dividend order, Ramri level go. Dividend paying capacity or how much? Go, number of amount, substantial sum, come out. How much? Dividend sum. Poi la sa. Go. Ani yo. Is ma sa. Or come alikhe banana. Tha. Dividend mix. Or just some ko trend. Here. Mani shorty. Ira. Reduction le sa. Fix. Or go. Koi le sa. Or go. Yoda khalgo banana. Na. Share of. Bonus share plus. Or go cash le sa. Mix got us at the good things of Bonnie. I had less and less on the same sobage at the end of the answer. Will they say cash motor Diego was the same? So, and you, whatever the other rules, Mark McKinney got his own the tools from a share when you want the liquidity of the bank. So, it's a year no by money. Dinma Cotti quantity trade on so on the head of the Sadaka, the Pansa, the other actually specific company or go or a year no by money. The company or go sell Maponi Titina Uni, run the specie as go. The Belkini Sakipati best up any bonda bande, the go to low quantity, better nuclear, and the Sakina was Tasan Rodena, and the price could gap on the other buyer or seller could be smabony, the go, a little too low gap rock on some. A little closely ill, a little tightly ill, the same as to Zopani, just a investor or so, or the same Lira, and the regular dividend canny, bunny prospective days, I old Garikov and Dikini, Dikinsa. सारोटा <laughs> Or Lamo decimal summa, thousands of rupees, some of the Pugasine, and Taranko, except Hasikoro, Sulti Hotel Cosas, good Sora Sikoro, when it's on the Gil Sco, except Tirponacoro. No reserve, you know, when it's Hasikoro, the same Oriental Code Hinsa, Taranko Santis Code the Hinsa, Sulti Cosarti Code the Hinsa, or Sondra Gil Sco, same reserve, negative, sir, but this color same loss, I still lost myself. Or go say you net loss, my little one, third quarter summa. You corona currently say, I'm going to hotel where I shall shop pay top patient. Who would go lockdown posari in the Bisman Jayapani Kuluto Vilama domestic tree stores and how run over for the Kilera Kashunoke Club or restaurant or Anipohara, Athosora Massa, the moment of Diki Tapani, a five star hotel or Massa, foreigners, America's client or Rubanic price of foreigners. Sandra Grimman, only the catheter, Sandra Grimman is the soft and sell of the moment Dikina. Uh the orders ma egg within the shard in some of the occupancy ramble the cat, we can smell the cat, but all matha the colour will also down gaps, the A Lama the road the news pen should uh on a punal is Dharma on a punal does go completely shot down the body one era. Third quarter summer sign, or you lobs at the other good dividend due, and they specially I'm a ribbon last month, Fagun Sang was operated Gorico Bar. To be a summa comaco pushatio, the test was completely charming as a bond of Nupur, one of the Gardapani, the Sarko Pascal Rupa Pusha distributed on a military, or your contingencies collagir, or your uncertainties legal as I mean, the Banya of Stambuan, so did even Tene Gorio, or net loss area when it's hard quarter summer reds and Kosai case, 
करोड़ सा तारा गांव से हज थर्ड क्वार्टर को अलगसम पब्लिश कराया है सेकेंड क्वार्टर से हज इसको आठ करोड़ को लस सोल्टी होटल को हज को तेरह करोड़ को लस चंद्रगिरी हिल्स को थर्ड क्वार्टर से अठारह करोड़ को लस होटल को हेद्दे तब ध्यान दून पर्ने एटा कुछ के होता भाग लोन कति भाई हो अभी यह तीस वर्ष भाग छियालीस वर्ष भाग कंपनी भर्खर भर्खर आर से हजार को डिविडेन दिन था के बाट हो भाग तो बेला में हजार को एवं माओवादी समस्या भी भो अर फरेनर्स भी आएन बीच में हजार को जन आंदोलन देख लिया तस्त टूरिस्ट फ्रीली आने अवस्था रहेन तो भर धेरे वर्ष धेरे पैला खोले धेरे वर्षसम से लस में अपरेट कर बस्ने पर्ने भो बैंकेट को बिजनेस अलग आर से हजार को फाइव स्टार में गए तब को पार्टी करने अथवा सेमिनार कन्फ्रेंस करने ट्रेन अल भर्खर भर्खर आए पैसा हजार को खास साहो होते भर अोन चाहिए तब कौन भाग सुरू में बनाने बेला में ठूल अमाउंट हजार को इन इनिशियल नहीं इन्वेस्ट कर पर्ने होटल सेक्टर में अभी तो लोन हजार को अब बिजनेस नई सके रिपे करना एकदम तब को मेन चाह पैला हजार को इंट्रेस्ट पे करपे लोन रिपे करते सेयर होल्डर से डिविडेंड दिन न सकते अवस्था थी तर ग्रेजुअली हजार को ये टूरिज्म को जो इंडस्ट्री अलग फ्लोरिश होने लाइ रहा थे तेजे हजार को सब कंपनी लिस्टेड कंपनी लोन घटाएर जिस पे डिविडेंड दिन सकने अवस्था में पुगे थे अभी हेन हमें रेडसन को हजार को पचासी करोड़ को लोन छारा गाँव हजार को फाइनेंसिस्स में गए हेन चार करोड़ मात्र लोन देखि तर तैं अलग इंट्रेस्टिंग के भाई पेएबल्स उन्सी करोड़सम को पेएबल्स देखाइए अरु को हे रिसिवेबल्स ट्रेड रिसिवेबल्स रेएबल लगभग लगभग उसके उसे होता तर अलग अलग बड़ी भर भर मैं ये देखा खोजे पेएबल्स अब तो कम कम्प्लिकेशन्स इश्यूज अथवा तारा गाँव तब विस समिति दिखने कुछ कारण तो सर्ट आउट नर से बड़ी पेबल्स देखने सकता अर्क सोल्टी होटल को तब आठ करोड़ को मतलब लोन छोड़ चंद्रगिरी को केस में क्या क्या जोड़े भाई चंद्रगिरी नया बने को तेई पर इसको हेन दुई सौ चालीस करोड़ को लोन छाइन रिन्न इंट्रेस्ट ये लोन लाइन सर्विस तो करूँ पर्व कमाइन हजर को दुई सौ चालीस करोड़ को ग्रेजुअली लोन भी घटा जानूपर्यो रो बराबर को हजार को इंट्रेस्ट तो प्रत्येक हजार को क्वाटर में अथवा मंथली बेसिस में दिखो अब यो बाहेक मैं जोड़ना खोजे के होता होटल व्यवसाय कोविड को इफेक्ट भादा खेल अज भी तुरंत ये अब यह फिजिकल इतना सक नहीं हाल पूरे लकडाउनमें सको है बीच में खोले हजर को हमीर भन के भाजा दुई चार रूम चलाएं घाटा होने अवस्था थी एटा चाहे ब्रेक इन इवन नंबर अफ रूम्स भो भाग बड़ी तब को अब खोल सकिए एकजा गेस्ट आर बस अथवा हजार को बीसवटा मत रूम गए सब सर्विस ओपन कर पर्ने तब रेस्टुरेंटर देखि लेकर स्विमिंग पुल जिम देखि लेकर ते भर तो झन सो रूम में अपरेट करे झन लस होता तेईर चाहे धे जसो होटल तब को सट डाउन करने निर्णय गए अथवा कंप्लिटली हजार को एट दुटा रेस्टुरेंट बाहे चला चलाएन रो लकडाउन खुलने बितिक अब भैक्सिन भैक्सिन लगा के मानेह ट्रावल कर मिलने भाई कुरा अलग टूरिज्म बबल आँच कि भाई खाले वर्ल्ड वाइड प्रिडिक्शन तर को केस में रिंडिया को केस में आने डोमेन को फरेनर्स इंडिया भी रामस खोल पर्ने अगले तो सेकेंड वेब सब भाई बड़ी हिट हाने को हम इंडिया बंग्लादेश साउथ एशिया नहीं हो तत्काल अब हमीर सब भैक्सिनेट कर सकने अवस्था भी रहें रही हजर को तुरंत का तुरंत फरेनर्स अथवा टूरिस्ट अब फिर यहाँ तो हजर को खोले जो जो लिस्टेड कंपनी चंद्रगिरी अलग इफेक्ट नगर्ला तो अरुण सब हजर को फरेनर्स को फ्लो न होने जेल समय बिजनेस में हेम्पर हो अब यह भैक्सिन को सीनारी कस्तो हो हजर को वर्ल्ड वाइड मोबिलिटी को सीनारी कस्त होता तब को ये लकडाउन खुले पीछे के होता भाई अब लोन तो हजार को लगभग लगभग सब तीर अवस्था हजर को खोल बिजनेस खोले स्मूथली रन होना पाए अभी भी हम के क्याकुलेट कर अर्क वर्ष मत ब्रेक इवन में अपरेट कर पाइयो अथवा हजार को अलग पोजिटिव में क्लोज कर पाइयो फिर नेक्स्ट इयर बा हजर को सेम पैला को जस्ते हजर को पेस में अद अज ट्रावल बबल भो अज बेटर कर सकता भाई एट अवस्था अब यह भैया अर्क मैं क्या के जोड़ना चाहे भाई में फिर रूम्स रोपर्टी धेरी नहीं आया यह बाहे अलग तब को हेन अल अफ्ट आए मेरिएट आए सेराटन आब को हिल्टन आई पर प्राइस वार यो सेक्टर में होने संभावना चाहिए अब कति तुरंत लिया प्रोपर्टी कति लिया भाई कुछ अब 
हेन्न पर्ने अवस्था रोविड को सीनारी अब होटल इंडस्ट्री लिट राम हिट हाने तर यो अब सर्ट आउट कर सकने जी बर्बाद हो जी डुब्ने नहीं अवस्था में होटल पुगे छेन आज को दिन में फेरी खोले हजर को छठ महीना में स्मुथली तब को अपरेशन कर पाओ यो वर्ष अब के डिविडेंड दिए वर्ष को लस अर्क वर्ष हजर को स्मुथली रन कर पाइए कवर भी कर सकने अवस्था रहता है यह रिजर्व में भग पैसा चाहे हजर को वैल्युएसन कर आक पैसा ये हजर को डिस्ट्रीब्यूटेबल पैसा चाहे होना तो बुझ् जरूरी है तो बाहे खास अब होटल सैक्टर में बुझ् पड़ी के मैं अलग यो फिर मैं ठैक्क हजर को सेयर मार्केट पोइंट अफ भ्यू बा मत एक्सप्लेन करें अरुण क्वेरी छाई लिदे कर हस् थैंक यू विवेक सर धन्यवाद प्रकाश सर मेरे भिडियो अलग स्टार्ट होना मने को समस्या और हम होटल संबंधी कुछ जेनरल क्वेरी रखे थी तो मैं हल्का भन्न चाहे प्रकाश सर सुन हजर हजर अर भी हम हेन्डरेज कर लिंला नहीं लास्ट में लिने नहीं छो जेनरल क्वेरी दुई तीन वाला हजार एड्रेस कर दिन होगा जस्तु होटल सेक्टर ये कहींसम रिकवर होने हजार के अनुमान कर सकूँ जस्तु अब सेकेंड वेव तो भाई थर्ड वेव को है अब हजर को अनुमान में कहींसम रिकवर होगा कि होगा होटल सेक्टर चाहे इस बारे कई प्रकार अगि अलग एक्सप्लेन करने के खोजे भाग लकडाउन खुले मत होटल सेक्टर से तब को रिकवर होते अथवा फिर तो फ्लो चाहे सेम होते नर्मल हजर को अर्निंग हम बढ़ेन मैं जो होटल सेक्टर में अलग अब तीन टा होटल में हम फोकस गये चंद्रगिरी अलग डिफ्रेन्सिट कर हेन सकता तेज हजर को अब ट्रावल करने चंद्रगिरी जानी यहीं को केबल कार क्लाइंट तर तेल चंद्रगिरी सब्सटेन्सिंग अब फुल फ्लेस खोले जो अमेर में जो जो होटल में हजर को रामस गेस्ट आएन तैं कस्त चार्ज करने रेट और फरेन चार्ज करने रेट छुट्टे अब नेपाली चार्ज करने रेट में हजर को कमाई होने अवस्था छे तर फरेन आगे वहाँ अलग हाई चार्ज करते अलग राम कमाई होने तर चंद्रगिरी हजर को इमिडिएट लकडाउन खोलने बितिक नहीं अलग सजिल होता तर फिर तो भन्द मे भू भाग चंद्रगिर तब कंसिडर कर दुई सौ चौवालीस करोड़ को लोन छोड़ कंसिडर कर आज भी बत्तीस करोड़ हजार को लस में भाई कुरा तब कंसिडर कर जरूरी है तर यह जो हमीर को आउट बाउंड टूरिज्म में अलग बड़ी चाहे फोकस्ड होने फरेनर्स आर बस्ने कि जो नेपाली गए अस्त मैं धेरे साथी सो दस दिन को बिदा को होटल तब असर करते करें भाई तो असर करते हैं क्योंकि भाजा मैं अथवा हजूला कस दस दिन को पेड लिप दिए तब फाइव स्टार में आर से बस् का क्या यहीं भि सौरा जानूगा अथवा कुछ ठाव में डिफ्रेंट ठाव एक्सप्लोर कर जानूगा तर यहाँ आर से फाइव स्टार में बसु भाई तरीका को कंसेप्ट छेन हो डेफिनेटली सर्वाइवल चाहे एट एंगल बा खुले पीछे होना सकता क्योंकि भाजा तो वो मेनली बैंकेट सेल रही अलग रेस्टुरेट को सेल्स अभी हजर को जिम प्लस ये फिटनेस को हम लोकल क्लाइंट्स होने खे ब्रेक इवन चलना हजर को समस्या नपर्ला तर रूम को केस बा तो हम हज को टोटली ठूल लस हो फिर हम दुई चार पांच सौ अब जो रेडिशन को दुई सौ प्रोपर्टी को हो अज हम अर्क कंस्ट्रक्शन करते थे है कसो हो बीसवटा रूम चालीसवटा रूम चला पर्यटन झनघाटा हो सब कुछ ओपन कर पर्ने हो भर यह जबसम भैक्सिन लगा के मानी फ्रीली ट्रावल करते हैं नजर को इंडिया आज फिर हम रूम में मत फोकस कर हम रूम सर्ट आउट भर हूं यह दुईटा देश में हजर को मूव करने खाले दुईटे देश टारगेट कर आने खाल क्लाइंट भर तत्काल हजर को रिकवर भैया तत्काल फ्लोरिस्ट भैयाने अवस्था रहते सर है तर लकडाउन खोले वर्ल्डवाइड तब को मोमेन्टम से सुरू भो हमें बुझ् के जरूरी है यहाँ लकडाउन खुले हम लोग बिजनेस में तीत असर चाहे कर विदेशी से हजर को बटाबट आने था बिजनेस रिकवर हो रिवाइव होता है जबसम फरेनर्स इजीली ट्रावल करेन तबसम से यह सैक्टर लकडाउन खुले इमिडिएटली थैंक यू हजार सर भाई हजर को ओ कई महीने समय हजर को हमी आज को दिन में कमाने से टारगेट में छेन ब्रेक इवन में लानी भाई खाले में हजर को सोचि हो अर्क यो अवस्था क्रिएट होने भैस अब नया होटल इंडस्ट्री को मानेला डिस्कसन को हजर को होना सकता भाग अब डोमेस्टिक बेस्ट 
रारामा चाहिँ तपाईको अथवा चाहिँ तपाईको पोखरामा होला अथवा चाहिँ एबीसी मा होला अथवा चाहिँ हजुर पाथीपरामा होला डोमेस्टिक विंग पनि खोल्नु पर्ने जरुरत हो कि किनभने एउटै खालको चाहिँ फरेनर्स बेस्ड मात्र चाहिँ हजुरको बस्दै गर्दाखेरि यस्तो खालको सिचुएसन फेरि आयो भने त फेरि सधैँ आउने वेट एन्ड वाच वेट एन्ड वाच मात्र हुन्छ त्यही भएर डोमेस्टिक टुरिजमलाई प्रमोट गर्न खोजेको हुँदा डोमेस्टिक तरिकाले पनि जानुपर्छ कि भन्ने खालको अब नेक्स्ट हजुरको थट चाहिँ हजुरको अब यो फोरममा डिस्कसन अब हामीहरूको चाहिँ बोर्डमा डिस्कसन हुने नयाँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट भएको छ त्यसको लागि फेरि हजुर अब त्यो भयो भने फेरि नयाँ प्रोपर्टीहरू आउन सक्ने अथवा यिनै जस्तो सोल्टीले चाहिँ नेपाल गन्जमा खोले जस्तो अरूले पनि हजुर बाहिर प्रोपर्टी आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ तर त्यो चाहिँ अहिले तुरुन्तै हजुरको तुरुन्तका तुरुन्त आउने सम्भावना चाहिँ किन रहँदैन भन्दा अहिले त हामी सर्भाइभलकै लागि फाइट गरिरहेको छौँ भनेको यो वर्ष नै हाम्रो तिस करोडको लस हाम्रै होटलको हुँदैछ सबैको चाहिँ हजुरको अठार बिस करोडको लस भएको होटलहरू त फेरि हजुरको मेसिभली अन्त एक्सपान्ड गरेर जाने भन्ने लाइन चाहिँ हुँदैन तर हामीले अर्को चाहिँ हजुरको सोर्स अफ रेभिन्यू चाहिँ खोज्नु पर्छ किन भन्दा सस्टेनेबल र रेगुलर हाम्रो रिटर्न दिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो इन्भेस्टरलाई भनेर चाहिँ अर्को सोर्स अफ रेभिन्यूमा यो मात्र सोर्स अफ रेभिन्यूमा चाहिँ डिपेन्ड हुन हुँदो रहन्छ भन्ने खालको फिलिङ्स चाहिँ आएको चाहिँ छ सर थ्याङ्क यू र सर यसैमा एउटा कुरा थप्न चाहेँ जस्तो हजुरले भर्खरै भन्नुभयो नयाँ होटलहरू धेरै आएका छन् मेरिएट लगायत धेरै होटलहरू आएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फाइभ स्टार धेरै राम्रो होटलहरू आएका छन् र यसले गर्दाखेरि हजुरको अहिले कम्पिटिसनमा के असर पार्छ प्रोफिटेबिलिटीमा के असर पार्छ होला यसको छोटकरीमा के भनिदिन सक्नुहुन्छ होइन सर त्यो त्यही त्यो कुरामा पनि हजुरको हो अब जस्तो मेरिएटले बिचमा पनि चलायो होइन फेरि हुन त अन्नपूर्णाले पनि बन्द पनि गराएको छ होइन तर नयाँ प्रोपर्टीहरू धेरै आएको छन् अनि होटेलमा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा नयाँले चाहिँ अब त्यो अनुसारको रुम बनायो हुन्छ कि अहिले पहिला पहिला हामी पनि मैले रेडिसनको हामीहरूले सबै बसेर चाहिँ पुरै रुम चाहिँ रेनोभेट गर्नुपर्छ ठुलो बनाउनु पर्छ भने पहिला फाइभ स्टार भने जस्तो रुम त आज भोलि चाहिँ हजुरको चाहिँ ठमेलको होटेलले दिने अवस्था पनि आइसकेको छ कि त्यही भएर यो रेनोभेट गर्नुपर्ने अनि नयाँ प्रोपर्टीमा मान्छेहरूको नयाँ एट्र्याक्सन हुने अनि मेरिएटको चाहिँ वर्ल्ड वाइड लिङ्क भएको भएर त्यसमा चाहिँ हजुरको अलिकति बढी डाइभर्टेड हुने खालको अवस्था चाहिँ छ तर फेरि त्यो भन्दै गर्दाखेरि बिजनेस हामीहरूको घटी नै हाल्छ अनि गाह्रो नै परिहाल्छ भन्ने चाहिँ होइन जस्तो तपाईँको एग्रेसिभ ग्रोथ गर्नलाई चाहिँ अब यो कुराहरू भनेको चाहिँ पोर्टल नेक हो यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति रोक्छ होइन तर तपाईँको बिजनेसै घटिहाल्ने भन्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन र प्राइस वार्स चाहिँ अब चल्नेवाला चाहिँ छ जस्तो चाहिँ हजुरको रुमको सेल्सहरू भनेको पहिला पहिला हजुरको दुई सय तिन सय डलरको रुम्सहरू अहिले एक सय असी डब डलर नब्बे डलरको सम्ममा साङ्गेला चाहिँ रुम फालेको अवस्था पनि रह्यो होइन त्यो प्राइस वार्स चाहिँ आउँछ अब त्यसमा हुन त फेरि त्यो भन्दै गर्दाखेरि द्वारिकाज धुरी खेलले तपाईँको चाहिँ सात सय डलरमा रुम पनि मजाले सेट गरी पनि राख्छ र अकुपेन्स पनि राम्रो छ त्यही भएर आफूले आफूलाई कहाँनिर डिफ्रेन्सिएट गर्ने र कसरी प्लेसिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब च्यालेन्जिङ हुन्छ र पहिलाको कोर्स जस्तो हुँदैन त्यही मैले भने डोमेस्टिक एक्सपान्ड गर्ने कि अथवा चाहिँ हजुरको चाहिँ बुटिकमा ब्रान्ड गर्ने कि अथवा अर्को कुन मास खोज्ने भन्ने खालको तरिकाले सेक्टरमा नयाँ चेन्जेस ल्याएर नयाँ इनोभेसन ल्याउनु पर्ने जरुरत चाहिँ देखिन्छ थ्याङ्क यू सर यो सँगै धेरैजना के पनि सुनिन्छ भन्दाखेरि होटेलमा अब चारवटा मात्रै होटेल सेक्टरमा भयो जस्तो चन्द्रगिरीमा हाम्रो मूल्य चाहिँ सत्ताइस सय अट्ठाइस सयसम्म पुर्याएको पनि देखिन्छ यसरी नै अरू अरू पनि होटेलमा चाहिँ कर्नरिङ गर्ने सम्भावना चाहिँ छ धेरै नै राम्रो देखिन्छ होइन यसरी कर्नरिङ गर्न सक्ने सम्भावना हुँदै गर्दाखेरि यहाँले के देख्नुहुन्छ अब आगामी अब बिस्तारै फोरिस भएपछि कर्नरिङ गरेर पनि एक हिसाबले माथि उठाउन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ यसरी सेयर मूल्यहरूको यस्तो छ सर अब चन्द्रगिरीको जुन प्राइस हुन्छ त्यसलाई बेन्चमार्क गर्न खोज्यो भने त आजको दिनमा पनि रेडिसनको तपाईँको चाहिँ अथ होस् अथवा तारागाउँको होस् होइन सोल्टीको चाहिँ हजुरको आज आज पनि पच्चिस सयको रेट हो होइन त्यो पनि चन्द्रगिरीको तुलनामा सोल्टीको पच्चिस सयकै रेट भए पनि तपाईँको सस्तो चाहिँ हो होइन तर अब डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू चाहिँ छन् अब हजुरको ठ्याक्कै सप्लाईमा आएको देखि लिएर अनि सेयर होल्डरको चाहिँ हजुरको अटिट्युडमा पनि भर पर्छ अहिले अब हजुरको आइपिओ आएको कम्पनीहरू सर र माथि लगेर एउटा प्राइसमा राखेर त्यही नै प्राइस हजुरको यसको बेन्चमार्क प्राइसै त्यो हो भनेर सेट गर्ने चाहिँ हजुरको ट्रेन्ड पनि आएको छ र यसमा जस्तो मैले देखेको कर्नरिङ हुन सक्ने सम्भावना छ तपाईँलाई भर्खर मैले पेडअप पनि देखाइहालेँ सबै चाहिँ हजुरको एक अर्बभन्दा सानसानिक कम्पनी छन् तर अब मान्छेले यसमा किन त्यति उ इन्ट्रेस्ट छैन भन्दा हजुरले उठाउन थालेपछि हजुरलाई एक लाख किता दुई लाख किता पुराउनलाई पनि गाह्रो छ कि मान्छेले बेसी दिइरहेको छैन क्लोजली हेल्प गरिदिएको भएर लिक्विडिटी भन्ने
अब वो और उसको प्राइस शेयर दाखिली तो भाई को खानी फला आईडो जो से आज रिकॉर्ड नेटवर्क से नेगेटिव था उसे आज रिकॉर्ड लोग लोग वोटेल को बराबर में जो प्राइस में आसन थे पर और उस सेक्टर को प्राइस शेयर नहीं ये सेक्टर को से आज रिकॉर्ड संदर्भ को प्राइस में ये नहीं बंद इन और बने एक दमी तला देखें सर तब तो मूव करना को लागी नहीं मूव की ना करनी बंदा जो संग सब्सटेंशियल सीर होल्डिंग्स है उल्लेख कम होना को लागी मूव करनी होता है यहाँ से आज को लॉन्ग टर्म का होल्ड कर दे रहा रखते को अल्ले मतलब मूव करना जरूर सही ना बनी तारीख को आलिक सम इंटेंशन सर तो अब घूमी फिरी आज को लॉकडाउन खुले एक लॉर्ड आज रुको दिसार सही पांच सही आधार बड़ा उनसा किंसा बने तो आउट फ्राइज़ एंग कर्सन अब वो कती कुछ यार पहुँचन तो क्या कर क्या सांग सक्सेसफुल उनसन बनने पार सही अब टेलीकॉम्युनिटी को पार्ट लेकर रही है ना सही तो भाई को ये रे देखा नहीं पड़ता है ना तो मानसर का एट्रैक्शन सही समझ चले सही आज रुको ये लकीन दान देना तो वेल तो वेल कुछ ये लकीन बड़ा उन्होंने ना बारे रुपए नहीं बन मलाई इतने पोना होता है आज रुको शेयर तो सर समझ गए थी सत्रह से बसी दो हजार मलाई रखने ना बनी बनना होता है ना तो इसमें सभी को आप लोग इंटरेस्ट कर रहे हो ना अब कोशिश दो हजार मलाई रखना मलाई इंटरेस्टेड होनी पार्ट पनी बाव कोई चीज़ फिर मार्केट को तो भाई को मोमेंटम का कुरा पनी उनसा नहीं यो बाय मक्की ना बाई ना बनी था तो तो इस टक मार्केट में तीस तहाल लॉजिक से वर्क करते गार्डन तो वो डेफिनेटली आज ले बने अब लोग ऐसे मक्की अग्नि � यदि कसैल के प्रश्न आप सो चाहूँ एंडेज कर सकूँ हमीसंग फेसबुक में अथवा यहाँ कमेंट में भी प्रश्न आया प्राय जो हम म्यूचुअल फंड संबंधी हाई ते भर हम म्यूचुअल फंड संबंधी फिर भी उदास में गए तेस पच्चीस एंडेज होता खेल के प्रश्न आए में फिर भी हजरस लिने नहीं हाई प्रकाश सर प्रकाश सर सुन्न भ मिस्टर माँ यो म्यूचुअल फंड को आगे ठेका है मेरे मिक्सर और यो अंदेशन मुक्ति सर वाले बंदे करता है ये उड़ा अब हमारे ऑफिस सर लेबनी कुला राष्ट्र में बनाती हो ये उड़ा मैं ठेका एग्जांपल मतलब दे रहा एक मिनट में टुंगे आले जस्ट तो म्यूचुअल फंड और यो अंडरप्राइस अथवा ऐसे किन म्यूचुअल फंड और अभी क्लोज इंडेक्स हैं ना अन्य एक दिन जाजू को ठेके बंद होने से तो इसमें से नया मासे आजू को बंद होने बाय पसी मानम आजू को ऑयले साल ट्रेडिंग आजू को एक आठ हजार साल तो दो ही वर्ष को सारी साल ट्रेडिंग को सही नया मासे आजू को मानम नौ सेसा बने नौ सेसा क्लोज बारं लात आउना पन सकने अवस्था थे रॉन्स आर प्रीमियम जाने उन्ना बननी तर ये यो मां ये उड़ा क्यों बंदा सॉफ्टेंशियली जस्ता नया बीस था बनी ये सारी जानी पचास जानी जस्ता और ये पनी उड़ा अमेरिकी कुल अगर आते हैं बीस परसेंट डिविडेंड दिनी कंपनी नया में चल नी तो तब एको से और उ कंपनी है अगर यो से आज उसको नया पूरा आसपास से घूमने नहीं हो आई ना कि ना वंदा यो तो आज उसको पांच वर्ष पहले आज उसको आई लोट ठीक से आमी म्यूचुअल फंड सॉपिंग मिल रहा है से उठा लिया रखा है इधर लान स्पेक्युलेशन कर लान आधारे पूरा इधर ना आधार पूरा आपको देना तो आज उसको आधार में रहमी तो होते न पौष्टिक वर्षन देनी ये गाला आधार में बाटा दस हजार आने बिते किन दिन सं और तो खाल का अवस्था नॉर्मल नहीं बाका बारा ठेक आधार को क्लोज गार्ड दिन नहीं बाका बारा अन्य क्लोज गार्ड आपको दिन तो मार्केट में आखिर दस हजार में किन्हें को बारा नहीं बीस हजार में किन्हें को बारा नया जाती सत्य थी पावनी आजकल डिस्काउंट और प्राइसिंग उन्हीं ताओ बाइरो वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है वो तर यूसे एकदम प्रीमियम और प्राइसिंग होना सेम होता है ना म्यूचुअल फंड्स हैं आजकल को ते नया को आसपास अकाले कहीं से आजकल अकाल जुकाल आजकल इतनी बड़ी प्रीमियम अंदर जाए पांच सात दस परसेंट जाने आवश्यक है रावल आता है ना तो � बीस पचास परसेंट साढ़े परसेंट दूसरे परसेंट ने डिविडेंड राम रेज़ जतिर ने राम रोज़ दिए पर ने नेप के आसपास से ट्रेड होनी ट्रेंड से ही हो बस थैंक यू अच्छा ये संगे माले मुक्ति साले बन रिक्वेस्ट करना चाहिए आगे मुक्ति साले बंदे उन्होंने क्योंकि कोई रे अरु मुक्ति साले आए कितने साले एक डिस्कशन स जिससे ये उड़ा एक जनाले पांडव बोलते थे कि म्यूचुअल फंड लेसे हैं एग्रीगेट में से ही म्यूचुअल 1.9 परसेंट से ही अपु मैचर होने पे लास्ट समझे 1.9 परसेंट से फी तीर्थ सब बने प्रकार में हैं वो सेवन को गाइडलाइंस अनुसार और अन्य आइडिया को मार्केट में अपु बाहर को अनुसार पनी मैक्सिमम जाए और अ नेपको 1.9 परसेंट समझे इंपेमेंट्स हैं बॉयनेराक उनसर 
नर्मली अहिले चाहिँ यो रेटहरु म्युचुअल फन्डहरुले अथवा फन्ड स्पोन्सरहरुले चाहिँ घटाएर पनि गरिरहेको हुन्छ तर म्याक्सिमम मा चाहिँ 1.9% नै हो त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ म के मैले चाहिँ क्लोज इन डेट म्युचुअल फन्ड चाहिँ कुनै टाइममा बेच्न सक्छु भनेर सोध्नु भएको थियो त्यसमा चाहिँ क्लोज इन डेट अथवा ओपन इन डेट म्युचुअल फन्ड दुईटै नै चाहिँ तपाईले आफूले चाहेको टाइममा चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ क्लोज इन डेट लाई चाहिँ तपाईले चाहिँ ब्रोकरको थ्रु बेच्नु पर्यो भने ओपन इन डेट लाई चाहिँ तपाई चाहिँ जुन त्यसको फन्ड म्यानेजर हो अथवा चाहिँ जुन मर्चेन्ट ब्याङ्कर हो त्यस त्यसकोमै गएर अथवा चाहिँ उले चाहिँ टोकेको स्थानबाट चाहिँ तपाईले बेच्न सक्नुहुन्छ अर्को एउटा क्वेशन गर्नु भएको थियो कि सुपरभाइजरले चाहिँ दुई तीनवटा स्किममा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जस्तो फन्ड सुपरभाइजरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ दुई तीनवटा फर्ममा चाहिँ काम गर्न दुई तीनवटा चाहिँ फन्डलाई चाहिँ सुपरभाइज गर्न पाउनु चाहिँ पाउनुहुन्न भन्ने कुरा थियो त्यसमा चाहिँ सेभेनको रेगुलेसनले नै त्यसलाई रोकेको छ एउटा एउटा संस्थामा चाहिँ फन्ड सुपरभाइजर भइसकेको व्यक्ति चाहिँ अर्को संस्थामा गएर फेरि फन्ड सुपरभाइजर हुन चाहिँ पाउँदैन र अनि फन्ड म्यानेजर अथवा फन्ड सुपरभाइजरको स भएर काम गरेको चाहिँ व्यक्ति चाहिँ त्यो काम गरेर अवकाश पाएको चाहिँ एक वर्षसम्म चाहिँ अर्को कुनै संस्थामा चाहिँ फन्ड म्यानेजर फन्ड सुपरभाइजर चाहिँ हुन पाउँदैन त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ ओपन इन्डेटको चाहिँ न्याप कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा गर्नु भएको थियो जस्तो अहिले चाहिँ रनिङ ओपन इन्डेट भनेको चाहिँ एनएबिएलएस क्यापिटलको चाहिँ फन्ड छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले त्यो कम्पनी त्यो संस्थाको चाहिँ वेबसाइटमा जानुभयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ माथि नै त्यो ओपन इन्डेटको चाहिँ न्याप चाहिँ त्यही देखाइ नै रहेको हुन्छ तपाईँले त्यो कम्पनीको वेबसाइटमा गएर चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ न्याप चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को चाहिँ यो फन्डहरू चाहिँ जस्तो क्लोज इन्डेट फन्डहरू चाहिँ पाँच वर्ष सात वर्ष अथवा दस वर्ष अथवा कुनै एउटा स्पेसिफिक टाइममा चाहिँ म्याचर हुन्छ म्याचर भइसकेपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो आफूसँग भएको सेयरहरू सेयरहरू चाहिँ कसरी त्यसले चाहिँ डिस्पोज गर्छ ओपन मार्केटमै सेल गर्छ कि अथवा चाहिँ अप्सन गर्छ भन्ने कुरा गर्नु भएको थियो जस्तो फन्डहरूले चाहिँ नर्मली चाहिँ अब त्यो त ओपन इन्डेट फन्डहरू चाहिँ कहिले म्याचर हुन्छ भन्ने कहिले नै थाहा हुन्छ त्यो भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ छ महिना अगाडिदेखि नै सेयरहरूलाई चाहिँ लिक्विडेट गर्न थाल्छ र यदि चाहिँ त्यो लिक्विडेट गर्दाखेरि पनि उनीहरूले राम्रो प्राइस नपाएर चाहिँ अथवा चाहिँ कुनै कारणले उनीहरूले सेल गर्न सकेन भने चाहिँ उनीहरूले अक्सनबाट पनि गर्ने गरेको छ र अहिलेको प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि पनि धेरै जसो सेयरहरू चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा सेल गर्ने र यदि चाहिँ कुनै सेल नभएकोहरू चाहिँ अक्सनबाट पनि सेल गर्ने गरेर देखिएको सेल गर्ने गरेको देखिन्छ र चाहिँ यदि उन अनि यसमा चाहिँ अर्को धितो पत्र सम्बन्धी के अरे सामूहिक लगानी को सम्बन्धी नियावलीमा चाहिँ के व्यवस्था छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो योजना बन्द हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्छ भन्ने छ सेवनलाई जानकारी दिनुपर्ने भन्ने छ र यदि कुनै कारणले चाहिँ उसको चाहिँ टाइममा चाहिँ त्यो खारेज हुन नसकेमा चाहिँ सेवनले तिन महिना थप गर्न सक्ने भन्ने छ त्यो भएर चाहिँ यदि कुनै कारणले से उसले चाहिँ योजना बन्द गर्दाखेरि चाहिँ सेयरहरू चाहिँ सबै बिक्री गर्न सकेन भने चाहिँ सेवनसँग फेरि एडिसनल टाइम लिएर पनि उसले चाहिँ सबै आफ्नो स्टकहरू चाहिँ डिस्पोज अफ गर्न सक्छ र नर्मली चाहिँ उनीहरूले चाहिँ छ महिना अगाडि अगाडिदेखि नै प्लानिङ गरेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ क्यासमा चाहिँ कन्भर्ट गरी नै रहेको हुन्छ तर अर्को चाहिँ यो म्युचुअल फन्डले चाहिँ मार्जिन ल्यान्डिङमा चाहिँ लोनहरू लिन्छ कि लिँदैन भनेर भन्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ म्युचुअल फन्डले चाहिँ मार्जिन ल्यान्डिङ गरेर चाहिँ लोनहरू लिएर इन्भेस्ट गर्ने चाहिँ गर्दैन र अर्को चाहिँ म्युचुअल फन्डलाई चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स राख्नलाई चाहिँ कुनै लिमिटहरू छ कि छैन भनेको क्यास ब्यालेन्सको रूपमा चाहिँ जस्तो एफडीमा चाहिँ म्याक्सिमम पन्ध्र पर्सेन्ट चाहिँ राख्नु पर्ने छ भनेर रेगुलेसनमा छ म्या पन्ध्र पर्सेन्ट राख्न सकिने छ भनेर छ भने बिस पर्सेन्ट चाहिँ सेयरमा लगानी गर्नु पर्छ भनेर छ भने ब्याङ्क ब्यालेन्समा चाहिँ क्यासमा चाहिँ हामीले कतिसम्म राख्न पाउँछौँ भनेर भन्नु भन्ने सोध्नु भएको थियो त्यसमा चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्समा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यस्तो लिमिटेसनहरू छैन तपाईँले आफ्नो प्लानिङ गरेर चाहिँ म्युचुअल फन्डले चाहिँ आफ्नो प्लानिङ गरेर चाहिँ क्यास कति राख्ने इन्भेस्ट गर्नुलाई क्यास कति राख्ने र अनि मार्केटमा कति लगानी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उसले आफूले प्लानिङ गरेर गर्न सक्छ र अर्को चाहिँ म्युचुअल फन्डको सेयर चाहिँ मार्जिन ल्यान्डिङमा चाहिँ मार्जिन राखेर चाहिँ लोन धितो लिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने क्वेसन गर्नुभएको थियो यसमा चाहिँ मलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्योर चाहिँ भएन मेघदाईले पनि एड्रेस गर्नु होला तर मैले गाइ एनआरबीको डाइरेक्टिभ हेरेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ सियर मात्रै धितो राख्न मिल्ने भनेर भन्ने रहेछ त्यो भएर यसमा चाहिँ मेघदाईले अलिकति क्लियर गरिदिनु होला मार्जिन ल्यान्डिङको बादमा चाहिँ निवेश चाहिँ यति नै हो क्वेसन आउँछ हजुर मेघ सरले जोड्न चाहनुभयो जस्तो म्युचुअल फन्डको धित
अनदर क्लोज इंडेड पॉइंट आ रहा है तो मेरे विचार में तो समस्या सही नहीं वाला है बैंक को अपना अपना पॉलिसी छोटा छोटे वाला है ना अनदर ये सूची क्रेड दी तो पत्र बैक होना है क्लोज इन को आँख में से समस्या सही ना ओपन इन को आँख में से अलग अति सूची करण नौ निवाबा रे इसमें से अलग अति आमले राष्ट्रीय ये म्यूचुअल फंड लाइ बोटिंग राइट होने से क्यों होता है ना ये तो फंड मैनेजर मात्रे हो इसलिए बोटिंग राइट एक्सरसाइज करना पाने किस होता पर आप बोटिंग राइट आटी सके ऐसे आटी सके भी रहेंगे बोटिंग राइट थियो शुरू में आई ना आई ने आया रहते बोटिंग राइट आटी सके ऐसे बोटिंग चाहे खाली एटेंडेंस पूरे तो और कौन ही प्रश्न आएगा उसमें जस्तो पीएमएस ले सुना दसवां पांच प्रतिशत लेनी म्यूचुअल फंड ले से एक एक दसवां पांच प्रतिशत तीन गुना बॉडी से जो न फील लेनी कर सन यो धेरे बाइनर है म्यूचुअल फंड को बॉडी बाइनर बनी पर अपन एक जाने उठाना आएगा सा इस तो साब पीएमएस में बनी कैसा बने तब भाई को टू परसेंट समय फी पनी लेने गौरे ऐसा पीएमएस में और बिसाइड्स त्यो बंदा बाहर पीएमएस में से उड़ा आर को क्यों उनसे बने तबे को परफॉर्मेंस फी को भी उस्ता है उनसे के पीएमएस में से सिस्टम उनसे बना हमने जस्ट तो फॉर एग्जांपल ये उड़ा ऑर्डर रेट रहा है ना मैंने ऑर्डर रेट बने को टेन आह तीस कहने का अर्थ है ये अब राम रूप प्रॉफिट बाय बने तब आई को पोर्टफोलियो में तो परफॉर्मेंस फील कर रहा है ये तब आई को फी बास तब में देरी बॉडी देरी मैथी जान सकते हैं सम्मानों बनी होने चाहिए आई ना वहीं इस तब आई को परफॉर्मेंस बाय ना बने तब आई को ये वाला नॉमिनल फी में अपनी तेज कहने का अर्थ अब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डील कर रहा है हरी क्वाटी फी होने क्वाटी पोहमेंस फी होने बनने पूरा आ रहा है सेम वाले पे नहीं इस पोस्ट तो क्या चाहिए ना तो तेज में अब हमें ले पोर्टफोलियो मैनेजर आ रहे हैं आपने क्लाइंट अनुसार पोर्टफोलियो को साइज पोहमेंस फी आ रही ह पोर्टफोलियो में तो तब आएगा वन टू वन डील होना है तो पोर्टफोलियो चाहे जनरली कॉन्सेप्ट कॉस्ट है नहीं पोर्टफोलियो को साइज पे नहीं अली ठुलो होना है ये वाला अली का थी बना हूँ ना अली अवेयर खाल को इन्वेस्टर हो रहा हूँ सब बनने ये वाला अंडरस्टैंडिंग था पोर्टफोलियो में चाहे नहीं वैर रिवाइज कर रहा मेरे विचार में पॉइंट फाइव देखी लिए रहा तो मेरे को पॉइंट सेवेन पॉइंट एट परसेंट जाती चाहिए फी ऑलरेडी घटाई सके ऐसे सेम ओनली है और तीस का निकाल रहा है हरी फेरी ऑयली पे नहीं जून मुचल फंड को संबंध में सेम ओन को फी था सेम ओन लेते हो के को फी था त्यो फी चाहे अपर सीलिंग को फी जून आइले को 1.9 परसेंट फी बनने जून आगे मुक्ति जिले प्रेजेंट करने वाला त्यों पनी आयर सीलिंग हो आइले प्रैक्टिस में ऐरे वाले मेरे विचार में एवरेज में 1.5 देखी 1.6 बंदा बॉडी फी कॉस्ट के बन छह दस तो मतलब लाख दाने कि नहीं कि रेगुलर सुपरवाइजर सर को फी पनी कम सा फंड मैनेजमेंट फी अब इस तरह बोली आज ये साइज़ जरूर ग्रो होंगे ये गायो आज आज ये बनाओ ना काम करना लेती हो इस आप को सहज होंगे ये गायो अने मे भी ये फी पनी आज ये मार्केट लिए नहीं आप ही गाटाओ ने अथवा सेवन लिए पनी इंटरव्यून कर रहे गाटाओ ने तो तू इटे जेप नहीं होना सकता तो इसका अन्य कर दा फी मौत फंड नहीं तेस्ते हाल को ले आयो इनकम फंड ले आयो मानो अथवा तब आएगो इंडेक्स फंड ले आयो मानो वही ना बने जाए तेस में जहाँ से फंड मैनेजर ले आप ले गवर्नमेंट पर ने जून बनाओ ना एनालिसिस देखी ले रहा बाइसेल देखी ले रहा विभिन्न खाल को डिसीजन और प्रोसेस और 
घटाउन सक्ने ठाउँ हुन्छ भने मे बी तपाईँको भोलि त्यस्तो फीमा अझै तपाईँको त्यस्तोमा अझै कम फी पनि चार्ज गर्न सकिन्छ बाहिरतिर पनि हामीले हेर्यौँ भने तपाईँको फिक्स्ड इन्कम टाइपको फन्डहरू होइन डिबेन्चर अथवा डेप फन्डहरूको फी चाहिँ एकदमै कम हुन्छ वेरएज तपाईँको इक्विटी फन्डहरूको फी चाहिँ बढी हुन्छ त्यस कारणले तपाईँले फन्ड म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटी चाहिँ कुन लेभलमा गर्ने हो त्यो अनुसार चाहिँ फीको चाहिँ तपाईँको घटबटहरू हुन्छ र हाम्रोमा त अझै के छ भने अप्पर सिलिङ पनि तोक्या छ त्यस कारणले गर्दाखेरि ओभर ओभरअल रूपमा अब मार्केटले नै बिस्तारै त्यो फीहरू चाहिँ भनौँ न मार्केटको साइज अनुसार मार्केटको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ त्यो फीहरू चाहिँ बिस्तारै घट्छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर अनि अरू पनि धेरै प्रश्नहरू छन् सर मुख्य प्रश्न एउटा कुरा के पनि छ भने हिजो पनि कुरा उठेको थियो जस्तो म्युचुअल फन्डहरूले आफूले कुनै सेयर किन्दैछन् भने त्यो त अलिक थोरै हाइक हुन सक्ने भयो त्यसको प्राइस त अब जस्तो म्युचुअल फन्डमा जो म्यानेजर छन् अथवा फन्ड म्यानेजर जुन छन् उहाँले त्यो जानकारी हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो सूचना चुहाएर साथी भाइले अथवा आफ्नै नाममा पनि आफ्नो जस्तो आफ्नै नाम त नभन आफ्नो एकाघर बाहेक टाढाको कसैको नाममा चाहिँ उहाँले त्यो सेयर किनेर त्यसरी चलफेर गर्ने पनि सुनिन्छ यता कता त्यो प्र्याक्टिस कतिको छ र त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ अब त्यसमा त अब धितोपत्र बोर्डले अब सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिसकेका छ होइन त्यसमा के छ भने हामी जति पनि फन्ड म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटीहरूमा डाइरेक्टली तपाईँको इन्भल्भ हुन्छौँ उनीहरूले चाहिँ तपाईँको सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रेडिङ गर्न नपाइने अथवा तपाईँको पहिल्यै प्री इन्फर्म गरेर मात्रै तपाईँको किनबेच गर्नुपर्ने भन्ने खालको कुराहरू छ होइन त्यो त छँदैछ त्यस बाहेक पनि अब कस्तो छ भने हाम्रो बजार तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने हाम्रो बजारको जुन लेभलको कारोबारहरू र यो जुन अनलाइन ट्रेडिङहरू पनि आइसकेपछि जुन लेभलको भनौँ न व्यक्ति व्यक्तिको पहुँचमा जुन मार्केट पुग्या छ अब त्यो कन्टेक्समा अब म्युचुअल फन्डले मात्रै किनेर फेरि म्युचुअल फन्ड पनि कस्तो छ भने म्युचुअल फन्डहरू पनि एक आपसमा त एक कम्पिटिटरै हो त्यस कारण एक आपसमा पनि स्ट्राटेजी सेयर गर्ने भन्ने कुरा त भएन त्यो सेयर पनि हुँदैन मेरो अनुभवले त्यस कारणले गर्दा एउटा मात्रै कुनै पर्टिकुलर स्पेसिफिक म्युचुअल फन्डले भनौँ न किन्दाखेरि अथवा बेच्दाखेरि त्यस्तो मार्केटलाई ठुलो इम्प्याक्ट पर्छ जस्तो अथवा परेको जस्तो चाहिँ मैले अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन देखा छैन होइन र त्यति हुँदा हुँदै पनि के छ भने जुन सेभोनले सुशासन सम्बन्ध निर्देशिका ल्याएको छ र हाम्रै पनि के छ भने आफ्नो आफ्नो फन्ड म्यानेजरहरूको आफ्नो आफ्नो इन्टरनल पोलिसीहरू हुन्छ त्यो इन्टरनल पोलिसीहरूले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई कतिपय भनौँ न रेस्ट्रिक्सन्सहरू राखेको हुन्छ र किन्दाखेरि पनि के छ भने फेरि तपाईँको बाई सेल गर्ने डिसिजनहरू पनि तपाईँको भनौँ न सीमित मान्छेहरूको बिचमा मात्रै बसेर भएको हुन्छ जेनरली मैले हेर्दाखेरि प्र्याक्टिसमा चाहिँ र फेरि के भने किन्ने बेच्ने कुराहरू पनि हामीले डकुमेन्टेड वेमा डिसिजन्स डिसिजन पेपरहरू चाहिँ राख्नु पर्ने भाव हुनाले होइन अब त्यो हिसाबले त्यो लेभलको भनौँ न मार्केटमा इन्फर्मेसन दिएर अथवा इन्फर्मेसन पाएर त्यसरी म्यानिपुलेट गरेको जस्तो त मलाई लाग्दैन होइन तर पनि यदि फन्ड स्पेसिफिक कसैले त्यस्तो गरेको छ गर्ने गरेको छ भने त्यो त अब एउटा एक हिसाबले भन्नु भने त्यो त क्राइमै भयो भने अपराधै भयो भनौँ न त्यसमा चाहिँ अब सेभोनले छानबिन गरेर अथवा सम्बन्धित कम्पनीले पनि छानबिन गरेर आफ्नो लेभलको कारबाही चाहिँ गर्नुपर्छ किनकि रङ बिङलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म एकदमै क्लियर छु हजुर अनि सर अर्को पनि प्रश्न आएको छ जस्तो म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने भनेको त डिभिडेन्ड पाउनको लागि रिटर्न पाउनको लागि हो अनि त्यो क्यास जुन दिने गर्दछ त्यसको लागि हो तर यो घट्दाखेरि पनि डिभिडेन्ड दिन्छ कि दिँदैन होइन जस्तो घटिरहेको मार्केट भने जस्तो बियर फेजमा प्रवेश गर्यो त्यति बेला डिभिडेन्ड दिन्छ कि दिँदैन अथवा बुल फेजमा पनि जस्तो हजुरको कति पर्सेन्ट दिन्छ जस्तो रियलाइज भएको छ कति रियलाइज भएको छ भने कति पर्सेन्टसम्म दिने गर्छ के छ त्यसको प्रावधान त्यो सम्बन्धी बुझाइदिनु नि अब यस्तो छ अब डिभिडेन्ड चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो पोलिसी हो होइन जस्तो कम्पनीको भनाइ जस्तै अब फन्डहरूको पनि आफ्नो आफ्नो पोलिसी हुन्छ डिभिडेन्डको अब त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको के छ भने बियरिस मार्केटमा डिभिडेन्ड दिँदै नदिने बुलिस मार्केटमा फेरि कमाएको जति दिने भन्ने कुराहरू पनि तपाईँको फन्ड वाइज फरक हुन सक्छ के हुन्छ भने तपाईँको फन्डको पनि सेम नै हो जस्तो फन्डले कमाउँछ अब कमाएको सबै डिभिडेन्ड दिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन जस्तो फर इक्जाम्पल उसले पचास रुपियाँ कमायो भने यो वर्ष मानौँ बिस रुपियाँ अथवा तिस रुपियाँ मात्रै डिभिडेन्ड दिएर बाँकी म रिटेन गर्छु मलाई अलिकति बियर फेजमा पनि डिभिडेन्ड दिनेहरूले सघाउँछ भन्ने हिसाबले एउटा रेगुलर डिभिडेन्ड पोलिसी पनि फलोअप गर्न सक्छ भने अब कोही कोही फन्डले कमाएको वर्ष म झ्यापै दिन्छु पचासै दिन्छु मानौँ अर्को वर्ष कमाउन सके दिउँला कमाउन नसके नदिउँला 
भन्ने खालको पनि तपाईको पोलिसी हुन सक्छ तर यदि भन्दै गर्दा खेरि के छ भने म्युचुअल फन्डको एउटा एकदमै बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ हामीले के हो भने म्युचुअल फन्ड ले चाहिँ डिभिडेन्ड न्याबलाई 10 भन्दा मुनि गरेर दिन मिल्दैन के दिन सक्दैन भनौ नेट वर्थलाई माइनस गर्ने गरेर यसले चाहिँ डिभिडेन्ड दिन मिल्दैन किन मिल्दैन भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा हामीले यो डिभिडेन्ड टर्म युज गरिरहेका छौ यो सजिलोको लागि हो वास्तवमा लिगल्ली यो डिभिडेन्ड टर्म पनि मिल्दैन के म्याच गर्दैन खासमा किनभने 10 रुपैयाँ त तपाईकै हो हैन दस रुपया भन्दा माथि भए पो त्यो कमाएको भएर दिने अब दस रुपयामै पनि दिए भने त त्यो त तपाईको पैसा तपाईलाई फिर्ता दिया जस्तो भइहाल्यो हैन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त प्रिन्सिपलै काटेर दिया जस्तो भयो के त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईको दस रुपया भन्दा मुनि आउने गरेर झर्ने गरेर चाहिँ तपाईको डिभिडेन्ड चाहिँ भाड्नु मिल्दैन फन्डहरूले त्यस कारणले गर्दा हामीले म्युचुअल फन्डको डिभिडेन्ड हेर्दै गर्दाखेरि हामीले दुईवटा कुरा हेर्न जरुरी छ एउटा अघि मुक्तिजीले पनि भनिहाल्नु भयो यसको चाहिँ तपाईको रिटर्न जुन छ यसको रिटर्न चाहिँ रियलाइज कति छ त जेनरली के छ भने हाम्रो कन्टेक्समा अनरियलाइज हकमा रिटर्न बाँड्ने चलन छैन हुन त अब एनएफआरएसको आफ्नै डिफिनेसन होला तर म्युचुअल फन्डको हकमा अनरियलाइज इन्कमबाट रिटर्न बाँड्ने चलन छैन सेभनले पनि त्यसलाई रोक्ने गरेका छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको पहिलो त रियलाइज रिटर्न कति छ र त्यसमा एक्सपेन्डिचरहरू घटाएर कति बाँकी रहन्छ र अर्को तपाईँले डिभिडेन्ड बाँड्दाखेरि तपाईँको न्याप चाहिँ तपाईँको दस भन्दा तल आउनु भएन सो यो दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले एकदमै विचार गर्नु पर्यो र कहिले काहीँ चाहिँ अब यो चाहिँ इन्टरनल है एक्सटर्नलले चाहिँ यो थाहा नहुन सक्छ न्यापको रिपोर्ट हेरेर चाहिँ कहिले काहीँ के हुन्छ भने तपाईँको जस्तो मैले अघि इक्जाम्पल दिएँ जस्तो पचास रुपियाँमा मैले यो साल तिस रुपियाँ बाँडेँ बिस रुपियाँ राखेँ भने त्यो बिस रुपियाँ त अर्को साल बाँड्न पाउँछु जुन चाहिँ तपाईँको न्याप क्याल्कुलेसनमा चाहिँ देखिँदैन कि ब्यालेन्स सिटमा मात्रै देखिन्छ जुन बाहिर देखिँदैन सो त्यस्तो पैसाबाट पनि तपाईँको रिटर्नहरू चाहिँ म्युचुअल फन्डले दिइरहेको अथवा थप घट गरेको हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चिज पनि हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ छ अन्यथा यसको डिभिडेन्ड दिने चाहिँ यसको आफ्नो डिभिडेन्ड पोलिसीमा भर पर्छ र कुनै बेलामा बिएरएस हुँदा पनि म्युचुअल फन्डहरूले डिभिडेन्ड दिन सक्छ डिभिडेन्ड नदिने भन्ने होइन र बुल हुँदा त अब अफकोर्स म्युचुअल फन्डहरूले डिभिडेन्ड दिइहाल्छ धन्यवाद सर मैले अब के पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहे पनि के प्रश्नहरू छन् यसपछि यहाँ आफैले ह्यान्डेज गरेर के प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ है अन्तिममा र योसँग होटेलको एउटा प्रश्न पनि आएको छ प्रकाश सरलाई प्रकाश सर एउटा थ्योरिटिकल क्वेसन नै भनौँ यदि होटेल पाँच वर्ष बन्द भयो भने के होला के अवस्था रहला त्यति बेला के होला अब जस्तो यो अवस्था रहिराख्यो यस्तै भयो भने पाँच वर्ष भयो भने के होला भन्ने पनि प्रश्न आएको छ है के भन्नुहुन्छ यहाँ त्यसमा यस्तो छ सर अब पाँच वर्ष बन्द त नहोला होटेल होइन मैले पनि हजुर अघि भर्खरै पनि एउटा के जोडिरहेको थिएँ भने हामी फाइन्ड आउट गरिरहेको छौँ अरू अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इन्कम होइन आजको दिनमा हजुरको अब लोन पनि लगभग लगभग पहिला चलेको होटेलहरूको त लगभग लगभगै सकिसकेको अवस्था छ र हामीहरूको चाहिँ अलिकति बढी अठासी करोडको देखिने भनेको हामी नयाँ बिल्डिङ बनाउँदै थियौँ त्यो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको लागि हो त्यही भएर पहिलो कुरो त पाँच वर्ष होटेल कम्प्लिटली बन्द नहोला होइन जस्तो कुरो आजको दिनमा नि तपाईँको चाहिँ हामीहरूको राम्रै नेटवर्क छ त्यो चाहिँ प्रोपर्टीको भ्यालुएसन देखिन्छ सबै कुरा हेऱ्यो भने राम्रै छ र अर्को पहिलाको जस्तो यतिकै हजुरको अब चुप लाएर बसेर हजुरको फरेनर्सहरू आउला न त्यसपछि त्यहाँबाट बिजनेस भई नै राखे राखेको छ हामीसँग चाहिँ इन्टरनेसनल ब्रान्ड छ भन्ने तरिकाले हामी चाहिँ नगरौँ अब चाहिँ नयाँ चाहिँ एभिन्यूजहरू चाहिँ एक्सप्लोर गरौँ टुरिजम रिलेटेड फिल्डमा भन्ने तरिकाले चाहिँ लागिरहेको छौँ सर धन्यवाद सर भनेपछि हजुरले नयाँ एभिन्यू भन्नाले अब होटेलसँगै रिलेटेड भन्नुभयो कि अथवा कस्तो खालको भन्नुभयो होइन टुरिज्ममै जस्तो तपाईँको चन्द्रगिरीले केबल कार बनाउने एउटा पार्ट त चाहिँ हजुरको एउटा डिफ्रेन्ट नै हो होइन त्यसको सोर्स अफ रेभिन्यू त हामीहरूको जस्तो रुम सेल मात्र अथवा ब्याङ्क सेल मात्र त भएन एउटा होइन त्यस्तो एउटा हुनसक्छ अर्को चाहिँ हजुरको नेपालीहरूको प्रोसेसिङ पावर मेसिभली बढाएको छ हजुरले पनि आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाटै के फिल गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा बाहिर ट्राभल गर्ने डोमेस्टिकली नै ट्राभल गर्ने अनि त्यसपछि तपाईँको होटेलमा बस्ने अनि त्यसपछि रेस्टुरेन्टमा खाने देखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ नेपालीहरूको पनि प्रोसेसिङ पावर बढाएको छ कि अब त्यही भएर हामी पहिला चाहिँ आउटबाउन्डमा मात्र बढी बसेका थियौँ भने अब नेपालीहरूलाई पनि हजुरको चाहिँ टार्गेट गर्ने तरिकाले डोमेस्टिक टुरिजम टुरिस्टहरूलाई पनि हजुरको टार्गेट गर्ने तरिकाले जस्तो वाटर स्पोर्ट्सहरू होला होइन तपाईँको चाहिँ केबल कारकै कुराहरू होला अथवा चाहिँ स्केटिङका कुराहरू होला होइन 
और जून पनी आज रखो एडवेंचर टूरिज्म में जस्ता वाले तो बंजी जाम बनाया रा आज रख लेते हैं वैसा अब इवन बोटे कोशी में अन्य उधर पोहरा आसपास पर्वत जाने पुल में है ना तीनों रूप बने को यही एम्ब्रे डोमेन मित्र रा एम्ब्रे रेडर मित्र कुरा रूप ते वर त्यो कुरा रूप लाई पनी अरे किधी एक्सप्लोर करे रा अब मैं यो जैसे फाइव स्टार होटल्स ऑपरेटर और उपनी यो यो कुरा मस्से जानू पोर्स की बनी तरीका तो डिस्कशन से अब आगरी बॉडी पंच शक्य ऐसा कती होटल में कती में बड़ा उन जरूरत पंच सर ते वाला हमें अब कंपलीटली रूम फॉरेन साउथलैंड ना रूम सेल वाला बनी तरीका तो से बॉस नहीं वाला सही नो कि ना मंदा ये कोविड तब एक शॉट आउट बॉय हो बने पनी और को कुनी बने तीसरे कुरा आये हो बने हमें जो 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 बनाने वाल पार्ट्स हैं जिसको एक्सपोज़ बाएगे आई ना पहले से आज रुको माओवादी समस्या सॉर्ट आउट होला आंदेश पची तबे को डिविडेंड दूंगा बनी तारीख दे उड़े टाइम बॉस ये फिर ही नेपाल में आंदोलन सांदोलन और जैसे सब पे रोक के ला आंदेश पची तो हमरो चाली आल सब बने बीच में आज रुको दो चार वर्ष ठीक बात है दो चार वर्ष डिविडेंड बन दिया था फिर ही उधर व्यवसाय वाले बुजुर्ग साइड का अवस्था बन सा तो तेज जो ना अन्य सांव तेज में कंपटीशन बने आपको तो बस देखने वाला सा तुल तुल बिल्डिंग और नया बिल्डिंग और नया ब्रांड और बने आए रहा सा तेज वाला किधर आप ले डिफरेंशिएट कर रहे थे अब द्वारी का जिस्टाले प्लेस करने सकते हैं न और कुछ सोर्स ऑफ रेवेन्यू बाढ़ वाली कितने रेगुलर रिटर्न आए रहते हैं आपको सही और उस तक क्रिएट करने पर नहीं सौ बनने को सही आमेर का अंडरस्टैंडिंग हो रहा तेज को लगी रिसेंटली अब एक दिन वर्षों में तेज तहाल गुरार से तब एल्पन देखने उनसे वाला वोटल इंडस्ट्री लेवल ने वाली कितने इनोवेट हमले वहाँ को प्रश्न लेने से होए एंडेस कर देगा ना लड़ाई यहाँ को क्या प्रश्न है सवाने मेक्स वालों को लाई ये प्रश्न रखता है ठीक होला कोटी पाए म्यूचुअल फंड आ रहे हैं डिविडेंड रीइन्वेस्ट करने में ऑप्शन देने कर दसन रीइन्वेस्ट कर दा ठीक होला कि पैसे नहीं दा ठीक होला बनने पे प्रश्न आ रह Sir, you're out of the way, you're just like that. Yes, you're out of the way, you're out of the way. Yes, 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 you're out of the way. यूनिट्स और तीन तीन चार दस तो यो ओपन इंडेट मैच है संभव सही ना ये क्लोज इंडेट मैच है संभव सही ना कि नवानी क्लोज इंडेट मैच है सॉर्ट इन नंबर ऑफ यूनिट्स होने चाहिए त्यो त्यो वन्ना हम लेसे बड़ा उन्हें सपने बनने वाले ना त्यो उनसे अपने ट्रेडिंग होने चाहिए तो ओपन इंडेट में क्यों होने चाहिए वन्ना ह जस्ट हम बाई बैग बाई बैग अफ सियर्स हमें ठा नहीं यहाँ से बाई बैग अफ यूनिट्स ओपन यूनिट में जो तेज को फंड मैनेजर हो उसके सेयर बाई बैग भी कर हमी गए ओपन इंडेट को सेयर चाहे बेच्यौं भाई हमी फंड मैनेजर लो सेयर बेचने उसके राख्ने हो तो अर्क मानी ने किंदे जस्तु हमें नेप्से में ट्रेडिंग कर हमें अर्क मानी बेच्यौं भी यहाँ से कंपनी ने नहीं किने जस्तो गरी तो फंड मैनेजर लेने किंसा और अनितियो म्यूचुअल फंड लेने तो किने को होन्सा ये वैसे कुछ चीज़ हैं तो वैसे से क्यों होन्सा बंदा है रिचे नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए हम ओपन इंडेट में से इवडे होन्सा बने होते हैं ना जस्तो एमिशन को नहीं कंपनी का शेयर कैपिटल अब हम गये डिविडेन्ड इन्वेस्टमेंट प्लान को डिविडेन इन्वेस्टमेंट प्लान में कि भाई भादा मसंग दस किता कुछ ओपन इंडेड म्यूचुअल फंड को सेयर उसके टेन पर्सेंट डिविडेन्ड दिखे मैं कि हंड्रेड रुपीज अथवा सर्ट एंड एमाउंट लिखे नए तो बराबर को मैं सेयर लिखे सेयर लिंदा खेल भादा यदि म लंग टर्म इन्वेस्टर हूँ रही पैसिव इन्वेस्टर हूँ अथवा लो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर होने के भाई मैं तो पैसा कैश में लिये तो मसंग बैंक खाता में आँच मैं तेल खर्च करूँ तो ठा नहीं होते हैं तो 
तर यदि मैं यदि मसंग धेरे सेयर से छुट्टे कुछ भाई नभ मेरे तीन खर्च भर जाना तर यदि मैं डिविडेन्ड रि इन्वेस्टमेंट अप्सन यूज करें कि होता भादा तो बराबर को मैं चाहे यूनिट्स पाँच तीन मसंग पैला द दस यूनिट थी वाली टेन पर्सेंट पाए पी मसंग एगार यूनिट होने भाई वे अब मेरे सब नैब हर के मेरे भैल्यू चाहे एगार यूनिट बा होने भाई अब तेस में मैं के इन्वेस्ट करने के सोचिरा पेन मर्चेंट बैंकर अथवा फंड मैनेजर ने तेला इन्वेस्ट कर कस्तो खाले इन्वेस्टर हूँ मैं यदि एक्टिव इन्वेस्टर हूँ मैं सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकूँ तो डिविडेंड को पैसा लेकर तर है मैं पैसिव इन्वेस्टर हूँ मैं चाहे लंग टर्म में इन्वेस्ट कर जस्तु अभी ओपन इंडिया इंडियन में क्या आगे भादा खेल तैंक पच्चीस गए आपने संतान आपको बच्चा बच्ची को इन्वेस्ट कर दिए इसको जो मैं मन अस हजार इन्वेस्ट करें ओपन इंडिया में भी रि मैं डिविडेंड रि इन्वेस्टमेंट प्लान लिये मैं तो दस हजार तैं छोड़ दी दस वर्ष छोड़ दिखाँ तो मेरे यूनिट तो बढ़ते जाने भाई दस वर्ष पे ते बेला को नैप के होता अभी मसंग ते बेला के यूनिट है अनुसार जाने भाई भर से आपको इन्वेस्टर को आपको प्रिफरेंस अनुसार म कस्त खाले इन्वेस्टर हूँ तो अनुसार मैं डिविडेंड रि इन्वेस्टमेंट प्लान लिने कि नलिने भाई कुछ आप डिसाइड कर विवेक सर मैं एटा यहाँ पर्सनल क्वेरीज राख्व हम अमृतजी ओएसएल को एफपीओ जारी करने प्लान छो एक्सपेन्स कवर करना को लगी लिगल इश्यूज एंड गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन हो कि भाई खाले क्वेरीज राख्व पैलास में हजार के क्लियर गए भाग ओरिएटल हजार को एफपीओ इश्यू करने वाले एक चोटी बो एजीएम बा पारित भी कर पच्चीस हजार को एफपीओ रिगार्डिंग को रेगुलेसन्स चेंज भो आप नेटवर्थ को टू टाइम्स भाग बड़ी में हजर को चारी करना नपाने अथवा तो खाले जो पैला एफपीओ को जो फ्लेक्जिबिलिटी थी तो सके फिर हजर को मैनेजमेंट प्लस अब बोर्ड अभी सेयर होल्डर के डिसाइड गए भाग ये सस्तों रेट में जहाँ में हम ऊ नगर इस हजर को एफपीओ से फ्लोड नगर क्यों भाई ये हम हमें यदिसम पाए एफपीओ फ्लोड करने भाई जो प्लान थी तो भाई धेरे नई तल फ्लोड कर पड़ने वाले भारतीस बैकआउट कर फिर एजीएम बा हमें तो एफपीओ जारी नगर्ने डिशीजन कर सकता हो ते भर अ हजर को एक्सपेन्स कवर करना हजर को एफपीओ जारी कर अवस्था तो छेन है अब अभी एक्सपेन्स कवर ही पड़ने अवस्था आयो हजर को ठूल लस इनकर गयो ये सीचुएसन हजर को अज एक दुई वर्ष नहीं तब को कंटिन्ू रहो एफपीओ जो प्राइस में एफपीओ जारी करना पाइज तो प्राइस में एफपीओ जारी करने अप्सन में सायद हम जाना हो मेरे फिर पर्सनल ओपिनियन हो टोटल बोर्ड में है क्योंकि भाई बोर्ड ने डिसाइड करने हो तर पर्सनली जा एफपीओ में जादन हो अवस्था हजर को अवस्था छाइन अब एफपीओ में गए हजर को तीत हजर को ठूल पैसा उठे कवर भैया अवस्था भी छाइन है एफपीओ भप्सन अल्लेम से हमें एक्सप्लोर करने सोचे अप्सन चाहिए एक चोटी सोचे पास कर बैकआउट कर सकते अप्सन भर भर फिर तो अप्सन में जानू भाग हम धेरे नई सोचने इस हजर को अलग तत्काल में एफपीओ को धन्यवाद सर अब हम अंतिम क्लोजिंग सुमन सुबेदीजी हाथ उठाई राख्वे मैं सुमन जी लनमिट कर अनुरोध करें हाई सुमन जी को प्रश्न लिख हजर सुमन जी हजर को मेरे चाहे म्यूचुअल फंड को बारे में एटा कोई अस्त को बजेट भाषण कर बजेट कार्य विधि हे म्यूचुअल फंड ने लगानी करने मुद्दती अल्ले ट्रेडिंग कर उसको होने कैपिटल गेन र उसले पाने डिविडेन्ड में जो कर पैला लगेन थो तो लगने जस्तु देखिए बारे में के सर ते बारे में क्लियर पारदीन 
त्यसमा चाहिँ म क्लियर पार्दिनँ ल जस्तो त्यसमा चाहिँ पहिला के थियो भन्दा म्युचुअल फन्डहरुमा चाहिँ ट्याक्स लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति क्लियरिटी थिएन त्यो किन थिएन भन्दा खेरि चाहिँ जस्तो आयकर ऐनको चाहिँ दफा 10 भन्ने छ त्यसमा चाहिँ जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि त्यहाँ राखेको छ अनि यो गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसनहरुलाई पनि त्यहाँ राखेको छ जस्तो गभर्नमेन्ट ओभर त्यहाँ चाहिँ त्यो दफा 10 मा भएकोहरुलाई चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन म्युचुअल फन्डलाई चाहिँ के थियो भन्दा खेरि पहिला चाहिँ म्युचुअल फन्डको मा चाहिँ जस्तो आफ्रिकन इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स नलाग्ने बैंकको बैंकको इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स नलाग्ने क्यापिटल गेन ट्याक्स नलाग्ने भन्ने कुरा लेखेको थियो तर म्युचुअल फन्डलाई के लेखेको थिएन भन्दा खेरि चाहिँ म्युचुअल फन्डमा ट्याक्स लाग्दैन भन्ने लेखेको थिएन त्यो भएर चाहिँ कहिले कहीँ चाहिँ करकारले हरले पनि म्युचुअल फन्डलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ ट्याक्स दिनु पर्छ किनभने तिमीहरूले ट्याक्स नदिने भनेर कहीँ पनि लेखा छैन भनेर चाहिँ पत्रहरू काटिर काटिरहेको थियो तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इन टिडिएस चाहिँ तिर्नु नपर्ने तर ट्याक्स तिर्नुपर्ने भन्ने त त्यो त मिलेन कुरा अनि त्यो हिसाबबाट अनि हामीले पहिला पनि अघि कुरा गरेका थियौँ मेघदाले पनि कुरा गर्नु भएको थियो कि म्युचुअल फन्डहरू भनेको चाहिँ पास हुने एन्टिटी हो भनेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कमाउँछ अनि त्यसपछि तल इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ पास गर्छ त्यो हिसाबबाट चाहिँ पहिला भएको प्रोभिजनलाई चाहिँ क्लियर गर्नलाई चाहिँ अहिले दफा दसमा चाहिँ म्युचुअल फन्डलाई चाहिँ ट्याक्स एक्जाम इन्टिटी भनेर राख्यो त्यो भइसकेपछि ट्याक्स एक्जाम इन्टिटीहरूलाई चाहिँ टिडिएसहरू काट्नु पर्दैन त्यो हिसाबबाट चाहिँ जुन पहिला रहेको चाहिँ थियो जस्तो क्यापिटल गेन ट्याक्सहरू नलाग्ने अनि त्यसपछि टिडिएसहरू नलाग्ने भन्ने कुरा थियो त्यसलाई चाहिँ अनि निकालिदिएको किनभने दफा दसमा राखिसकेपछि तिनीहरूको चाहिँ महत्त्व नै रहेन त्यो भएर चाहिँ निकालेको लाग्ने चाहिँ होइन कि अब चाहिँ नलाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ अझै बढी क्लियर भएको छ भन्ने कुरा र त्यस्तै गरेर अघि एउटा क्वेसनमा चाहिँ मलाई फेरि प्राइभेटली एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ यहाँ चाहिँ म्युचुअल फन्ड जुन ओप के अरे म्युचुअल फन्डले चाहिँ आफ्नो युनिट चाहिँ बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ भनेर भन्नु भएको छ जस्तो मैले अघि भनेको थिएँ कि ओपन इन्डेडले चाहिँ यु युनिटहरू किन्छ अनि त्यसपछि उसले युनिटहरू बेच्छ भनेको उसले आफैले नै किन्ने बेच्ने गर्छ कम्पनीको जस्तो फिक्स हुँदैन भन्ने कुरा भएको थियो भने क्लोज इन्डेडमा चाहिँ के क्वेसन गर्नुभएको छ भने क्लोज इन्डेडको पनि युनिटहरू बढाउन पाइन्छ जस्तो लाग्छ भन्नुभएको छ क्लोज इन्डेडहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो सुरुमा चाहिँ क्लोज इन्डेडको चाहिँ आइपीओ आयो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यदि ओभर सब्सक्राइब भयो भने चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्टसम्म चाहिँ बढाउनु पाइन्छ त्यो एक पटक मात्र बढाउनु पाइने हो त्यसपछि चाहिँ जब क्लोज इन्डेड चाहिँ उसको चाहिँ एलटमेन्टहरू सबै कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछि चाहिँ क्लोज इन्डेडको चाहिँ फन्ड साइज चाहिँ बढाउन पाइँदैन हजुर अघि मेघ सरको समस्या आएर आउट हुनुभएको थियो र अनमिट गर्ने समस्या भयो भन्नुभएको थियो अहिले ठिक छ सर के छ अहिले ठिक छ विवेक जी के जोड्न चाहनुहुन्छ सर अघि यो केही कुराहरुमा हजुरले हैन मुक्तिजीले आन्सर गरिहाल्नु भो अ ठिकै छ खास त्यस्तो उहाँले क्लियर नै भन्नु भो अब त्यसमा जुन करको कुरामा जुन अघि हाम्रो सुमन जी कि कलले उठाउनु भएको थियो त्यसमा चाहिँ अब हुन त मुक्तिजीले नि क्लियर गर्नु भो त्यसमा अब हाम्रो विभिन्न कर विज्ञहरुले पनि लेखिसक्नु भएको छ त्यसमा मैले खास त्यति धेरै भन्नु पनि उचित छैन तर के भने खासमा पहिला चाहिँ अग्रिम कर कट्टा गर्नु पर्दैन भन्ने व्यवस्था चाहिँ दफा अठासी दफा बयानब्बेहरूमा क्लियरली थियो भने अब अहिले चाहिँ दफा दसमा नै यो कर लाग्ने करै लाग्दैन भनिसक्या भएर त्यो दफामा चाहिँ करै नलाग्ने भएपछि अग्रिम कर कट्टी किन गर्नु परेर भन्ने हिसाबले मात्रै हटाएको हो र त्यो जुन उहाँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ अग्रिम कर कट्टी गर्नु पर्दैन कि चाहिँ किन भन्या थियो भने कर नलाग्ने भनेर अगाडि बोलेको थिएन त्यस कारणले गर्दा अग्रिम कर कट्टी गर्नु पर्दैन भनेर भन्या थियो भने अहिले चाहिँ करै नलाग्ने भनिसकेपछि स्वत कर नलाग्ने कुनै पनि निकायहरूको अग्रिम कर कट्टी गर्ने चलन हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हटाइएको हो र यसमा चाहिँ म किनभने यो दफालाई हामीले धेरै पहिलादेखि पुस गरेको हामी यो तपाईँको आयकर विभाग आन्तरिक राजस्व विभाग लगायत मन्त्रालय धितोपत्र बोर्डसँग पनि छलफलकै क्रममा रहेर यो पुस भएको हुनाले यो चाहिँ क्लियरै छ र त्यसरी नै कार्यान्वयन हुन्छ चाहिँ भन्न चाहेँ मैले हस् केही आए म उपलब्ध अनि हाम्रो दुईटा ह्यान्डेज पनि भएको छ अन्तिम यो दुईटा प्रश्न लिएर हामी सेसन क्लोजिङ गर्नतिर लागौँ होला र त्योसँगै एउटा सानो प्रश्न राख्न चाहेँ यो प्रश्न छुटेको रहेछ यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न नै छ अब उहाँको प्रश्न के छ भन्दाखेरि हाम्रो सुन्नु भएको छ प्रकाश प्रजापतिजीले सुन्नु भएको छ कतिपय म्युचुअल फन्डहरूले आफ्नो म्यानेजरको प्यारेन्ट कम्पनी र एसोसिएट कम्पनीमा लगानी गरेको पाइन्छ जस्तो ग्लोबल आइमी म्युचुअल फन्डले चाहिँ उसको आइजिआई को सेयरमा र ग्लोबल आइमी को सेयरमा लगानी गरेको पाइन्छ यो कतिको
अब सर्वप्रथम तो म्युचुअल फंड जो फंड स्पोन्सर होवा फर एक्जापल जो पेरेंट कंपनी होना फंड मैनेजर को पेरेंट कंपनी उन्हीं को सेयर में लगानी करना पाइदन स्पष्ट नहीं व्यवस्था इस कारण ग्लोबल आर्मी को फंड ने ग्लोबल आर्मी बैंक में तो कसरी लगानी कर सर लगानी कर तर ते लगानी कर पाइन भादा खेल भी कहीं कहीं कस्ट सीचुएसन अराइज होने फर एक्जापल अब मैं हम्रे उदाहरण दिन चाहूँ जो हम फंड हिमालयन बैंक में तो लगानी कराया अब हिमालयन बैंक रनआईबी मर्ज होते अब भोलि मर्ज भो हे बाहर बड़ हे कस देखिं भोलि हम नैप रिपोर्ट कसले हे तब को एनआईबी म्युचुअल फंड ने तब को एनआईबी को सेयर में लगानी कराया भाई जो देखि है इस कारण अच्छे मर्जर एक्विशंस जो भैर सो इसलिए नहीं ग्लोबल आर्मी को यदि भक्त भाई तो केसले देखिए हो जो लगे मैं अन्यथा निम ने नहीं भाषा फंड स्पोन्सर ने तब को जी इस्ट्रुमेंट खाली सेयर मत है उ फ्लोड कर डिवेन्चर में लगानी कर पाऊदन हमें है इस कारण में तो लगानी करने भाई कुछ तो प्रश्न आदि अब तो बाहे अन्न एसोसिएट कंपनी में चाहे अब के स्पष्ट रूप में बोलिया छेन लगानी करना पाइने कि नपाइने भाई कुछ अब ते कारण यदि कसले लगानी कराने अब तो उसको आंतरिक कुछ उसको इंटरनल पोलिशी कस्तो अब उसे कंफ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट कसरी हे कसरी मैनेज कर जहांसम मेरे व्यक्तिगत विचार अब ते में भन न अब खास में भाई तेरी आपने एसोसिएटेड कंपनी में लगानी करती उचित हो जो मैं लगे क्योंकि कहीं न के इन्फर्मेशन होगा तेस कारण अब मे बी अब कति समय को असोसिएट भन्ने नभन्ने भाई कुछ आपने ठाव में होगा बहस को विषय होगा तर के कहीं आपको पेरेंट को अथवा आपको ग्रुप भि को लगानी एट सब्सटेन्सि लगानी इन्फर्मेशन एट आने सकने लगानी छो म्युचुअल फंड ने फंड लगानी नगर के बेस हो जो मैं लग इसमें अब धितपत्र बोर्ड ने हेने अब आवश्यक नीति निम बनाने कुछ अब तो जो लगे हस् थैंक यू हजर दाई इसमें एट सान रख् चाहे मैं जो तो हजूले जो भन्न भो यदि भाई बेचने पे भाई कुछ है अब जनता बैंक तो मर्ज भाई धे समय भैस ग्लोबल आर्मीसंग अरुसम तत्काल उससे डिस्पोज कर खुले तत्काल डिस्पोज कर अब यह तो कस्त हो जो हम जो ये भैस तब को मैं बीच में तो बेचने पाइन तो रोक्का होना जब चाहे तब को एवं सेयर आँच ते पीछे तो रोक्का खुल् तो रोक्का खुलने बितीक हमें संबंधित सुपरभाइजर लाइस पीछे रेगुलेटर लानकारी करा अथवा आवश्यक पर्सन स्वीकृति लीएर तुरंत तो सेयर बेच्न पर्व क्यों तेस में तो असोसिएट भाई नहीं तो डाइरेक्ट भाई अज है तेकार सेयर तो फिर नन कंप्लाइंस को पैला पो तब को इंटेन्डेड नन कंप्लाइंस थे अब तो के होता अब तो इंटेन्डेड नन कंप्लाइंस हो इस कारण तस्त सेयर खुलने बितीक यथाशक्क चाँडो बिक्री कर हजर धन्यवाद मैं ये संगे अब मन लग महत्वपूर्ण हमें क्वेश्चन लिंव दे रही दुईजना दुईजना का आज अज उठी रखे मैं सुरू में गोपाल ढकाल सर अनुरोध करें अनमिट करें आपको प्रश्न रख नमस्कार हजर हजर मेरे प्रश्न आरमेश सर यो जो ओपन इंडेट क्लोज इंडेट इंडेट म्यूचुअल फंड के कारण ओपन इंडेट इंडेट स्वीकृत भारत कंपनी सब कि क्लोज इंडेट दोसों बजार में सेकेंड मार्केट में पाइन अर्क जन पाइने कारण के डिफल्ट हो इसको विवेक जी मवाब दू तो सीधे हजर सर हजर प्रश्न को लगी धन्यवाद अब खास में कसो हजर को ये क्लोज इंडेड फंड रोपन इंडेड फंड को प्रिंसिपल डिफ्रेस के तब को क्लोज इंडेड फंड तब को एवं मैच्युरिटी पीरियड हो रेस पीछे ये एवं साइज फिक्स साइज फिक्स हो इसको साइज में घटबट हो मार्केट में लिस्टेड हो र लिस्टेड भैस तब को भन न बायर सेलर तैं तब को मैचिंग को बेसि में सेयर कि जिससे साइज इंटैक्ट भैया खाली हैंड्स मत चेंज हो 
साइट से इंटैक्ट होने चाहो वॉरेस तब एक ओपन डेट में ऐसे प्रिंसिपली नहीं की होने चाहो वाने ओपन डेट को साइज में फ्लेक्सिबिलिटी होने चाहो इसको कुने भी नहीं मैच्योरिटी प्रेयर होता ही ना इसका अलग और दहरी की होने चाहो वाने इसमें ज़ोइले पे नहीं की होने चाहो मार्केट सही जोन फंड मैनेजर होने चाहो फंड मैनेजर उन्नीस बीस रुपया छ तर मार्केट में हेन तेरह चौदह पंद्रह रुपया जो तक डिमाण एंड सप्लाई ने अथवा अरुण रिजन प्राइस तब को फर्म भक्त देखि वैरेज तब को ओपन डेट फंड हेन भाई तब जैसे के सकूँ नेट एसेट भूम किनबेच कर सकूँ रो कहने इसमें जैसे मार्केट में एट काउंटर पार्टी चाहिए ओपन डेट फंड को हक में फंड मैनेजर विल बी द काउंटर पार्टी के वास्तव में ज्यादा जाना पे नहीं बेचना आऊँ नहीं उनसा क्यों किन दिनों पर से फंड मैनेजर ले प्रतियो खास में इनडायरेक्टली फंड लेने ही किन रहा आऊँ उनसा कि तो बायबैक जस्ट तो बाहर आऊँ उनसा ये मुक्ति जिले में मानुवो और ज्यादा पे नहीं मैन से और किन ना आऊँ उनसा वो आला से फिर नेट एसेट बैलू में गौरदेव बने तो मार्केट में तो जॉइल भी नहीं की उन्हों पर है वहीं काउंटर पार्टी ये वाला आमिले बाय रखने पर है जल्ले बाय कर सा आमिले किन्हों पर है तो भाई को जल्ले चाइन्स है बनाओ ना तेल लाइज़ आमिले ने सप्लाई देने पर नहीं होने से इसका नहीं करता जो ना हम लोग मार्केट को जो नहीं ये प्राइस तो नेट एसेट बैल नहीं होते इसका ने प्राइस तो ऑलरेडी फिक्स हो और ये वाला काउंटर पार्टी पे नहीं जाइले बनी फिक्स हो इसका ने गर्दा हर ये लाइट से ही बास्तव में जो मार्केट मेकैनिज्म से तब आएगो यो जोन नेप्से में नवारा हम भी ने प्रोवाइड करने पर रीजन से त्यो हो बन बनना चांस और फुली मा� अमृत जी यहाँ अनमिट होने से अपना प्रश्न आंसर करना चाहिए। नमस्ते मैं अमृत ता फर्स्ट मात्र आम लोग मुक्ति जी मेक जी और प्रकाश जी लाई देरे देरे दाने बाद मुझे देरी क्वेश्चन का आंसर पाए। यो साइन मेक जी लाई क्वेश्चन तो मेरे वहाँ लाई आई को थी पनी पढ़ाई रख। अल टोटल नंबर ऑफ यूनिट होल्डर्स बीस वाला तबे को क्वेश्चन सापे तबे ने सोचना चाहेगा तो एक ऐसे रख दिन उस ना निम्न संभव बात है मैं आंसर करूँगा। ओके व्हाट इस डी टोटल नंबर ऑफ यूनिट होल्डर इन म्यूचुअल सीम स्कीम्स बने रे वड़ा क्वेश्चन थे मेरो है अनि म्यूचुअल फंड और उलाई मेरो इसार में से लॉक इन पीरियड रखनु पड़ता � रा ये ओपन इंडेड म्यूचुअल फंड में से फंड मैनेजर है सेलर हो, सो उसको कोलैटरल क्यों हैं सा क्यों अमाउंट ऑफ वैल्यू को लागी है ना मेरो ये तीन का क्वेश्चन है थैंक यू अमरजी थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस उन तो मैंने तो पहले आगे पर्सनल चैट में प्राइवेटली बनी इनवाइट करी सकाया थे सो वी कुड सीट एंड डिस्कस तो वेक क्वेश्चन से आली फर्स्ट क्वेश्चन में जाना चाहिए मैं फर्स्ट में अब क्या चाहिए वाने म्यूचुअल फंड को संख्या यूनिट ओल्डर को संख्या इतनी नहीं चाहिए वाने मैं तो बोला है ठेके आइले बंद में सांग दिया आइले मौसम के डेटा अवेलेबल था ही ना तो अप्रॉक्सिमेट बेसिकली फर्स्ट तो � तेल कर दे है ताल में ऐसी बाइर आंसर तो र जहाँ सम अब रॉफली तब वाले महीने बने बने जस्तो ये उड़ा फंड में तब ऐ को जस्ता हम लोग लेटेस्ट हम ले आईपीओ करे को समृद्धि फंड टू बनने हम ले आईपीओ करे थे तो समृद्धि फंड टू को आईपीओ कर दे है तब ऐ को संख्या से जनरली पौंछती हजार ज आई ने बीस एक्कीस वाला फंड आ रहा है, सो डेट तो पहले तेरे रॉफली कैलकुलेट करने शक्ल में चाहिए ना, 
सो बीस इंटू पचास हजार भोपाल सो वी कैन रफली तर इस ठैक्क भन्न सकते क्योंकि हमें भाग अगड़ी जो कुमारी इक्विटी फंड ने जारी कर अलग बड़ी सेवेन्टी थ्री सेंवेन्टी फाइव थाउजेंड को रेंज में थे क्यों कस को अलग तल आई मार्केट में डिपेंड कर फिर कहीं अलग धेरे यूनिट होल्डर आ एप्लिकेन्ट्स भी कहीं अलग कम आई फिर सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग भैस बाइसल होता खाली संख्या घटबड़ी होनुअल रिपोर्ट हमें निले सो वेबसाइट में हमें तब को राखी रहा सो तो हेन भाई तर इंडिविजुअली सब फंड को हेन पे कलेक्टिवली कहीं आईन है सो मे बी तब सब फंड हेन भाई सब फंड एनुअल रिपोर्ट बात डाटा पा सकूँ हपफुल्ली अब तो भाई अर्क तब को आईपीओ में चाह तक जो तब लक इन कर पेलादी उठी रहा है अब म्यूचुअल फंड दिन ठीक हो कि भाई कुछ उठी रहा है अब इसको इनिशिएट होता खेल मित्रपत्र बोर्डम थे म्यूचुअल फंड रेगुलेसन लिया अब तब को दस बाहर वर्ष अगड़ी है सो ते खेल देखे क्या डिस्कसन हो ये अब म्यूचुअल फंड अलग तब को इंसेंटिवाइज कर प्रोत्साहित कर हिसाब से तो एटा फाइव पर्सेंट एवं छुट्याई दूँ भिस्ब प्रोविजन आक हो रेस में एक हिसाब से अब लक इन नराखेक हो क्योंकि लक इन राख्ता खेल छ महीनासम बेचने नपाने भाई भाई हिसाब से नराखेक हो है अब इसमें विविध कुरा आज मे बी अब सेवन में कुरा सो इस यही कर उचित होने मंदिन तर मैं सो इसलिए कति को बेनिफिट कर म्यूचुअल फंड अफकोर्स के बेनिफिट पैला अज बड़ी बेनिफिट थे जी खेल तब को म्यूचुअल फंड को संख्या एकदम कम थी अब अब तो पैला हम तुराखे रूल बंदा खेल दुई तीनवट म्यूचुअल फंड थे मैं अब सोधि बेला में तीसवटा जी बेसिकली बाईसवटा तो एक्टिव आठवटा आ आईपीओ तो पब्लिकली कम पाऊँ जाने वो नहीं बेसिकली पब्लिक कम पाने तो आम ठा पब्लिक कम पाने तो म्यूचुअल फंड पाएर तो भाई मंदिन क्योंकि हम एप्लीकेशन बड़ी भर तब को पब एप्लिकेट बड़ी भर पब्लिक ने कम पा होना अब तर तर के म्यूचुअल फंड को पार्ट बार तब हूँ म्यूचुअल फंड को पार्ट में अब फंड को साइज बढ़ते जाना खरी फंड को नंबर बढ़ते जाना खरी जो हिसाब को आक्षेप तब को म्यूचुअल फंड आई रहो फाइव पर्सेंटले तब क्लिंगली भादा खेल तो हमें ना एसोसिएसन धितपत्र बोर्ड लो फाइव पर्सेंट हमला नदे हटाई दूँ रिक्वेस्ट कर तब क्लिंगली भादा खेल मैं हेन है क्योंकि आक्षेप बढ़े तर इसको कंट्रीब्यूसन हेने वाले तब को ओवरअल पोर्टफोलिओ में तब को फाइव पर्सेंट अब लेटली ठूलठूल आईपीओ होता खेल तो अलग राम कंट्रीब्यूसन भैं स्पष्ट भन्न पैन तर तब को नत्र इन जेनरल तब को ये फंड को साइज और फंड को नंबर बढ़ते जाना खेल तो आईपीओ को फाइव पर्सेंटले धेरे तब को मेजर तब को बेनिफिट दिने भाई होते हैं हेन कारण के खाली म्यूचुअल फंड के रिटर्न बढ़ाला इसलिए सहयोग गए भाई आक्षेप मत होने जो देखियो कि लंग रन में हेद्दे तेस कारण मे बी अब यह प्रोविजन चाहे वास्तव में अब तीन धे रिलेवेंट छेन कि भाई हमें लगे हो तेस कारण अब यह प्रोविजन लेवन ने समय सापेक्ष रूप में इन्वेस्टर को डिमाण अनुसार तब को इस फेरबदल करे में हम म्यूचुअल फंड को तर्फ हम आपत्ति इसमें छेन हमें लेखे दी सकता म्यूचुअल सेवन लारे में मीडिया में गए रुचा अब क्यों अब कस्त हो मार्केट में कसो देखिया मीडिया सेंसिटाइजेसन से मैं सुरूदी क्लियर कर खोजे प म्यूचुअल फंड भर्सेस तब को पब्लिक सी होल्डर जस्तु सीचुएसन छे तर्केट में हेन भाई सो तो हो वास्तव में हमें तैं तब को मिसअंडरस्टैंड कर म्यूचुअल फंड यदि तब म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल फंड में यूनिट किन्न भाषा यू आर द म्यूचुअल फंड नहीं 
हमी तो वी आर द फंड मैनेजर हमें तो तब को बिहार में काम करने होना कारण हू इज द म्युचुअल फंड भाई तैंने तो अलग म्युचुअल फंड फंड मैनेजर नहीं हो अज तब अज कतिपय केस में तो केसम तब आक्षेप आँस म्युचुअल फंड मैनेजर तो आईपीओ को फाइव पर्सेंट भी फंड मैनेजर खाँचा है यो टैक्स छूट भी फंड मैनेजर भाई जो खाल तब आक्षेप हमें बेला बेला बिहार हो हम अब तब को पोलिशी लेवल में लबिंग करने पोलिशी लेवल में आपने कुरा राखने हम कर अथवा मीडिया में अथवा तब को डाइरेक्टली भन न अब इंडिविजुअलस अथवा तब को इन्वेस्टर संग हम हम तो इन्वेस्टर नहीं होने कि वहाँ भैन तो फंड बंद कारण हम वहाँसंग एगेन्स्ट में गए कुरा राखने भाई तो हज तो हो हम कर मिलते हैं हम कर सकते हैं हजर को एटा कोईसन मिस करें मैं अर्क कौन कोईसन थी तीनटा कोईसन राख्त प्राइमरी हजर मेरे ये हजर हस्त थैंक यू म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर सब थैंक यू थैंक यू अमृतजी को बुझे अमृतजी कोई कहीं समस्या आगे टेक्निकल हजर काटे आई रह जस्तु तो ओपन नेट उसले फंड मैनेजर ने नहीं मैनेज करोलैट्रल कि होने में अब कोलैट्रल को कसरी राख् मैं बुझे जस्तु अब नया फ नया नया यूनिट बेचना कोलैट्रल भू हो कि अथवा अब के हो तो बुझे अब कोलैट्रल को केस तो हम एट्रैक्ट होते हैं क्योंकि नया यूनिट बेचो पैसे आईहाल तो पैसा नहीं हमीसंग हो तो पैसा हम इन्वेस्टमेंट मैनेज कर फिर्ता लगे भाई हमें हम्रे फंड दिने हो रेस में के कहीं कहीं सीचुएसन में भारत खंड में ओपन नेट फंड को केस में लिक्विडिटी मैनेजमेंट कसरी होने कोईसन आन सकता मानव सड़नली तब को अलग धेरे यूनिट होल्डर ने आपको पैसा फिर्ता लान चाहे तेल अब तुरंत बेचना न सके खंड में कस लिक्विडिटी मैनेज करने भाई कोईसन आन सर अगि नहीं कोईसन आए थे जो फंड लोन लेयर कि भाई कोईसन आए थे मुक्तिजी ने एंसर करूँ थे जहांसम मैं रिमाइंड करे अनुसार इसमें के म्युचुअल फंड वास्तव में एवटा कंडीसन में मत लोन लिना पाँच तो कंडीसन को यूनिट होल्डर तब को यूनिट होल्डर को लगी तब को तीर्न पर्ने केस में मत तब को लोन लिना पाँच भाई क्लियरली कराखि क्लोज इंडेड फंड को हक में मे बी लोन ही लिना मिलते हैं क्योंकि यूनिट होल्डर तीर्ने भाई कुरे होते हैं तेस में ओपन इन फंड को हक में यूनिट होल्डर मान तेरी रिडेमसन कर पड़े केस में अलग प्रेसर में अलग ठूल भल्यूम में होने लोन लिना मिले को लगी हमें यो ओपन डेड फंड प्रस्पेक्टस हेन सकता तेस में तब को कस्त अवस्था में लोन लिने कसरी लिने भाई कुरा खुला को जो एनआईबीएल सहभागिता फंड हम ओपन फंड को हक में हमें के भाषा तब को कंडीसन आगे खंड में एनआईबीएल एस कैपिटल बा एक प्रकार के सर्टन अमाउंट हमें लिख सकने एडवांस को रूप में अथवा भर न सापटी को रूप में लिख सकने वाले हमें प्रस्पेक्टस में खुला रही नजाने को हक में हमें अरुण बैंक वित्तीय वित्तीय संस्था लिख सकने वाले हमें खुला छोटे सीचुएसन आने जस्तु देखे खंड में हमें पैले ना बैंक एक लेवल को अंडरस्टैंडिंग करा होस पच्चीस हमें तो लोन लिखे तब को रिपे करने अवस्था सृजना होने सकता हस् थैंक यू ममृत जी को सल्व भाला जो लगता मैं थैंक यू हस्ट थैंक यू हजर रंगे हम करीब करीब तीन घंटा को सेंसन को अंतिम में आई सकता छो एक बजे सुरू भैया चार बजना लगे है अंतिम में मैं हम सब स्पीकर पैनल में रहने भाई आदरणीय सर मेघ सर मुक्ति सर प्रकाश सर सब हार्दिक धन्यवाद दीद यहाँ को महत्वपूर्ण अनुभव नलेज रिन्साइट सियरिंग को धन्यवाद दिन चाहे
रंतिम में मैं वर्ष बरालजी क्लोजिंग रिमाक्स राखना अनुरोध करें थैंक यू विवेक जी आज को सेशन से निके टेक्निकल निके इन्फर्मेटिव रहो मैं आशा कर जस्ते अर धेजान जो चाहे म्यूचुअल फंड को केस में तीन ओपनली फ्रैंकली कन्फिडेन्टली बोल न सवस्था बेला में आज सर को सेशन बा धरें नई क्लारिटी पाइयो तेत यह पैंडेमिक असर कर इंडस्ट्री मध्य होटल इंडस्ट्री चाहे टप में पर्ने इंडस्ट्री हो रो पैंडेमिक को कारण होटल में कसो असर पर्यटन अब मुविंग फर्वाड होटल इंडस्ट्री को मार्केट कसरी एनालाइज करने भाई कुरा में धेरे क्लारिटी दूंभ म हम सब गेस्ट स्पीकर सी एम एकबहादुर था सर श्री मुक्तिनाथ त्रिवेदी सर हम प्रकाश तिवारी सर का साथ ही हम मोडरेटर विवेक पौडेल धीरे धीरे धन्यवाद दिन चाहूँ हम स्पीकर्स क्लोजिंग रिमाक्स राख् मन मैं एक मिनट में छोटकरी में वहाँ पैला क्लोजिंग रिमाक्स राखना मैं अनुरोध करें सब जाना फिर भी नमस्कार मैं सर पोर्टन विकेन्ड टीम टीम लो प्रोग्राम आयोजन कर लकडाउन को टाइम में आपूल आपूसंग नलेज सियरिंग साथ साथ ही प्रोग्राम मैं धेरे कुछ सीखे क्योंकि मेरे सर तस्तरी प्रकाश सरसंग अवेक सरसंग धेरे कुछ सीक्न पाइक मैं आपूल जाने कुछ सीखा भन्न को साथ साथ ही धेरे कुछ सीक्न पाएक में विकेन्ड टीम वर्षा जी रिवेक जी सब धीरे धीरे धन्यवाद दिन चाहूँ र आई होप सबजा पार्टिशिपेंट मैं कुरास बुझ्हला रही डिस्कस कर मन लगे तैयार मैं फिर भी कनेक्ट कर सकूँ वी कैन डिस्कस अगेन अल्सो थैंक यू मेरे पाला है हस सर्वप्रथम तो मी कैन टीम धीरे धन्यवाद दिन चाहूँ सो विकैन ने विगत देखि ना विभिन्न क्षेत्र आपूला भन न पैंडेमिक को बीच में धेरे यहां खाल कार्यक्रम कर नलेज इन्हांसिंग नलेज सियरिंग में अब इंपोर्टेन्ट रोल प्ले कर मिकैनसंग विगत निके लमो समय देखि ना जोड़ी रहा मैं खुशी लगे कि विकैन ने यहां कार्यक्रम कर आगामी दिन में करने विश्वस्त छु रुक्तिजी धन्यवाद हम प्रकाश जी धन्यवाद धेरे कुछ होटल को बारे में सीक्ने मौका भी पाइय सरल भाषा में वहाँ राम प्रस्तुति कर संपूर्ण जीपी आज इस कार्यक्रम में जोड़ू भो रहा कई कुछ सुनीद पक्क के नलेज तब गेन भाला भाई म आशावादी छु रविष्य में भन न म्युचुअल फंड रिटेड अथवा अरु के रिटेड तस्ता के भाई हमीसंग फिर जोड़ सकूँ हमी आप नलेज एक्सपीरियंस सेयर करना खुशी नहीं हो रही क्रम में कहीं सीक्ष वी कैन लगाय सब विवेक जी वर्षा जी रोशन जी सब धन्यवाद भन्न चाहूँ थैंक यू मेरी लंबाई न सर भाई ये विकेन टीम ने हजर को ये इन्वेस्टर अवेरनेस अथवा ये यो खाले हजर के कार्यक्रम रेगुलर आयोजन करूँ तबेन्स को पीएफ बा थैंक यू भाई ये बेसम हमी सब हम सुने सात दिने संपूर्ण अडियस फिर अर कुछ सेंसन में हमी आँस रेस में अब आप जाने के कुछ सेयर करूँगा भन्न चाहे रेक्स दाइरा मुक्ति सर लाइ म्यूचुअल फंड्स को इन्साइट्स को लगी थैंक यू भन्द प्रसाद जी हिंदा बर्गर हस नमस्ते थैंक यू सर हम आगामी दिन में यो कार्यक्रम लाने रजर ये साथ रहयोग को अपेक्षा रखे ये भन्द अमी नया सीरीज में छिड़े मार्केट एनालाइसि सैक्टर वाइज एनालाइसि तेज को 
ती सेक्टर एनालाइसिस को क्रम में हम नेक्स्ट विक हाइड्रो सेक्टर राखा छी हम भ्यूअर्स को सैक्टर छसको बारे में हम जान पाए हो बुझ् पाए हो भाई जो लगे हम वीकेंड को अफिशियल पेज में गए कमेंट ड्रप कर सकूँ हम सके समय तो टपिक कवर करने कोशिश करने जूम बा जोड़ू भाग हम फेसबुक लाइव बार जोड़ू भाग सब भ्यूअर्स थैंक यू वेरी मच भाई आज को सेशन में यही क्लोज करना चाहे नमस्कार